。第101章三千万挖的坑。沈万晨有些诧异地道：“林宗师，你刚是在和赵祥林、赵董打电话，好像是他的声音。”林天点点头。赵董嗓门有些大，我不小心听到了。别人出三千万整金，为什么不愿意出手治疗呢？沈万晨有些疑惑。那可是三千万啊，当柴烧都能烧不少时间，超跑都能买一辆丢一辆。林天轻咳一声：“沈三爷，我得和你说明一下，我可以帮你治疗，但我没有行医资格证。像这样的钱，我如果急需，我会出手。但我如今不缺钱，这三千万。”我不会去赚。沈万晨愣了愣，原来如此，没有行医资格证，随随便便赚这样的钱，金额还很大，一不小心就把自己搭进去了。林宗师，没有行医资格证的话，这种钱确实最好不要赚。你有非常好的前途。沈老点点头道。林天笑了笑，其实也是我自己不想要行医资格证，没这东西，我能理直气壮拒绝别人。沈三爷，你还想不想治？沈万晨连连点头，想，当然想。不过林宗师，我到时候该打赏还是会打赏的呀。躺下吧。沈万晨在沙发上躺了下来。林天假意去房间取来了银针。实际是从系统空间中取出，半分钟不到，十几根银针落到了沈万晨身上。林天轻捏一根根银针，一丝丝的内力传入沈万晨体内，一些淤塞的经脉渐渐变得通畅。就是这些经脉淤塞影响了沈万晨，经脉疏通，再吃点药调理调理，沈万晨的问题就解决了。以后有孩子肯定没有问题。行了，林天迅速收了银针。沈三爷，你可以选择吃药，也可以选择不吃。吃的话一周就能恢复，不吃需要两三个月。吃吃。沈万晨连忙道：“他都已经四十几了，他老婆也三十五了。”越早生他老婆越安全。嘟嘟，就在这时，汽车喇叭声音响起，有车子到了别墅外面。林天眉头微皱，沈万晨连忙道：“不是我们的人，我们让司机将车停到了公共停车区，他都不知道你在哪一栋别墅。”林天微微点头，他想到了赵祥林刚刚的电话，对方或许知道赵祥林这个别墅给了他。物业那里有资料，只要对方想查，查出来别墅换了主人，查出来他今天来了并不难。沈老，沈三爷，看来我这是有了不速之客，对方应该并不知道我网络上的身份。林天沉声道：“沈老。”林宗师，我们去楼上避一避。假如你需要我们帮忙，我们再下楼来帮你。行，林天点头。沈老和沈万晨去了楼上，门铃声很快响起。林天打开门，门外站着两个人，一个女人，一个有些发福的中年人，还有一个估计是保镖。林神医，冒昧来访勿怪。女人开口道：“林天微微点头，进来说吧。如果对方态度非常诚恳，他还是可能出手的；如果态度不好，给再多的钱他也不会治。”小吴，你到车里等我们。女人吩咐道。他和中年人到了别墅里面，中年人沉声道。林天，我叫罗辉，这是我老婆郭秀丽。我们罗家资产超过百亿。林天眉头一挑，郭秀丽叫的林神医，罗辉直接叫的名字。你们过来有什么事？林天淡淡地道。罗辉皱了皱眉，林天，我通过赵董联系了你，想让你给我老婆治病，给你三千万，你还拒绝了？是嫌我们给的钱少？据我所知，赵董最开始是给了你五百万整金，后面别墅和车子是有别的协议吧？林天淡声道，有没有别的协议？这个不重要，赵董那个不算是病，我正好能处理，别的我治不了。罗辉沉声道，林天你，你这就有些不实诚了。我查到你在福利院治好了好些个孩子。郭秀丽道：“林神医，你这别墅价值上亿，但它不是现金，舒舒服服赚到这三千万不好吗？如果三千万你嫌不够，我们愿意出五千万。”林天眼睛微微一眯，有些问题啊。罗家资产百亿，但五千万现金也不是随便能拿出来的。郭秀丽居然直接提价到五千万。林天，只要你治好我老婆，钱不是问题。你如果同意五千万，很快就能转给你。你有钱了，和骆宾明在一起也更有底气。”罗辉道。林天心中警钟敲响。罗辉还知道了骆宾明的身份，那他们愿意给五千万，就值得商榷了。这会不会是一个局？他收五千万整金，罗辉他们到时告他非法行医，收取巨额整金，这够他喝一壶的。罗董，我不是医生，你们找人治病找错人了呀！我刚刚说了，赵董那个不是病是别的问题，我恰好能处理。至于福利院的孩子，我也就是用些民间手段试了试，他们恢复可能是老天爷保佑。三五千万虽然诱人，但我没这个本事赚，你们另请高明吧。林天摇了摇头道。郭秀丽叹了一口气，这样的话，看来我这是命，命里有这一劫。老公，我们走吧。林天，你好好考虑考虑吧。罗辉站了起来。他们很快离开，林天关上了门。罗辉他们到了车里，老婆怎么这么快？我们就回去。郭秀丽皱眉道。林天似乎有些警觉，想挖坑拿捏住他，只怕不是那么容易的事。罗辉叹了一口气，可惜了。如果他收钱，我们就拿住他的把柄。不想吃官司吃牢饭，不想和骆宾宁散了，他以后就必须听我们的。郭秀丽道：“再等机会吧，只要他缺钱，他或许就会想到我们。”车子驶离，林天眼中寒光闪烁。罗辉他们以为车子隔音好，到了车里说话肯定不会被听到，但他可是武道大宗师。刚刚罗辉他们的谈话，他听得清清楚楚。狗东西居然想掌控我获利！林天心中暗骂，他如果贪一点，绝对掉到陷阱里面。不管他治疗效果如何，郭秀丽接下来肯定出事。他无证行医，还收几千万整金，事情如果闹大，不说坐不坐牢，骆家到时怎么看？第102章，林天的反击来了。林宗师，什么情况？沈老和沈万晨下楼了。沈万晨询问道。他们刚刚在楼上房间里没有偷听。林天把情况简单说了一下。沈老皱眉道：“罗辉看来是狗改不了吃屎，他以前混黑，后来才渐渐洗白，没想到。”居然想将手段用到林宗师你身上，
。以沈家的能量帮，林天搞一个行医资格证不难。沈家医疗行业也有很强人脉。林天眉头皱着，这个事情左右都有点为难。不办行医资格证，真出现问题说不清。事情闹大，打官司什么的，他收钱了，肯定理亏。办了行医资格证，天下没有不透风的墙，以后肯定会有很多人知道他医术高明。别人找上门，他知不知？收费多少？他哪怕收一百块钱一个人，估计都会被许多人黑出翔，骂他没有医德，赚黑心钱。他每天累死累活，还得被骂。还得冒着被一些人讹诈的风险，他吃饱了撑的，先不办吧。我减少给人治疗就是，除非非常信得过的，一般人哪怕给钱我也不会给治疗。林天考虑了好一会儿，道：“沈万晨轻叹，医术太高，居然也有这样的烦恼，还好我只有钱花不完的烦恼。”林天，沈老瞪了沈万晨一眼，既然这样，我到时帮你减轻一下烦恼，以后你就别分家产了。”沈万晨讪讪道：“爸，我开玩笑的，我这不是看气氛沉重，开个玩笑缓和下吗？”林宗师，我们帮你出口气对付罗家。林天摇了摇头，沈家虽然强，但罗家也不简单。商业对抗必然会有一定损失，你们帮忙，我的身份也会曝光。面具侠这个身份，我还是希望能多隐瞒一些时间。沈老和沈万晨点头。万晨，把东西拿给林宗师看看。沈老吩咐道。沈万晨带来了一个包，他从包里面拿出来了一份合同文件。林宗师，我拥有沈氏集团 3% 的股权，我将我股权的五分之一转让给你，这是股权转让协议。沈万晨说道。停。林天连忙道。评论区我看到过有人发消息，沈氏集团的总资产应该有 2,000 亿， 3 0有60亿，其中五分之一也有12亿。沈万晨笑了笑，沈氏集团有些东西外人不知道，总价值应该三千亿左右。我那百分之三值九十亿。林天摇了摇头，那我就更不能收了。我信得过你们，但我也不能占这个便宜。沈万晨不敢置信道：“林宗师，真不收啊？这些股份价值有十八亿左右，不收。”林天斩钉截铁地道：“以沈老他们的人品，这些股份收了也不会有后遗症。但他如今并不缺钱用。沈老、沈三爷，你们也知道的，我如今不缺钱用，这东西你们收起来。这次出手我，我主要是还你们的人情。”我签下这个，又欠下你们沈家更大人情，人情债难还。林天不想随便欠。沈万晨望向了沈老，沈老轻叹道：“万晨，你收起来吧。林宗师来得匆忙，我们也没准备别的礼物，真不需要。”林天摇头：“沈老，你想不想听听二胡？古琴没有带来，二胡我倒是带回了别墅。”沈老和沈万晨眼睛一亮：“林宗师，可以吗？”沈老期盼地道：“他过来就是想现场听听。”林天笑道：“当然，榜一榜二大哥过来了，我现场给你们拉一曲，那也是应该的。三楼有一个比较大的音乐房。”房间里摆放着一架斯坦威三角钢琴，单纯这个钢琴价格就得一百大几十万。林天他们到了三楼音乐房，这个房间挺大，在这个房间举行小型舞会都没问题。林宗师，你还会钢琴？沈万晨询问道。林天摇了摇头，我不会钢琴，这是赵祥林买的，我让他搬走，他说他也不会。房间里放着二胡，林天很快拉了起来，他展现出了顶尖宗师实力。沈老和沈万晨迅速的沉浸其中，一曲结束，他们久久无言，他们还沉浸在音乐带来的意境中。五分钟过去。沈老和沈万晨终于回神，他们都有些不敢置信地望着林天。林宗师，现场似乎比听你直播还要好不少。你直播的时候是不是还有所隐藏？沈老疑惑地道。林天微微一笑，直播的时候是还稍微隐藏了一点。我二胡方面顶尖宗师水准，目前直播展现出那样的水准足够了。沈老和沈万晨震得一愣一愣的。林天二胡方面竟然已经有了顶尖宗师水准，他还这么年轻，未来十有八九可能成为大宗师。很快，林天又拉了一曲，听完两曲，沈老他们心满意足的离去。林天没有再拉。他们也没有要求更多，能现场听到两曲已经很不错了。罗辉吗？林天眼中寒光闪烁，他到了书房，书房里面当然有电脑，而且配置非常高。很快，林天入侵了罗辉的手机。罗辉由黑起家，如今屁股也不干净，他心脏手脏，暗地里干了不少见不得人的勾当。咦？查完罗辉，林天又查起了郭秀丽，他的脸上露出古怪之色。郭秀丽瞒着罗辉，暗中居然有好几个小白脸，而且他还拍下了不少恩爱视频。啧啧，玩就完了，居然还有这样的癖好！你们想搞我，那就别怪我不客气了。林天心中嘀咕，他是武道大宗师，能杀人于无形。但罗辉他们这个事，杀他们倒还不至于。他连鸡都没杀过，岂会轻易杀人？但这不代表他就这么算了。罗辉他们想坑害他，他肯定得好好的回报一下罗辉。老公，我睡一下。郭秀丽道。他说完，闭目养神，开始睡觉。他们要去机场乘飞机，去另一个城市。好，我手机快没电了，用一下你手机。嗯。罗辉拿起了郭秀丽的手机。郭秀丽丝毫不担心，那些恩爱视频他隐藏了起来，需要密码才能查看隐藏文件，而且每次看过他都会清掉后台。罗辉在玩郭秀丽的手机，那就给你们一个惊喜。林天心中嘀咕，他在后台开启了文件夹，然后他迅速在浏览器留下了一些搜索记录：离婚如何多分家产，安眠药吃多少会致死，怀疑儿子不是亲生的怎么办？没多久，罗辉打开了手机浏览器，他要查点东西。嗯，罗辉脸色一沉，他看到了浏览记录，这些浏览记录好几条都非常非常扎心。罗辉瞅了一眼旁边的郭秀丽，他没叫醒郭秀丽，而是仔细查了起来。很快，他打开了手机后台。手机后台里有许多程序，并没有清理掉，这是什么？罗辉点进了林天想让他看的
。罗辉深吸一口气，点进了其中一个文件夹，顿时文件夹里出现了一个个视频。这个文件夹里的视频就有十几个，最早的视频是一年前的，最新的是上个星期。罗辉将手机静音，点开了最新的那个视频，看到视频内容，他咬牙切齿。五分钟过去，罗辉将其余文件夹都查看了一番，每个文件夹里男主角都不一样，女主角自然都是他老婆郭秀丽。停车！罗辉沉声道。司机接保镖，靠边停好了车。罗辉道：“小吴，你先下车，我有点事情和秀丽说。”“好的，老板。”司机下车走远了一些。“老公，怎么了？”郭秀丽迷迷糊糊的睁开了眼睛，她比较困，刚刚快睡着，车子居然停了下来。啪！罗辉重重一耳光抽到了郭秀丽脸上。郭秀丽，亏我待你不错，你就是这么回报我的。罗辉怒吼道：“他把手机丢给了郭秀丽。”郭秀丽傻眼了，她记得上回看过，应该清了后台啊，怎么文件夹被找出来了？而且文件夹不是指纹解决，需要密码。老公，我我。郭秀丽想辩解几句，但她无言以对。在那些视频面前，任何言语都苍白无力。这个时候，罗辉如何找到文件夹，如何打开的文件夹根本不重要了。回去了，离婚，你净身出户。罗辉冷冷地道。郭秀丽瞬间怒了。罗辉，你不要太过分。我们一起打拼这么多年，家里百亿资产，你让我净身出户，你想得美。罗辉脸上露出残酷的笑容。是吗？你可能忘记了我怎么发家的。如果你不乖乖听话，回去了我就给你买高额保险。罗辉冷笑道。郭秀丽脸色变得苍白，给他买高额保险，天知道什么时候。他就死得不明不白。罗辉到时还可以得到他的死亡赔偿金。老公，我们毕竟夫妻一场，你给我一亿，我只要一个亿，就乖乖的和你离婚，怎么样？郭秀丽颤声道：“有一亿，他还能过得很潇洒。”罗辉冷笑：“你这样的星号，星号，星号，还想我给你一个亿？你卡里有几百万，拿着那几百万，你给我有多远滚多远。你这些年给你家里的也不少，如果你不识趣，你父母也得乖乖的吐出来，否则……哼！”郭秀丽心惊胆战，她知道罗辉有多狠，她如果不乖乖听话，她父母都会有麻烦。好，回去了就离婚，我净身出户。郭秀丽颤声道。罗辉冷冷地道：“回去了，我会做一个亲子鉴定，儿子肯定是你的。”郭秀丽连忙道。想到刚刚看到的搜索记录，罗辉冷笑：“是吗？那我们就打一个赌，怎么样？如果是我，多给你五千万；如果不是，你回去让你爸妈把房子卖了，你们家到时赔给我三千万就可以了。”郭秀丽脸色一阵红一阵白。儿子是不是罗辉的，他真不能确定。他家里如果卖房赔三千万以后，只能喝西北风。哼！罗辉重重的冷哼一声。郭秀丽的反应已经说明了一切。呵呵，林天脸上露出淡淡笑容。等他们离婚。他再把找到的黑材料丢出去，罗辉到时至少要吃上十年牢饭。出现这种情况，罗辉第一个怀疑的肯定是郭秀丽。郭秀丽自然知道不少黑材料，他会觉得这是郭秀丽气不过想报复，两人会撕得更加厉害。这样撕起来，郭秀丽十有八九也得去吃牢饭。到时候夫妻双双进牢房，整整齐齐，让他们失去钱、失去自由、失去尊严，会比直接杀了他们更让他们痛苦不堪。卢哥，好久不见啊！上回和你喝酒不分胜负，这次我们找个好地方再决雌雄。林天到了洛冰宁公司，他又见到了卢关键。今天是周日，但公司有事情，洛冰宁来了公司。半小时前，他给林天发了消息。卢关键，狗屁不分胜负。他后来才知道，林天是海量，那天纯粹就是故意灌他的酒。卢哥，一回生二回熟，以后我们就是朋友了。林天说着，迅速抓住了卢关键的右手。啊！卢关键脸色顿时痛得扭曲了起来。你放手！卢关键咬牙道。林天笑问道：“卢哥，听冰宁说。”卢家最近和洛家有点误会，你是为了这个而来？是。卢关键强忍着剧痛道：“他想抽手，但根本就抽不出来。而且只要他用劲，林天的手力气也会加大。”卢哥，既然这样，那我们一定得多亲热亲热。待会我还得多陪卢哥你喝两瓶。林天说着，一缕内力进入了卢关键手里。第一次他已经警告了卢关键，卢关键居然还过来招惹洛冰宁，就别怪他不客气。这一缕内力进入了卢关键手上经脉里面。以林天武道大宗师修为，他隐藏得很深，每天半夜他才会行动，会让卢关键痛醒。去医院查。什么也不可能查出来，哪怕有武道宗师级别的人物帮他检查，想发现林天隐藏的那一缕内力也很难。放手，林哥，我错了，我这就走。卢关键痛苦无比地道，他感觉自己右手的骨头都要被林天捏碎了。你没错，是我错了，上次没有陪好你，今天我豁出去了，喝到胃出血也陪你到底。林天一脸诚恳地道。卢关键，两个人如果有一个喝到胃出血，那肯定是他不是林天，他酒量比林天差得多。姓林的你，赶紧放开，我是卢家三少，你是什么东西，成为了洛冰宁男朋友，你还真把自己当成一个人物了不成？卢关键咬牙切齿地道：“洛冰宁这时候进入了办公室。”他冷声道：“卢关键，你最好知道自己在说什么。你们卢家实力不错，但和我们洛家相比，还是差了许多。你没资格在我这里放肆。”卢关键寒声道：“洛冰宁，你最好让林天放手，否则我肯定不会饶了他。我们卢家奈何不了你们洛家，难道还奈何不了他？他父母只是普通农民。”林天眼睛一眯，他默默的又加了两道内气。啪！洛冰宁忽的出手，他重重的一巴掌抽在了卢关键脸上。他快明镜级别，这一巴掌比普通男人力道还大。卢关键瞬间被这一巴掌打懵了。我是谁？我在哪里？我怎么挨打了？第104章，顶尖舞者的实力。林天诧异的望向了洛冰宁。洛冰
。林天松开了卢关剑的右手，然后他狠狠的一巴掌抽在了卢关剑另一边脸上。卢关剑整个人都被抽得栽倒在地，他脑袋嗡嗡的，自己先是被洛冰凝抽一巴掌，居然又被林天抽一巴掌。今天出门应该看看黄历，别吼我老婆，不然抽死你！林天淡淡地道。洛冰凝脸上露出娇羞之色，卢关剑左手撑着地面爬了起来，他右手在颤抖，这次和林天握手比上才痛。林天，你给我等着！卢关剑咬牙切齿，眼中满是怨恨。卢关剑。你们卢家如果想和我们洛家扳扳手腕，那就放马过来，后果你们自负。洛冰凝脸色瞬间冷了下来。卢关键脸色阴沉地道：“洛冰凝，我们卢家好歹资产也有百亿，你爸可未必会愿意为了林天和我们卢家斗。林天，你还没有和洛冰凝结婚，就给洛家惹来星号星号星号反，洛家不会同意你们在一起。你会为你今天的行为付出代价。”一边说，卢关键一边到了门口。话音落，他赶紧拉开办公室的门冲了出去。洛冰凝有点担忧地望着林天：“林天，你怎么就动手了呢？我打他，他都不好意思对外说，卢家也不敢针对我们洛家。”你打他，卢家很可能会有行动。你自身武力虽强，但卢家会用别的方法针对你。林天微微一笑，老婆，你知道这个世界最基本、最底层的规则是什么吗？什么？洛冰凝疑惑地道。林天淡淡地道，最底层的规则其实就是丛林法则，谁的拳头大，谁就是老大。洛冰凝秀眉微皱，卢家的实力很强，卢家能有百亿资产，各方面的能量都不弱。林天轻笑道：“你不清楚武道宗师的强大，和一个武道宗师相比，卢家不算什么。这么说吧。”就算我杀死卢关键，只要我不明着杀他，国家知道都会当不知道。他已经是武道大宗师，但这个他暂时没说，以后想充黄金宝箱的时候再说吧。他这个年纪，武道宗师已经很惊人了，杀人国家都不管。洛冰凝有些不敢相信。林天淡笑道：“做好准备的武道宗师，哪怕动用狙击步枪这样的重火力，也很难杀死。别说警察，就算派一个团的军队，在城市里想杀死一个武道宗师也很困难。城市里能躲的地方太多了。”还有那么多的平民百姓，洛冰凝震惊不已。华国一个团有一两千人，这么多的士兵，奈何不了一个武道宗师。武道宗师难杀，而且对国家而言，武道宗师其实也是一种战略级的力量。发生战争，武道宗师能轻松执行斩首行动，既难杀又重要。你说国家会如何？林天轻笑道。洛冰凝嘀咕道：“只要武道宗师不乱来，有些事情国家就睁一只眼闭一只眼。”没错，林天笑呵呵地道。所以你不用担心我。另外，如果你遇到麻烦，要及时告诉我。有我在这天救他不下来。洛冰凝有些痴痴的望着林天，他的头顶一个青铜宝箱冒了出来。林天微微一笑，没想到还有这样的收获。青铜宝箱，养一养吧，看能不能养到白银级别。林天心中嘀咕，他得到了不少技能，如今对技能的数量追求降低了一些，对技能的质量要求提升了。宝箱最好达到白银级别再开启，暂时倒不一定要追求，只开黄金宝箱。白银宝箱开出来的技能已经非常强大，大部分黄金宝箱开出来的技能。都会能力过剩，像厨艺和书法，他需要神级技能吗？别说神级了，他如今展现出来大宗师级的书法，都足以惊爆无数人的眼球。冰凝，儒家会针对我父母吗？林天询问道。对于这样的大家族，他如今不太了解。洛冰凝摇了摇头，这种可能性不高，祸不及家人。这条规则大势力基本都遵守，谁都有家人，触碰这条规则容易被其余许多的势力针对，结局往往很凄惨。再说了，我们国家还是有律法的。林天微微点头，但他心里还是提高了警惕。儒家背后有东英国，天知道东英国的人会不会乱来。另外还有罗辉，罗辉应该不会怀疑是他暗中搞鬼，但不怕一万就怕万一，他父母的安全得加强。冰凝，我打个电话，你出去和你的员工们说说吧，他们议论纷纷，别到时候传出什么闲话出来。林天道，洛冰凝点点头，出了办公室。林天想了想，拨通了杨志恒的电话，杨将军，有个小事情想麻烦一下你。电话那头，杨志恒笑道，林宗师，你还能有什么事情是需要我帮忙解决的？杨志恒知道，面具侠就是林天，他知道林天是武道大师，而且钱也不少。杨将军，我想找点人暗中保护我爸妈，别因为我以后给他们带来危险。林天道，杨志恒道，林天，你是想找几个退伍士兵？这样的人当然有，你要多少有多少。华国每年退伍的士兵很多，其中能力强的也很多。林天道，杨将军，倒也不用太多，十来个就行了，各方面能力要过得去啊。每人每个月，我给他们开五万块钱。杨志恒疑惑地道，谁惹你了？如果是别的国家针对你，你不用太担心这个，敌人肯定会冲你来，不会对付你父母。针对普通平民，曝光了影响国家形象，杀你父母，除了激怒你，也没什么用。林天道，若是国家级的力量出手，十来个人保护也没用。我不是防这个，我主要是防止一些中小势力乱来。大势力讲规矩，中小势力反倒可能不讲规矩。杨将军沉吟道：“你确定需要十来个人应付一些普通麻烦？这样挺浪费的。”杨将军，我确定。林天道，那行，我会尽快给你找好人，给你搭配两个战术小队，可以轮班全天候保护。第105章，卢关键半夜惨叫，坐飞机返回。罗辉和郭秀丽很快办理了离婚，看着手里的离婚证，郭秀丽神情恍惚。上午她还是豪门太太。下午就净身出户。郭秀丽，你如果收集有我的黑料，最好销毁。我如果出事，你们全家都会遭殃。罗辉望着郭秀丽，冷声道：“他对郭秀丽挺不错，并没有怎么防着郭秀丽。郭秀丽可以方便的收集到他的黑料。有些东西
一定程度上来说，对他也是一个好事。天宇，我现在和罗辉离婚了，我们可以领证，以后可以光明正大走在一起了。郭秀丽找上了自己最喜欢的一个小白脸，这个小白脸以前常常说服她离婚。郭姐，真的吗？你真的和罗辉离婚？我们可以结婚了？小白脸刘天宇欣喜地道。郭秀丽点点头。郭姐想来想去，还是你对我好，以后的日子我们好好过。郭姐，你分了多少资产？一番缠绵之后，刘天宇询问道。郭秀丽神情有一点点不自然。刘天宇温柔地道。郭姐，就算你分的不多，我也会对你好，我会努力赚钱养你的。在刘天宇看来，罗家百亿资产，郭秀丽就算分的少，十亿八亿的总能分到。天宇，还是你对我好。我们的事被罗辉知道了，我求了他好久，他才答应不对付你。条件是我净身出户，郭姐如今除了你什么也没有了。郭秀丽头枕在刘天宇手臂上轻声道。刘天宇瞬间坐了起来。郭姐，罗辉这么狠，让你净身出户？刘天宇脸色难看地道。郭秀丽神情苦涩，谁让我们的事情被他发现了呢？钱没了，我们以后慢慢赚就是。草泥马！刘天宇破口大骂。郭秀丽心好心好心好的，就是一个傻逼。之前让你做那事的时候，不要拍视频，你偏不听。现在出事了吧？你钱没有分到，还给老子惹来麻烦？郭秀丽呆若木鸡。刘天宇现在的模样和之前完全不同。天宇，我是为了我们的感情。郭秀丽还想尽量挽回。刘天宇下床，他一边穿衣服一边骂：“老子疯了，和你有感情，你也不照镜子看看。我二十多，你四五十岁，如果不是罗辉有钱，我疯了才会和你这样的老女人上床。本来以为你们离婚，你怎么着也能分到十来亿，结果你居然被扫地出门。”郭秀丽脸色难看。天宇，你以前郭姐长郭姐短，可不是你现在这样的态度。啪！刘天宇一巴掌抽到了郭秀丽脸上。老子就这态度怎么了？钱都没有了，还想和我结婚？你做梦呢！刘天宇很快摔门离去，郭秀丽脸色变得苍白。被扫地出门，想和他结婚的情人竟然也变得如此陌生。半小时后，他到了一个酒吧喝酒，心情郁闷之下，没多久时间他就喝下去了不少酒。啧啧，这就离婚了，速度真快。郭秀丽净身出户，居然还想着跟情人结婚，想的挺美，现实很骨感啊。林天心中嘀咕，他在郭秀丽和罗辉的手机里都放了一个监听的小程序，能清楚的知道发生了什么。噼里啪啦，林天敲动了键盘，他入侵了郭秀丽所在酒吧的监控。从监控中能看到郭秀丽一边喝酒一边玩着手机，她的样子快醉了。情人不和自己结婚，喝了不少闷酒的情况下，把相关信息捅出去很正常吗？林天嘀咕，他先把相关黑料证据保存到了郭秀丽手机里面，然后用他的社交账号传到了网上。只这些黑料就足够罗辉进去才几年缝纫机。我去，这什么情况？郭姐这是发了什么疯？郭秀丽是富婆，罗家资产百亿，她的社交账号有不少人关注，很快就有人看到了资料。资料非星好星好星好报，相关信息迅速在网络上发酵传开。郭秀丽，星号星号星号，你祖宗！半小时后，罗辉得到了消息，他看到了郭秀丽曝光出来的东西，愤怒无比的咆哮。立刻，罗辉拨打了郭秀丽的电话。喂，酒吧里，郭秀丽迷迷糊糊地道：“郭秀丽，你在找死！”罗辉怒吼：“罗辉，老娘不不怕你，你得多给老娘钱，不然我们就同归于尽。”郭秀丽醉醺醺地道：“喝了酒，他的胆子大。”心里话说了出来。林天脸上露出淡淡笑容。郭秀丽这么一说，彻底妥了。罗辉绝对不会怀疑是别人暗中搞鬼，没招惹你们。你们居然想挖坑控制我！现在你们开心了吧？林天心中嘀咕。转眼时间到了深夜，林天修炼完睡着了。卢关键还在 S 市，他住在一家五星级酒店旁边，睡着一个女人啊！熟睡中的卢关键忽地大声惨叫，好像有一根牙签猛地从他指尖刺了进去。卢少，你怎么了？旁边睡着的女人惊醒，卢关键被痛醒了过来，他紧握着自己右手，开灯。卢关键厉声道：“女人打开了灯。”卢关键仔细看着自己右手，痛的是右手中指，但中指看着很正常。把手电筒打开，卢关键咬牙道：“他痛的冷汗都冒了出来。”女人打开了手机里的手电筒，近距离照着看得更清楚。她还是没有发现任何问题。送我去医院。半小时不到，卢关键到了一家比较大的医院，可还没有检查，剧痛就彻底消失了。怎么回事？卢关键疑惑，谨慎考虑。他拍片仔细检查了一番，检查的结果，他的右手没有任何问题。凌晨三点，卢关键疲惫的返回了酒店。他很快睡了过去。啊！半小时不到，卢关键又是一声惨叫，他痛醒了过来。这次他痛的是食指。林天往他手里传了三缕内力，其中两缕分别隐藏在他食指和中指内的经脉中，还有一缕在卢关键左手。每天深更半夜，这三缕内力都会出来活动活动。第106章，林宗师还会唢呐。卢关键又赶往一家更大的医院，快快，不要怕超速，抓紧时间。卢关键强忍着痛苦道：“他们的车，风驰电掣赶到了医院，手指竟然神奇的又不痛了，怎么回事？”卢关键仔细盯着自己的手，手完好无损，他左手捏上去，右手食指丝毫不痛。可刚刚过去的半小时，痛苦绝对不是假的。医生，情况是这样的。卢关键将自己的情况说给了医生听，然后他再一次拍片检查，结果自然一切正常。医生，今天我和别人握手，手被抓得很痛，会不会是手被对方给抓伤了？卢关键询问道。医生问道。具体是什么时候的事情？快中午的时候。下午痛不痛？卢关键摇头。下午一切正常，到我睡觉都没事，睡着了才出现这样的情况。医生道。既然这样，不太可能是握手导
，他迷迷糊糊的，终于又睡着了。啊！伴随着一声惨叫，卢关剑再次痛醒，他右手捂住了左手，而且捂的是大拇指。怎么会？卢关剑傻眼，这次痛的居然是左手。他本来断定肯定是林天捏伤了他，可当时用的是右手，哪怕右手受伤也不会左手痛。这种情况，哪怕报警，哪怕找律师，林天也不会有事。警察肯定是要讲证据的。医院的片子显示，他啥问题也没有。医生卢关剑很快再一次到了医院，给他看的还是原来那个医生。他这次过来快，见到医生时还很痛，可是左手拍片的结果仍然没有问题。卢先生，你这有可能是精神心理上面的疾病，要不你换这方面的医院看看。医生建议道。闻言，卢关健脸色黑了下来。我不是精神病，我才不会有这样的疾病。你再给我开一些止痛药。医生又给卢关健开了别的止痛药。他上回就开了止痛药，卢关健吃了没有效果。卢关健从医院出来时天已经亮了，他整个人非常萎靡憔悴。痛醒三次，去三次医院，他被折腾得够呛。他赶紧买机票前往帝都，帝都或许能治。粉丝涨得有些慢了呀。林天嘀咕。他的粉丝已经来到了 3,600 万，但涨速已经明显放缓了。原因很简单，哪怕他是双料宗师，二胡和古琴的受众加起来也就只有那么多。这还是因为武道也吸了许多粉丝，否则他粉丝突破 2,000 万都会比较困难。难道把唢呐加入？林天心中嘀咕。传言道，唢呐一响不是升天就是拜堂。唢呐有一些曲子还是适合直播时候用的。至于上传视频，悲伤的曲子应该也行。悲伤的曲子，人家丧事上面也用得着。我如果把唢呐加入，估计以后许多人结婚，许多人办丧事都会用我发的曲子。倒是可以吸纳到许多粉丝。林天心中嘀咕，如今他已经是武道大宗师。林天想要更多粉丝，主要倒不是出于自身安全考虑了。先后得到了古琴、二胡、唢呐三种传统乐器技能，他真心的想振兴传统文化。他的粉丝越多，就会有越多人通过他接触到传统文化，肯定会有许多人喜欢上。先传一些视频上去试试水。林天心中嘀咕，没多久，林天买好了唢呐，这玩意不贵，他唢呐是大宗师级别，也不需要买太贵的。到了大宗师级别，已经拥有化腐朽为传奇的能力，乐器的影响已经大大降低。先来一首欢快的，别直接把粉丝送走了。林天嘀咕，他想了想，先录了一首《百鸟朝凤》，紧接着他又录了一首《一壶老酒》。第三首，林天选择了《安和桥》。大出病那样的林天暂时没有选，先让粉丝们适应适应，一下子刺激太大不好。像沈老那样的老粉，一首《大出病》送走了咋办？录完三曲，林天静静的全部听了一遍，他自己听着都有些沉醉其中。好曲啊！如果唢呐这样的民族乐器能有更多人喜欢。就会有更多经典的曲子出来。林天心中暗道，他打开华音，很快将三个视频传了上去。短短时间，他许多粉丝就刷到了视频。咦，林宗师居然用的唢呐？我滴个乖乖，林宗师二胡和古琴都是宗师，难道唢呐方面也非常牛叉？估计至少也是大师级别。许多人先进行了评论，也有许多人先点进去听。百鸟朝凤太好听了，一壶老酒让我眼泪止不住流了出来。刚听完安和桥，麻烦给我盖一下布。很快，三个视频下方就有了许多评论。录这三首曲子，林天都展现的顶尖宗师实力。唢呐方面，他如今是大宗师水准，比二胡和古琴高，但他没必要表现的那么强。帝都四合院内，沈老得到沈万晨的提醒，他很快点开了视频。他听的第一首曲子是《一壶老酒》，一曲听完，他心中感慨万千。这样子曲子，越是年龄大的人，感触越深。爸，我看网友们的评论，先听安和桥，再听百鸟朝凤，这样心情会好一些。沈万晨道：“嗯。”沈老微微点头。他听起了安和桥，好家伙，一曲听完，沈老有一种躺棺材里去的冲动。还好还好，听完《百鸟朝凤》，又回了阳间。林宗师这三首曲子都神了。沈老望向了沈万成，沈万成苦着脸道：“爸，不用你说了，我马上去打赏。一个视频送一千金币咋样？”沈老淡淡地道：“我们打赏是自愿的，林宗师其实并没有欠我们人情，可他还是给你治病。林宗师很讲究，你就这么不讲究？”沈万成苦着脸：“爸，一个视频三千金币行了吧？或者每个视频每天五千？要不你让我用连点器？”我每个视频打赏一万金币，沈老没好气地道：“不许用连点器，你就连续三天，每天给一个视频送一万金币。”沈万成，赶紧的，以后等我归天了，说不定你还能请林宗师过来吹一曲，送我一场。沈老淡淡地道：“第107章，要见岳父岳母了。”唢呐大师程勇，林宗师是唢呐宗师，林宗师三首唢呐神曲，林天有 3,600 万粉丝，许多的人疯狂转发，相关消息很快冲上了微调热搜。三料宗师这个太惊人了，而且大家还知道林天是武道大师。以林天的年龄，未来成为武道宗师可能性很大。到时起步四料宗师？想到这个，许多人都骂了。啥时候宗师这么容易达成了？龙国十几亿人口，二胡和唢呐之前没有宗师，古琴也仅仅只有董怀仁一个宗师。林宗师的一杯老酒让我爸破防了。他一把年龄，听完一曲，哭得稀里哗啦。我爷爷刚听了林宗师的《安和桥》，他让我早点准备棺材，还说等他走了就放这个。你们说林宗师是不是还藏了什么？我严重怀疑林宗师武道是不是达到了宗师级？许多网友议论纷纷。许多主播蹭热点都发布了相关视频。林天又录了十来曲后，发现自己的粉丝蹭蹭的涨了几十万，涨速快了许多。再多发两首吧。二胡和古琴已经发了那么多，唢呐还只三个视频。林天心中嘀咕，
，林天就将这两个视频上传。这回在看他视频的人很多，许多粉丝很快就发现他今天居然高产的又传了新视频。我妈三年前去世，听完大出殡，我哭得跟个傻子一样。妈，我想你了。呜呜，我叔叔今天正好出殡，我刚放了这个。好家伙，现在我这里几十个人嚎啕大哭，喜鬼一儿惊艳，全程高能。帝都四合院这里，沈老听完了大出殡。爸，这个你还是少听。旁边沈万晨轻咳一声道：“沈老没好气地道。”还怕把我送走了不成？到我这年纪还有什么看不开的？死亡也是人生的一部分。沈万成道：“爸，我看到不止一个唢呐大师说林宗师唢呐应该有宗师水平，肯定有。”沈老感慨地道：“林宗师还那么年轻，竟然三料宗师，未来实在不可限量啊！”老三，这两曲也非常不错，你到时也送送金币。沈万成，时间到了中午，洛宾宁打开了华音 App。以前他在公司的时候基本上不会刷短视频，但如今知道面具侠是林天，他有事没事刷一下。看看林天有没有发新的视频，看看林天的粉丝涨了多少。再有就是看看林天视频的评论区，有人黑林天，他还会上去喷几句。嗯，林天他还会唢呐。洛冰凝心中惊讶，他戴上耳机听了起来。舞曲听完，洛冰凝眼里有泪花闪烁。他最后听的是大出病，他想起了自己奶奶。臭坏蛋，发这么催泪的曲子。洛冰凝拿纸巾擦了擦眼泪，他头顶青铜宝箱这时候发生了变化，变成了白银宝箱。爸，林宗师出新曲了，挺好听。洛冰凝想了想，给自己爸爸发了一条消息。洛红川这回没有事。收到消息，他打开了华音 App， 他给林天送过宇宙飞船，早就成为了林天的粉丝。林天以前的视频他都看过了。唢呐，洛红川眼睛一亮，再有半个月就是妈的忌日了。洛红川喃喃自语，他锁好办公室的门，点开了《大出病》这个视频，一曲听完，洛红川整个人泪流满面。妈，我想您了，您知道吗？冰凌现在都已经结婚了。洛红川喃喃自语，缓了好一会儿，洛红川才点开了第二首曲子，这首是安和桥。又让他感触多多。最后，洛红川听的是《百鸟朝凤》，听完这个，整个人总算是恢复了过来。生生死死，悲欢离合，人世间许多东西都得自己亲身体会啊。洛红川喃喃自语，他想到了自己女儿，他们反对洛冰凝的婚事，但协和不和久，只有自己知道。他们强烈反对，真的好吗？滴滴，洛红川拨打了洛冰凝的电话。洛冰凝愣了愣，这个时候自己老爸打电话过来做什么？难道听完了感觉不是？爸，洛冰凝很快接通了电话。洛红川询问道：“冰凝。”你和林天结婚二十几天了，你觉得结婚后的生活怎么样？洛冰凝愣了愣，自己老爸这是受啥刺激了？爸，我觉得结婚后的生活很好，我喜欢如今的生活，我以后不会和林天离婚。洛冰凝深吸了一口气道。洛红川愣了愣，他没想到洛冰凝居然给他这么肯定的回答。你们在一起还只有二十几天，你确定这么短时间就能决定一生的归宿？洛红川有些不敢相信，一般男女谈恋爱二十几天，估计手都还没有牵，距离步入婚姻殿堂还差很远。洛冰凝认真地道：“爸，我确定，林天他就是我这一辈子要相守一生的人。”自己女儿洛红川很了解，洛冰凝这样说话绝对不是开玩笑。再有半个月是你奶奶的忌日，你得回来一趟，到时让林天和你一起回来吧。洛红川说完，挂断了电话。洛冰凝惊喜不已，自己老爸这么说是要接受林天了，对他来说毫无疑问是一个好消息。他自然不希望自己爸妈和林天关系闹僵。嘟嘟，洛冰凝给林天打去了视频电话。冰凝，怎么了？林天询问道，他的脸上露出笑容。他第一眼就看到洛冰凝头顶的宝箱已经是银色宝箱了。洛冰凝喜道。林天，我爸刚刚给我打电话，他问问我结婚后的生活怎么样，你怎么说？林天笑眯眯地道。洛冰凝脸色微红，我说挺好的，说我以后不会和你离婚，会一直走下去。我爸让我半个月后带你回去看看，半个月后是我奶奶的忌日，估计我爸也是想将我们结婚了的消息告诉奶奶。林天心中惊讶，怎么这么快就要见家长了？他本来估摸着最快过年的时候见家长，不过过年其实不是很合适，那个时候天气寒冷，洛冰凝还是去三亚比较好。他是武道大宗师，洛冰凝去三亚那样温暖的地方，他能确保肯定能熬过这个冬天。常常在寒冷地区，他没有把握。冰凝，你把我的情况告诉你爸了？林天问道。洛冰凝摇了摇头，没有。不过我刚刚给他发消息，说面具侠发了新视频，可能我爸受了点刺激。林天心中暗乐，今天的视频还有这威力。第108章，林天，你亲呀？欧阳，你来 S 市怎么都不给义父打个电话？义父好去机场接你啊？小区门口，林天道。一个多小时前。欧阳飞上了出租车，才给他打电话说来了。S 是打算过来找他聚聚。欧阳飞没好气地道：“哪敢劳动义父您老人家？不喊你，你都天天自称义父。附近你说你找个地方，我请你还有嫂子吃一顿。去家里吃，你嫂子快做好饭了。”林天微笑道。欧阳飞愣了愣：“嫂子她一个千金大小姐，难道还会下厨做饭不成？”冰凌做的饭菜挺好吃。林天笑呵呵地道：“嫂子是豪门千金，颜值爆表，还有一手好厨艺，班里那些人知道不得羡慕哭。”欧阳飞感慨不已。两人很快进入了小区。滴滴，洛冰凌打电话过来了。林天接通，冰凝，怎么了？林天，你接到欧阳飞没有？我把燕子也叫了过来。接到了，我们已经到了楼下。挂断电话，林天笑道：“冰凝，一个闺蜜过来了，免得待会你一个人做电灯泡。”欧阳飞眼睛一亮，能和嫂子做闺蜜的，想必挺漂亮吧
他也还是单身，年龄应该和冰凝是同一年的吧？林天道，嘿嘿嘿。欧阳飞有些激动。没多久，林天他们上楼，门开，唐燕和欧阳飞顿时都看到了彼此。暴力女，疯子！唐燕和欧阳飞脱口而出。林天愣了愣，欧阳，你们两个认识？欧阳飞点头，认识啊，我们从小就认识的，只是上大学后的几年没怎么见面。欧阳飞你好，我是洛冰凝，是林天的女朋友，你们稍微坐下饭菜，马上就好了。洛冰凝从厨房出来，笑着道：“嫂子你好，本来想请嫂子你和林哥在外面吃，没想到林哥说你已经做饭了。”辛苦嫂子了，欧阳飞连忙道。洛冰凝笑了笑，返回了厨房。林天笑问道：“欧阳，唐燕，你们这外号有点意思啊？”欧阳飞瞅了瞅唐燕，以前我们住一个院里，她一个女孩子，天天和别人打架。唐燕眼睛一瞪：“你还好意思说我？你十二岁那年和几个人打架，抓着一个人往死里打，那人被你打断三根肋骨，我还不是被你连累了？”欧阳飞没好气地道：“他们是过来找你麻烦的，问问你在哪里，我不说，他们就动手。”唐燕愣了愣：“你以前没说啊？”欧阳飞吐槽。那时年轻不懂事，觉得出来混的要讲义气，结果被我爸一顿胖揍。嫂子的闺蜜咋是暴力女啊？我本来想着嫂子的闺蜜应该是温柔的富家千金。欧阳飞无奈的摇头。唐燕怒目而视，林天笑道：“行了，洗手吃饭吧。你们如果不爽，待会找个地方打一架。”很快，林天帮着洛冰凝将菜都端了出来。嫂子，这些都是你做的？欧阳飞有些不敢相信地道：“桌上摆着的一道道菜肴卖相都非常不错。”对啊，洛冰凝笑着点头。欧阳飞竖了竖大拇指：“嫂子厉害，不过更厉害的是我林哥能找到。”你这样的女朋友，欧阳，你拍马屁的功夫见账啊！林天打开一瓶酒，倒着酒笑道。欧阳飞嘿嘿笑道：“我得多拍拍嫂子马屁，让嫂子以后给我介绍一个女朋友啊！”洛冰凝瞅了瞅唐燕，欧阳飞连忙道：“嫂子，暴力女就算了，我喜欢温柔贤惠的，她完全不沾边。”唐燕咬牙切齿。林天转移话题道：“欧阳，你来 S 市是参加华国、棒国、东英国共同举办的青年武道交流大会？”欧阳飞愣了愣，不过他很快想到林天是武道大师，林天知道这方面的消息，丝毫不奇怪。林哥，你要参加？欧阳飞惊喜地道：“林天是武道大师，如果他参加，那这一次三国青年武道交流大会就妥了。”林天点点头：“我是华国这边的翻译，他让唐鹏远给自己安排了一个翻译的身份，韩语和日语他正好都会。假如没有严重的伤亡出现，他就在旁边看看热闹。翻译其实都不需要他去做，本就还有其余翻译人员，出现伤亡他就就一救华国这边的人。至于东英国和棒国的人，爱死哪死哪去。”唐燕皱眉道：“疯子，听说这次东英国和棒国都有高手。”你有暗镜实力了吗？唐燕如今到了暗镜初期，欧阳飞是暗镜中期，相差不大，他们彼此都看不出来。当然，欧阳飞点头，这还是我首次参加青年武道大会，希望能给他们一个惊喜。对于自己如今暗镜中期的实力，欧阳飞还是挺得意的。如果不和林天比的话，这实力在年轻一辈中已经很厉害。祝你们到时旗开得胜。林天举杯笑道。洛冰凝他们也举起了酒杯，洛冰凝也倒了一点点白酒，在自己家喝点白酒没问题。一个小时后，唐燕和欧阳飞一起离去。林天。我怎么看唐燕和欧阳飞有点欢喜冤家的意思？他们两个还挺般配。林天收拾着碗筷，洛冰凝在旁边道：“喝了点酒，他脸蛋红扑扑的。”林天有凑过去亲一口的冲动。他们早就认识，随他们自己。林天轻笑道：“冰凝，你最近和你老师打过电话没？你师母的病应该好转了许多吧？”洛冰凝点点头：“师母的病确实好了许多。”林天嘿嘿一笑：“之前说好的治好了亲两下，如今好了一半，是不是先亲一下？”你你亲啊！洛冰凝鼓起了勇气道。他其实心里有一点点疑惑，林天明明有好几次机会，为什么一直没有亲他呢？他怀疑是不是自己拒绝次数多了。林天不自信了，如今喝了酒，他胆子大了些。林天嘿嘿笑道：“我手上有油，你等我洗完碗，待会抱着亲比较有感觉。”洛冰凝红着脸，快步回了自己房间。他心跳砰砰的加速，不知道能不能冲到黄金级别呀、啊？林天心中嘀咕：亲之前的这一段时间，洛冰凝会比较紧张，待会再亲一口，还是有希望的。林天抓紧时间洗完了碗，洛冰凝洗完澡，换上了一套可爱的睡衣。林天笑眯眯的走向了洛冰凝。洛冰凝平缓一些的心跳又迅速加快。冰凝，你闭上眼睛。洛冰凝闭上了眼睛，林天抱住了他。洛冰凝心砰砰直跳，脸蛋也变得红扑扑的。他能察觉到林天的头在凑近。第109章，终于亲了洛冰凝。林天低头近距离凝视着洛冰凝绝美的脸庞。或许因为玄阴绝脉的影响，洛冰凝肤若凝脂，近距离观察，他脸上都没有丝毫瑕疵。一个月前我还是单身狗，如今居然得到了洛冰凝这样的女孩，老天爷开眼了呀！不对，这得感谢爷爷，以后得去爷爷坟前多烧些纸钱。林天心中暗道，他望着洛冰凝诱人的唇瓣，洛冰凝的小嘴亲上去，滋味应该很不错。但这个还是再等等。他们结婚了，洛冰凝整个人早晚都是他的。在彻底得到洛冰凝前，得多得到一些宝箱。林天，你到底亲不亲？洛冰凝娇羞无比地道。他能清楚的感觉林天的头距离他不到十公分，他能清楚的感受到林天的呼吸。可林天好一会儿居然都没有亲下来，这让他心提着，心砰砰直跳。当然亲啊，我在想是亲额头，还是亲脸，或者亲嘴。林天
，两秒，三秒。林天选择的是青额头，但他亲上去根本就没有离开。洛冰凝整个人愣在了那里。好一会过去，洛冰凝回过神来，他颤声道：“林天，你还没有亲完啊，只是亲一下。”林天紧紧抱着洛冰凝，他的嘴没有离开，谁也没约定亲一下多久啊。他亲十分钟没问题吧？臭坏蛋，你耍赖！洛冰凝娇嗔地道，他的头迅速往后仰，但林天可是大宗师，反应速度杠杠的。洛冰凝动作虽然快，但也没有脱离。臭坏蛋，不许你亲了！这次亲完了。洛冰凝往后仰着腰道，很快他发现不对劲，他感觉到自己胸前都和林天接触了，他的心跳得更加厉害，脸色也变得更红。嗯，林天留意到洛冰凝头顶的白银宝箱终于发生了变化，白银宝箱变成了黄金宝箱。嘿嘿，宝箱不负有心人啊！林天心头暗乐，他一只手扶着洛冰凝的腰，另一只手扶向了洛冰凝的脑袋。后仰的洛冰凝被他扶正了，林天的手也碰触到了宝箱。叮，黄金宝箱开启，恭喜宿主获得大宗师级风水。系统的声音响起在了林天脑海中。海量信息迅速涌入他的脑海中。老婆，亲一下没有说亲多久的，嘿嘿。林天说完，迅速前往自己房间。臭坏蛋，以后不让你亲了。洛冰凝一副气呼呼的模样。当然，他并没有真正生气，他只是比较害羞罢了。作为豪门千金，大家闺秀，他一直和男生保持着距离，心里面都没有喜欢过别人。哪怕亲的只是额头，对他来说，这也是很亲密的举动。亲额头也是亲，和牵手相比还是不同的。这家伙说他胆大，他选择的是亲额头；说他胆小，他又亲着不松开。洛冰凝心中嘀咕，他哪里知道林天能在他身上刷出来宝箱，一步步攻略，这样能得到最大的收获。好庞杂的信息，十来分钟过去，林天终于消化了得到的风水技能，这方面的信息居然比武道还有古医术两方面的信息还要庞杂些。风水牵涉到人，牵涉到世间的万事万物，这东西没有那么神奇，但它也并非迷信。科学上风水也解释得通，风水很重要的一个概念是气场。一个阴森恐怖的鬼屋，毫无疑问气场就不对，这样的地方住久了，整个人会出问题。得到这个技能倒也不错。林天心中暗道：调理调理风水，对洛冰凝的病情有好处。世间万事万物都有着磁场，通过家里不同物品的摆放，林天如今能调整磁场。一些风水师其实并不知道这些，他们只是依靠着经验布置，达到林天这样的级别，他才能知其然，知其所以然。啧啧，有意思。林天打开电脑，找了一些东西。他先看了中银大厦和汇丰银行斗法事件。中银大厦楼体如同三把竖着的尖刀，其中一把对着汇丰银行，汇丰银行楼顶一尊大炮，以楼为刀。以杀化煞，双方的风水师倒都达到了大师水准，但距离宗师级别都还差了一些。林天嘀咕：“以杀化煞，对周围都会有不小影响。”林天查到，当年因为这一尊大炮，还闹出笑话。台风把大炮吹歪炮口，对向了渣打银行。渣打银行立刻给汇丰银行去了律师函。嗯，没多久，林天在网上找到了一个镇海楼图片，这个就厉害多了，宗师水准啊！林天喃喃自语。可惜对抗的是天地之力，宗师建造的镇海楼也不是完全管用。花了一些时间，林天在网上找了更多资料。镇海楼是利用天地间龙脉的力量，龙脉听着玄乎，其实是山川河流等形成的大型磁场，利用天地之力对抗天地之力，能力用几分就看风水师的水平了。镇海楼这样的东西，哪怕只抵挡一城的天灾，那也能造福许多百姓，功德无量。风水这东西还挺有意思啊，玄玄乎乎，神神叨叨，又蕴含着科学道理在其中。林天心中嘀咕，关上电脑，林天洗完澡开始修炼沧海诀。他武道大宗师圆满，努力修炼的话，估计仅仅只要三四十年就能到神级。就算三四十年到神级，其实也挺不错。三四十年之后，他也只有六十来岁。作为武道大宗师，他活到两百岁没问题。如果到神级，他说不定能活到三百岁。对能活两三百岁的人来说，六十岁很年轻。爹爹，外面洛冰凝接到了自己妈妈的电话。妈，洛冰凝有点紧张，他估计他爸和他妈说了带林天回家的事情。他妈妈如果还是强烈反对，事情就还是麻烦。冰凝，你和你爸说，你已经决定和林天在一起，哪怕三年后你们也不会离婚。洛冰凝妈妈问道。洛冰凝深吸了一口气道：“妈。”是这样的，你是不是和他上床了？洛冰凝妈妈眉头皱了起来，自家小白菜这么短时间就被连根拔起。第幺幺零章，儿子，你可能中了降头术。洛冰凝跺跺脚，妈，你说什么呀？没有的事。洛冰凝妈妈稍稍松了口气。冰凝，你爸和我说了不少，你的性子妈知道。如果决定了十头牛，估计都拉不回来。但妈和你说，哪怕你决定和林天在一起，也不要太早把自己一切都给出去。太容易得到的东西，或许不会珍惜。洛冰凝望了林天房间那边一眼，妈，林天应该不是那样的人，但我听你的。妈，爸说奶奶忌日的时候带林天回去。洛冰凝妈妈道：“你爸是一家之主，他都决定了，我还能反对林天过来不成？他家境普通，让他不要买贵重礼物。你如果幸福物质方面，我们没有什么要求。”洛冰凝心中丝丝暖流涌动。妈，谢谢你。洛冰凝妈妈叹了一口气。妈希望你家的好一点，但你如果做出了选择，妈还是尊重你的选择。你已经是大人了，早点睡觉吧，晚安。洛冰凝妈妈徐英挂断了电话。她旁边洛红川笑道：“老婆，我以为你还会再劝劝女儿，你怎么没有再劝说她了？”徐英没好气地道。爸赞同，你也不反
，还查什么？他们结婚也就二十几天，难道这么点时间，林天还发生翻天覆地变化？而且他们都结婚了，再调查不太好，用不了多久他们会回来。见面后当面了解吧。徐英微微点头，那就这样吧。那么多青年才俊没挑中，女儿居然看中了林天，难道这是天意？洛红川淡笑道：“天不天意不知道，但我知道。”我们女儿绝对不是一个蠢人。等他们多磨合磨合，到明年，女儿如果还没改变想法，就让他们把婚礼办了。徐英微微点头。她带林天回来后，你多观察观察，看林天适合什么行业，给他安排个好点的工作。他多赚点钱，南方那边的婚礼能办得热热闹闹的。咱们就这么一个宝贝女儿。洛红川点点头。行，我会留意的。晚上十点，卢关健睡了过去。昨晚折腾得很辛苦，白天他到帝都跑了好几家医院，累惨了。结果倒是不错，几家医院都说他的手没问题。啊，睡着只有半小时。卢关健惨叫一声醒来，和昨晚一样，他右手中指仿佛有牙签狠狠地刺了进去，他痛的脸色都变得煞白。不不，卢关健惊恐无比，以后如果每天晚上都这样，这日子咋过？医生医生，吃了止痛药没有用。卢关健急匆匆地到了医院，他如今住在医院附近的一家酒店。卢先生，你的手指真没有问题，一个医院的检查或许有误，但你检查过好几个医院，我个人还是建议你去精神科看看，重新拍片确定。医生无奈地道。另外，拍片拍多了对身体也是有害的，不建议。你这样一次次地拍片检查，卢关键的手指这时又突然不痛了。医生，我手指又不痛了。卢关键都有点怀疑自己是不是有精神疾病了。爸，我们家有没有精神病史？回到酒店，卢关键给自己父亲卢坤厚打电话：“你胡说什么？我们家哪有精神病？”卢坤厚皱眉道。卢关键痛苦不堪地道：“爸，我碰到了一个怪事。”听完自己儿子所说，卢坤厚询问道：“儿子，你最近有没有得罪某个怪人？”“爸，我没得罪什么怪人啊。”“爸，你怎么这么问？”卢关键疑惑地道。卢坤厚道。东南亚那边有一种降头术，会不会有人在用降头术针对你？卢关键脸色一变，爸，降头术这不是电影里的玩意？难道现实中真的有降头术这样的东西？卢坤厚沉吟道：“降头术倒没有电影里的那么玄乎，但它确确实实是存在的。它是古术传过去，结合当地巫术形成的。厉害的降头师拥有异于常人的精神力量，利用一个人的毛发等东西，他们可以制成降头娃娃，能隔空施术，让人受到伤害。”卢关键脸色苍白地道：“我哪敢得罪这样的人啊？我最近也就得罪过林田，他只是力气大点。对了。”他酒量也很不错。卢坤厚道：“儿子，你别着急，爸给你找个这方面的高人，应该能帮你解决问题。降头如果失败，对方或许还会受到反噬。”卢关键眼睛亮：“爸，那你快点，我现在都不敢睡觉，我怕睡着了又痛。”说是这样说，但卢关键非常疲惫，非常困。没多久时间，他就躺床上睡了过去。啊！没多久，卢关键再度惨叫着醒来，他眼中充满着痛苦，还有恐惧之色。半小时他不痛了，可睡着后他第三次痛醒，和昨晚一样，这次痛的也是左手大拇指。桑吉大师，麻烦你给我儿子看看，他连夜两晚。总共六次睡梦中痛醒过来，他很可能是中了降头术。第二天，卢坤厚带着一个怪老头找到了卢关键，卢关键整个人看着凄惨无比。怪老头给卢关键检查了一番，他眼中露出疑惑之色。以他的经验，卢关键根本就没有中降头术啊！难道是碰上了比自己更厉害的高人？卢老板给你儿子施展降头术的人非常厉害，我未必能破除，而且只要我出手，我就会得罪对付他的降头师。你还是另请高明吧。桑吉大师摇了摇头道。卢坤厚脸色一变，他不认识更厉害的降头师啊。桑吉大师，求您一定要帮帮我儿子，只要您帮忙出手，钱不是问题。卢坤厚忙道。桑吉大师心中暗喜，但他为难地道：“卢老板，我也想帮忙，但真不是钱的问题。对方如果和你儿子只是小仇还好点，如果有大仇，我帮他自己没好果子吃。”卢坤厚道：“桑吉大师，我给你五百万，如果事情解决，我还会有厚礼相赠。”这个，桑吉大师迟疑了好一会儿，点了点头：“那我试试，希望对方和你儿子没有大仇。”装神弄鬼半小时，桑吉大师离去，他的卡上多了五百万。卢关键如果再痛。那也是别人水平高，关他啥事？反正他五百万已经到手了。第一百一十一章武道大会消息公开了。你们看这个，华国、棒国还有东英国青年武道大会将在市体育馆举行。S 是某高校某宿舍，有人惊叫道：“宿舍里面几个人立刻凑了过来。”这是我在东英国的一个朋友给我发的截图。东英国当众公布了这个消息。聊天对话框里面有一张截图，很快这张截图被他们传了出去。没过多久，这个消息就在大学生群体传得沸沸扬扬。咱们国家和棒国、东英国居然还有武道切磋。现在大家知道鼓舞是真的了，就别私下举办了吧。我想要去观看，去加油。没过多久，时间相关话题被推上了微调热搜，许多人留言，许多人想去现场观看，但官方保持着沉默，没有吱声。S 是某个高楼酒店，父亲果然不出您所料，我们在国内发布消息，华国人喜欢凑热闹，他们想看现场。一个穿着武士服的青年笑着道：“房间里面的一个中年人道，上野，你得出面，让华国官方同意普通人观看。”青年叫藤原上野，他笑道。父亲，这个容易，我站出来公开挑衅挑衅就行了。中年人微微点头，以你的实力，必定能赢。这次是给我们东英国长脸，给我们家族长脸的好时候。你若表现好，我们家族好处少不了。中年人微笑道。藤原上也傲然道：“父亲，您放心，近几年华国出战的选手最厉
，有时候最厉害也就暗进初期。青年武道大会有年龄要求，最大不能超过24岁，而且最多只能参加三次。华国去年最厉害的武者有暗进中期，但24岁了，今年他已经不能够参加。藤原君，你果然住在这里。我们打听到你是这次代表我们东英国出战的武者之一，请问你有没有信心？两个东英国记者在酒店门口读到了藤原上野，实际他们就是藤原上野父亲暗中安排的。你们媒体记者消息是真的灵通，对于这一次的武道大会，我自然有信心。藤原上野整理了一下衣服，道：“藤原君，华国官方没有同意公开进行武道比赛，对此你有什么样的看法？”记者询问道。藤原上野淡笑道：“明智的选择，让普通民众看到他们的人大败可不好。我还有事情，麻烦让让。”相关消息很快就曝光了出去，舆论哗然。咱们国家十几亿人口，比武我们会输。东英国这个家伙太嚣张了，他以为他是谁？官方还不同意公开，难道真如藤原上野所说，我们华国武道不如东英国？网络上许多人义愤填膺。S 市书记常清和将唐鹏远叫了过来。我们三国联合举办的青年武道大会不是小事，这次在我们 S 市举办，公不公开我们得拿主意。彭远，你是武者，你给我个意见。唐彭远正襟危坐，神情纠结。书记，这个挺麻烦。长青河道，你倒是说说怎么个麻烦法。唐彭远沉声道：“这个事情感觉是东英国方面故意曝光出来的。既然他们这样做，东英国应该有挺厉害的高手。再加上最近几年他们常和棒国联合针对我们，我们华国吃亏的可能性比较大，让普通民众观看影响可能不太好。”长青河眉头微皱。我们难道没有高手？如果我们不公开，很可能输人又输阵。唐鹏远眼中露出担忧之色。书记，我担心东英国的人下狠手，这是真正的武术，是杀人计，可能死人的。如果公开而且还死人，到时影响会很大。就在这时，敲门声响起，长青河的秘书很快进入了房间。书记，棒国方面给出了答复，说我们这次是主办方，是否公开由我们决定。长青河微微点头，秘书退了出去。鹏远，看来我们不公开是不行了，我会吩咐下去，在 S 市各大高校发一些门票。安保工作你要落实到位。考虑到很可能会有人受伤，多准备几个医疗小组，尽量不要出现重大伤亡。长青河沉声道。唐鹏远站了起来：“是，书记，我会尽量避免我们的人出现重大伤亡。至于东英国和棒国的人，他们会有医生。”长青河点点头。很快，官方发布了消息。没多久时间 ，S 市各大高校获得了一批门票。这些门票总共加起来就只有一千张。这些门票一部分给了棒国和东英国的留学生，华国学生得到门票的只有八百左右。对此，许多人自然不满意。但官方能放出来这么多票，不错了。放出来更多，到时真出现重大情况怎么办？林哥，欧阳飞眼巴巴的望着林天，有啥说啥，你这模样看着我，我鸡皮疙瘩都起来了。林天没好气地道。欧阳飞轻咳一声，林哥，要不你到时候出手？如今的情况我看不太妙啊。以往东英国没这么高调，他们这次信心这么足，我估计他们有了暗境后期武者。林天道，你咋不猜他们有了暗境圆满？欧阳飞连连摇头，你以为人人都像你这么变态？四十岁以前能成为武道大师就很厉害了。往前十几届青年比武大会。最厉害是七年前我们华国的一个天才武者，他暗境后期，除外之后就没有暗境后期了。林天有点好奇地道：“那个天才武者是谁？他现在有武道大师修为了没有？”欧阳飞叹了口气：“他叫龙万里，龙家是鼓舞世家，在军方的实力也很强。龙万里早就参军了。三年前，龙万里意外身亡，他具体的死因如今还是一个谜。”说到这，欧阳飞顿了顿：“林哥，你还是别出手。虽然你是武道大师，但你的实力如果曝光，你也未必能扛住暗杀。”林天好笑道：“你又想我出手，又怕我出事。”欧阳飞无奈地道：“这次动静闹得太大了，我是不希望咱们国家输得太难看。但你现在就是武道大师，未来完全有可能成为武道宗师。你出事，国家损失巨大。”林天笑了笑：“有没有一种可能，我已经是宗师？”第112章，帮欧阳飞提升修为。欧阳飞没好气地道：“你35岁前倒是有望宗师，现在宗师你不是瞎扯吗？谁和你瞎扯？”林天笑呵呵地道：“欧阳飞眼睛瞪大，林哥，你不会真的武道宗师了吧？那你会吓傻许多人的。”林天心中嘀咕：“他武道可不是宗师，而是大宗师。但这个曝光出来，太惊人了。”如今，华国明面上根本就没有武道宗师。他年纪轻轻，如果是武道大宗师，比蒙古国曝光造出来的航空母舰还要令人不敢置信。我确实已经是武道宗师。林天微笑道。欧阳飞愣愣地望着林天，林天的样子不像是在开玩笑，自己基友真的是武道宗师。欧阳，我可以帮你打通一些经脉，虽然不能让你的实力提升太多，但让你从暗境中期到暗境后期应该没问题。你展现暗境后期实力会不会有危险？林天询问道。不行，这样做会消耗你很多力量，消耗的力量可没有那么容易补充回来。欧阳飞连连摇头，天地间没有灵气，只有基础的天地元气。武者想补充消耗的力量，只有三种途径：一种是食物，一种是天才地宝，还有一种是吸收天地元气。普通食物补充很慢，肚子只有那么大，一餐只能吃那么多，又能补充多少？天才地宝非常非常稀少，武者消耗完主要是靠修炼，靠天地元气补充，帮人打通经脉，非常消耗内力。如果消耗过多，十天半个月可能都补充不回来。这个时间实力会降低，说不定会给敌人可乘之机。但对林天来说问题不大，他并不是宗师，而是大宗师。他的内力比宗师要强得多。作为大宗师，他无时无刻都能从天地间吸收天地元气，补充的速度也还算不错。你哪来这么多屁话？我
，你的修为不高，帮你提升到暗境后期，完全在我能承受的范围内。”林天瞪眼道。欧阳飞嘿嘿笑道：“如果能到暗境后期，自然好。我不是军人，到暗境后期问题不大。三十岁以前，只要不到武道大师境界，都还好。龙万里的死应该还有别的因素。”林天微微点头：“那就行，那我就帮你提升到暗境后期，你到时可以威风威风。”嘿嘿，欧阳飞咧嘴笑了，但想到林天居然宗师级的修为，他的笑容变得有点勉强。人比人气死人啊！欧阳，你先修炼一个周天。林天吩咐道。欧阳飞点点头，他很快开始修炼。林天记下了他的修炼路线。林天是武道大宗师，他很快就搞清楚了欧阳飞修炼功法的原理，而且他很容易就发现欧阳飞这功法有些问题。欧阳，你这功法不怎么完整吧？林天询问道。欧阳飞无奈地道：“传着传着，有些东西自然就传没了，肯定不那么完整了。我帮你改一改，你以后就按我给你的功法线路修炼。”半小时过去，林天将详细的功法运行路线交给了欧阳飞。欧阳飞记了下来。这个新的修炼功法应该能让你吸收天地元气的速度快 20% 左右。林天淡笑道。欧阳飞兴奋不已，吸收天地元气快 20% 基本代表着他的修炼速度要比之前快 20% 长期来看，这能节省很多时间。如果以50年计，这能节省10年时间。林哥，谢了。欧阳飞嘿嘿笑道。按新功法开始修炼吧，我给你打通一些经脉。林天盘腿坐在了欧阳飞身后，他的手按到了欧阳飞背上。欧阳飞很快开始修炼，两三个小时后，必要的经脉打通了。闭塞的经脉里面会蕴含一些内力。打通这些经脉，欧阳飞的内力增加了一些，他的实力到了暗境后期。呼，欧阳飞吐出一口浊气，他缓缓收工。林哥，你没事吧？欧阳飞起身，他有些担心的望着林天。内力降下去，不但会有一定风险，而且影响修炼。我能有什么事？林天淡笑道。两者对他的影响都不大，他消耗的内力占比不大，他这会仍然有大宗师实力。至于对修炼的影响，他是靠宝箱突破，不管他消耗多少，得到神级宝箱，他的修为都是到神级圆满。林哥，我会干赢东英国那些渣渣的。你如果不需要出手，就继续苟着吧。欧阳飞捏了捏拳头道：“林天轻笑道，我宗师级的修为，一直苟着不出手，岂不如锦衣夜行？”欧阳飞道：“你先苟一段时间，等你消耗的力量恢复，你如果出事，我得自责死。”说到这，欧阳飞神情变得有些凝重。林哥，根据我们得到的情报，东英国有比较大的可能，如今已经有了宗师。以我们两国的关系，若知道你是宗师了，他过来猎杀你的可能性绝对不低。林天诧异地道：“如果东英国有了宗师，怎么没有猎杀你父亲等武道大师？”欧阳飞神情古怪：“林哥，你是不是傻了？”咱们国家如今国力比东英国强啊，杀他们那样的武道大师弊大于利。你成为宗师不久，杀掉你力远远大于弊。林天微微点头，他眼中金芒闪烁，不知道什么时候东英国的宗师来杀他，还真有些小期待啊。一般人找麻烦他肯定不会杀人，但东英国的宗师如果来杀他，他绝对不会客气。你好好修炼吧，明天青年武道大会就开始了。林天离去，欧阳飞深吸了一口气。林天帮他提升到暗境后期，这人情欠大了。不过他们是兄弟，把还人情挂嘴上没有必要。记在心里就好。林哥，这货是真狗啊！不声不响，居然武道宗师了。狗到精髓，算是被他悟透了。欧阳飞心中嘀咕。林天以前告诉他自己是武道大师，欧阳飞挺担心，如今他终于放心了许多。武道大师狙击枪，一颗子弹就能杀死，用同样的手段想杀死一名宗师很难。武道宗师直觉更强，能更快发现异常，发现异常后也能在最短时间内做出反应。滴滴，刚从欧阳飞住的酒店离开，林天手机响起，是洛冰宁打来的。林天，你有时间吗？卢关健父亲过来了，想见一见你。洛冰宁道。林天眉头一挑，卢关健父亲找过来，难道他怀疑卢关健手指痛，是他动了手脚？没时间，让他哪里凉快哪里待着去。林天道，洛冰宁这边他有点小尴尬。卢坤后想和林天说几句，他刚点开外音，第113章，林天，老婆真忙。林天，卢坤后沉声道，我儿子的手出了问题，你最好立刻过来，否则你会有星号星号星号反。五百万花了出去，桑吉大师说应该好了。卢坤后如今过来，其实是找林天的麻烦。以他的身家，区区五百万对他来说不算什么，但吃亏了这口气，他有点咽不下。他想确定这事情是不是林天所为。你儿子的手出问题，和我有什么关系？送你一个字，滚！林天毫不客气地道。卢坤后情妇张婉是东英国间谍，他估计被渗透的差不多了，只是网上林天没有查到资料。对这种人，林天懒得客气。你，卢坤后脸色阴沉，他身价百亿，妥妥的豪门总裁。他让林天过来一趟，林天居然直接让他滚。嘟嘟，林天挂断了电话。冰凌侄女，哪怕你父亲和我说话，也不会这么无礼。你这个男朋友还真行啊！我觉得你最好和他分手。卢坤后黑着脸道。骆冰凌淡声道：“卢董，我爸年纪大了，他自然不像我们年轻人年轻气盛。我的意思和林天是一样的，你可以滚了。我的感情还轮不到你在这里指手画脚。”卢坤后，他傻眼了。据他了解，骆家千金骆冰凌，那可是北大才女，知书达理，是做儿媳女的绝好人选。如今林天让他滚也就罢了，骆冰凌居然这样说。卢坤后感觉整个人都不好了。骆冰凝，你们骆家的家教就是这样，我到时会和你父母说道说道。近朱者赤，近墨者黑，你还是应该远离垃圾人。卢坤后寒声道。啪，响亮的耳光声响起，骆冰
卢坤后，你嘴巴放干净点，否则我不建议把你打成猪头。明天你就可以上头版头条，我看你这张脸往哪里搁。”骆宾宁毫不客气地道。卢坤后老脸涨红，他万万不敢相信自己一个百亿资产的超级富豪居然被抽耳光。好，好，好，你们骆家给我等着。卢坤后咬牙切齿。骆宾宁冷笑：“卢坤后，你们卢家也就百亿资产，你确定想和我们骆家斗一斗？你如果有这样的想法，就放马过来。”卢坤后是来找林天麻烦，而且他嘴里不干净，骂林天是垃圾人，这骆宾宁可忍不了。你让林天等着法院传票。卢坤后寒声道：“骆宾宁微微一笑，你起诉林天的时候，顺便也起诉我吧。我刚不是打你了吗？我这里有监控视频的，我到时会主动提供证据，而且也会积极的赔偿你的。一个耳光，我赔你十万行了吧？”卢坤后气得想吐血。虽然是他被打了，但他被打的消息曝光出来，到时他一个个公司估计都受影响。骆家实力比卢家强，两家起这样的冲突，传出去，卢家的合作伙伴肯定会有些慌。卢家如果出事，会不会账？要不回来？各方如果都急着要账，卢家可未必能支付，对股市的影响。则会更大。骆家有上市公司，股民知道消息不用缴投票才怪。骆家的股票很可能会有暴跌。你，哼！卢坤后怒气冲冲的离开。骆宾宁再次打电话给了林天。林天，刚刚卢坤后骂你，被我打了一巴掌。林天眨了眨眼睛，自己老婆真猛啊！卢坤后可是身价百亿的大佬级人物，他本来说要告你，我让他连我一起告，再把被打视频放出去，我估计他不敢告了。但他可能会有其余的手段针对你。骆宾宁提醒道。林天笑了笑，老婆，你放心吧，你老公我什么人你不清楚，我吃不了亏的。骆宾宁脸上露出甜甜笑容。林天这时候叫他一声老婆，他挺受用。行了，不和你说了，我还有不少工作没做完，今天估计不能回去做饭了。骆宾宁道。林天道，我过来接你下班，在外面吃晚饭。欧阳还有事情忙，你别叫上唐燕。嗯嗯。从骆宾宁公司离开，卢坤后越想越气，不过他压抑着，并没有让司机发现异常。半个小时过去，卢坤后住进了一家五星级酒店，而且住进了总统套房。混蛋！房门关上，卢坤后破口大骂。以他的身份地位，他已经很久没被这样对待过。叮咚。几分钟过去，门铃响起。卢坤后打开门，门外面赫然是他的情妇张婉。张婉悄悄地先住到了这边。这个情妇他藏得很深，毕竟是百亿资产的大佬，爆出来有情妇面子上不好看。如果妻子闹离婚怎么办？更重要的是，卢坤后已经知道张婉是东英国人，而且他们还有了一个儿子。卢大懂事，这是怎么了？张婉关上门，疑惑地道：“别说话。”卢坤后抱起张婉到了床上，他狠狠地先发泄了一通。卢坤后并没有留意到，他住的虽然是总统套房，但这个房间里面有隐藏式摄像头，摄像头还是对着床的。不行啊，两分钟都不到。张婉还说好强好强，这话属实有点昧良心。林天心中嘀咕。骆宾宁给他打电话后，他回到家监控了卢坤后，他想知道卢坤后后续会有什么计划。结果居然监听到张婉过来，他还发现房间里面有隐藏式摄像头。老公，谁惹你了？张婉依偎在卢坤后怀里，卢坤后脸色阴沉，这事他都不好意思说出来，被骆宾宁打了传出去，就是个大笑话。婉儿，你背后是朱日联合社吧？卢坤后沉声道。我可以和你们朱日联合社有更深层的合作，我也需要你们的帮助。张婉眼睛一亮，她是卢坤后情妇，但卢坤后毕竟是华国人，资产还很雄厚，彻底拿下她并不容易。嗯，林天同样眼睛一亮，卢坤后挺谨慎，他在网上查出来张婉是间谍，但并没有证据表明卢坤后被渗透了，哪怕他告发张婉，对卢坤后的影响也不大。有了现在的视频就不同了。这视频清楚地表明，卢坤后知道张婉的身份，可他还是和张婉相处，而且想深入合作。老公，我行了，你别解释，我和骆家彻底闹翻了，骆家说不定会针对我，我得找他退路。卢坤后皱眉道。张婉轻轻点头，老公，我确实是朱日联合社的人，但我对你的感情是真的，我们的孩子也好好的。第幺幺四章，林天背后有高人。转眼时间到了晚上十点，帝都卢关键还没有睡，他白天睡了两个小时，但这会儿他也已经困得不行。桑吉大师治疗过，应该没问题了吧？爸可是支付给了他五百万药费。卢关键心中暗道，想到那五百万医药费，他有点肉痛。他生活费不少，但他爸一次也就十万二十万的给他看中了一辆跑车，但他买不起。按他爸的意思，他得先做出成绩才能给他买。睡觉一觉睡到大天亮，卢关键忐忑不安地睡了过去。啊！半个小时后，卢关键惨叫着醒来，他抓着自己右手中指，第一次痛的还是右手中指，怎么会这样？卢关键痛的额头冒出来豆大汗珠，他抓紧时间吃了止痛药，但止痛药效果不明显。滴滴，卢关键拨通了卢坤后的电话。那个桑吉大师的治疗没有效果，我刚刚睡着半个小时后还是痛醒了。爸，我好痛好痛！卢关键强忍着剧痛道。卢坤后脸色变得难看，五百万花出去了，问题没有解决，他不纯纯大冤种吗？不过他不敢去找桑吉大师的麻烦，桑吉大师解决不了卢关键的问题，但不代表不能对付他们。儿子还是没有任何改观，对，一点改观都没有，还是一样痛。卢关键痛得龇牙咧嘴。卢坤后深吸了一口气，你忍一忍，半个小时后就好了，别再去医院了，没效果。爸，明天一定帮你想办法解决。挂断电话，张婉道：“老公。”你是遇到什么麻烦了？我帮你分析分析吧。嗯，卢坤后微微点头。张婉是间谍，他这样的专业人才，对于情报应该会比较敏感。很快
卢坤厚怔了怔，洛家在境外还有几百亿资产。张婉微微点头，虽然不能确定，但大概率洛家在境外有六十到一百亿美刀资金。洛家以前很可能参加了针对我们东英国的金融攻击，让我们损失不少。卢坤厚眉头紧皱，哪怕六十亿美刀也不少了呀，折算成人民币，这笔资金已经超过了四百亿。这么庞大的资金，如果狙击卢家，卢家很难承受，卢家方方面面都会有不小损失。你以前怎么不说？卢坤厚揉了揉太阳穴道：“这个问题比他儿子的问题还让他头疼。”张婉道。老公，你别太担心，洛家这笔钱大概率是不会转移到国内行动的。组织有规矩，你以前没有深度合作的打算，这方面的消息就不能和你说。卢坤厚暗暗松了一口气，洛家不会动用这笔资金对付他。问题倒小一点，洛家国内流动资金也不会太多，想针对他们，卢家不是一笔小钱能行的。你刚刚说怀疑是洛冰凝或者林天，洛冰凝是千金小姐，他爸会让他接触响头师。卢坤厚皱眉道：“张婉道，老公，你给我说说林天的资料呗。”嗯，卢坤厚说了起来，听他说完，张婉道。老公，你的身份，林天知道。一个普通人，哪怕找了洛冰凝做女朋友，胆子应该不会这么大。他居然敢让你滚，这个不太对劲。我怀疑他和洛冰凝成为男女朋友后，有其余势力暗中接触，开始给他提供支持。卢坤厚思索着，这种可能性确实不低。林天以前很普通，但现在他酒量很好，体质更是达到了一级运动员标准。种种迹象表明他背后应该有人。洛家几百上千亿资产，也值得对方这么做。张婉分析道。卢坤厚点点头，你分析的很对。所以要解决关键的问题，我还得去找他。只怕是这样的。你找的桑吉大师应该是有些本事的，不纯粹是骗子，只能说下手的人更高明。你和林天起冲突，我有点担心对方针对你。张婉眼中露出担忧之色，卢坤厚脸色难看，他身价百亿，儿子被整了，他被打了，居然还要向林天低头。老公，大丈夫能屈能伸，先找出林天背后是什么人，解决掉这个麻烦，以后再解决林天，轻轻松松。张婉道。卢坤厚微微点头，婉儿，如果找到了林天背后的混蛋，你们能不能解决掉他？张婉笑着点了点头，放心吧，组织有杀手处理这种事。降头师的手段虽然有些诡异。但只要找到目标，一颗子弹就能送他上西天。说到这，张婉道：“老公，你应该检查过房间了吧？”卢坤厚摇了摇头，被他们气得不轻。你来的又快，还没有检查，毕竟是总统套房，客人隐私应该能保证吧？张婉脸色微变，他连忙起来检查。没多久，张婉就发现了隐藏起来的摄像头，摄像头正对着床。该死！张婉心中暗骂：作为间谍，他可以轻易判断出来这个摄像头不便宜，他有无限传输能力，哪怕找出来这个，也未必能找到存储终端。老公，快把我们左边。还有楼下的房间都定下来，如果里面有人让他们离开，我们必须找到存储终端。张婉沉声道。卢坤厚点点头，左边还有楼下的房间，只隔一堵墙，无线信号完全有可能传过去。他们是顶楼，右边隔了几堵墙，左边和楼下的房间都有人住，但使用超能力。没多久，卢坤厚就让他们滚蛋了。找到了，张婉专业能力不错。半小时后，他在楼下房间的通风管道里面找到了存储终端。两人松了一口气，他们哪里知道，林天早就已经拷贝了资料。老公，以后一定得仔细检查。刚刚我们的谈话，如果泄露影响，会很坏很坏。张婉告诫道。卢坤厚点点头，我这次是被洛冰凝他们气得不轻，不知道是哪个王八蛋安这东西。张婉摇了摇头，这个我们就没有必要知道了，咱们关系不能暴露，别节外生枝。12点，林天修炼结束，他大宗师圆满力量补充块给欧阳飞打通经脉消耗的内力已经回来了三分之一，居然怀疑我背后有厉害的降头师。林天心中嘀咕，他拖动进度条观看了复制出来的视频，咦，居然发现了摄像头。林天眉头一挑，这个张婉挺厉害。第115章，卢坤厚、张婉落网。这么晚扰人清梦不好吧？嘴上说不好，但林天还是拨打了方鹤军的电话。方鹤军是 S 市国安分局特勤处三组组长，林天如今也是在特勤三组挂的名。林老板，这么晚打电话有什么好生意？响铃只有两次，方鹤军就接了电话。虽然半夜12点了，但他这会儿还没有睡。组长，发现一个东英国在我们国家的间谍，而且拉拢了身价百亿的大老板，算不算？林天笑道。电话那头，方鹤军眼睛一亮，算，当然算。找到这样的间谍已经是不小功劳，组长，你给我一个邮箱，我把相关证据传给你。这个事情你别说是我和你说的，怎么处理你自己看着办。好，很快林天就收到了方鹤军给的一个私密邮箱，他将不少资料传给了方鹤军，这些资料包括刚刚得到的视频资料，还有以前查到的一些东西。老方，你怎么深更半夜还要工作？方鹤军老婆迷迷糊糊进入了书房，他愣住了。方鹤军电脑上的画面少儿不宜，好你个方鹤军，深更半夜你不睡觉，你在这里看这种东西，你对得起老娘吗？方鹤军老婆恼火地道。停停！方鹤军连忙道：“老婆，你小声点，楼上楼下都听到了。我这个是工作需要，这是别人刚刚给我发的证据邮件，不是你想的那样。”方鹤军老婆狐疑地道：“真的，真的，当然是真的。我给你看邮箱，这是刚刚收到的邮箱资料的附件。”方鹤军连忙道。方鹤军老婆摇了摇头：“信你这一回，你的工作邮箱我就不看了，你早点睡。”老婆离开，方鹤军松了一口气，他锁好门，戴上耳机继续看。很快他就看完了，然后他听到了卢坤厚和张婉的对话。这个张婉真是东英国的间谍。朱日联合社这个组织也证实了，确实有问题。
他们以前找到过朱日莲合社的两个间谍，但他们死得快，没有得到多少情报，甚至他们都不能确定那两个间谍和朱日莲合社有关系。这些估计是通过黑客手段得到的，是林天黑客手段高超，还是认识黑客高手？方鹤君喃喃自语。很快，他一拍脑门，自己何处操心这个？林天是他们的组员，更是上面特派来的。林天拿出这样的东西不很正常，先对张婉实施秘密抓捕。至于卢坤后，他毕竟是大老板，抓他还是得和上面通气。方鹤君心中暗道。卢坤后肯定已经配合张婉行动过，但这些东西林天在网络上并没有查到证据。控制张婉，他们能从张婉这里找到证据。很快，方鹤军传出了命令：安全起见，张婉住到了别的酒店，而且他并没有和卢坤后住同一家酒店。几名特勤三组的成员到了酒店，他们拿到了张婉所在房间的房卡。老老婆，我和你说，我还能喝。今天要不是你阻止，我能能将他们都喝趴下。房门打开，其中一个特勤组组员醉醺醺地道：“一个女子扶着他进入了房间，你们是谁？”张婉醒了，她警惕地道。你怎么在我们房间？这个房间明明我们定了的，我们还有这个房间的房卡。进来的女子疑惑地道：“张婉有点懵逼了，这到底什么情况？”就在这时，进入房间的两人动了，他们扑向了张婉。张婉脸色一变，立刻准备反击。滋！男子手里居然藏了电棍，近距离电棍一下子就落到了张婉身上。张婉身体一麻，很快张婉被电晕了过去。门外面的两名特勤三组成员也进入了房间。他这颗牙齿有问题，小心点。几人帮张婉拔了一颗牙，这颗牙里面有毒药，用力咬碎毒药能让他几秒就死亡。你们先出去。我给他进行全身检查。几人中的女性成员道：“没多久，检查结果，张婉身上倒没有其余危险物品。”你们是谁？没过多久，张婉醒了过来，她脸色一变，道：“张婉，你涉嫌间谍罪，请跟我们走一趟。”张婉立刻牙齿错开，用力咬向了其中一颗牙齿。啊！她痛叫一声，那里已经没有了牙齿。她这一下直接咬到了柔软的牙床上，血都被她咬了出来，封住她的嘴，戴上头套。小队队长吩咐道：“很快，张婉的嘴被胶带封上，黑色头套罩到了她的头上，她连夜被从酒店里带走。这一夜。”卢坤后父子都没有睡好，方鹤军也没睡，他亲自连夜审理了张婉。张婉最开始啥也不说，但外国间谍不是普通罪犯，方鹤军他们也不是普通警察，他们熟练掌握大记忆恢复术，多种大记忆恢复术施展，张婉全部都招了。方鹤军，上面批捕了，不要闹出太大的动静。方鹤军接到了一个电话，是方鹤军正色道。挂断电话后，他迅速拨出了一个电话，卢坤后酒店附近有三组的人。咚咚，没多久，他们敲响了卢坤后的房门。你们是？卢坤后打开门，疑惑地道：“门外特勤三组的人并不是穿的警服，他分辨不出来。我们是国安，这是我的证件。有些事情需要你配合，请跟我们走一趟。”门外面其中一人亮出了证件，道：“卢坤后脸色一变，几位是不是搞错了？我是生意人，我是身价百亿的企业家，请跟我们走一趟。如果你不听从，我们可能会用强制手段。”卢坤后脸色更加难看，这种情况他知道，国安肯定已经有了证据。我跟你们走，但我得找律师，在律师到之前，我不会回答你们的任何问题。找不找律师是你的自由，先跟我们走。”卢坤后很快被带走。方鹤军他们已经从张婉那里查到，卢坤后之前已经配合张婉有过不少行动，那些行动让国家蒙受不少损失。这次被带走，卢坤后七八年牢狱之灾跑不掉。滴滴，林天接到了方鹤军的电话，组长，什么情况？林天接通了电话，询问道。方鹤军笑道：“林天，卢坤后和张婉都落网了，他们肯定会受到应有的惩罚，这个功劳不小，真不给你记上。”林天笑道：“组长，不用，这个事情和我没有任何关系，你们千万不要提到我。”第116章，林哥难道是面具侠？林天，你赶紧洗漱，我给弄早餐。林天从房间里面出来，洛冰宁微笑道：“好。”很快，林天洗漱完，坐到了餐桌旁。洛冰宁的头顶居然有着一个黑铁宝箱。冰宁，卢坤后的事情你在担心？林天询问道。昨天他也没有调戏洛冰宁啊。洛冰宁居然头顶一个黑铁宝箱，估计是担心这个。洛冰宁点点头。卢坤后有可能将你让他滚的事情说出来，说不定会影响到你的名声。早上我和爸打了电话，他说会向卢家施压。林天是三料宗师，他的名声很好。洛冰宁不希望林天的名声被卢坤后玷污。林天笑了笑。卢坤后没有时间折腾这个了，他与外国间谍勾结，已经被抓了。嗯，洛冰宁愣愣地望着林天，我不是在国安挂名了吗？处理这个事情的正好是我们特勤三组。洛冰宁有点狐疑地望着林天，卢坤后出事，难道和林天有关系？不然他昨天那样的态度，怎么今天就被抓了？真被抓了呀！洛冰宁道。林天点点头，这个消息你别对外说，他是秘密抓捕，还没对外公开，传出去不太好。嗯，洛冰宁点头。林天，今天参加青年武道大会，你得小心点。说不定东英国会有宗师过去。洛冰宁叮嘱道：“他只知道林天是宗师，不知道林天已经是武道大宗师。老婆，你放心吧，我估计东英国那个宗师实力十有八九没有我的实力强。”真的？洛冰宁眼睛一亮。林天笑道：“当然是真的，他不找我麻烦还好，如果找我麻烦，他死定了。”洛冰宁道：“林天，你到时说不定要出手，如果出手，你的身份岂不就曝光了？你爸妈他们会不会有麻烦？”林天轻笑道：“我找杨将军要了十来个退伍军人，应该这两天就能过来了吧？那就好。”洛冰宁松了一口气。吃完饭
，还说这次如果赢了，他们要申遗。欧阳飞恼火地道，林天诧异地道：“他们什么时候说了这个？”欧阳飞道：“就在刚刚，他们已经到了体育馆外面，当着许多记者的面说的。林哥，待会你看视频就知道了。那些家伙很嚣张，估计这次他们中也有高手。”林天淡笑道：“这是他们一贯的做法，以前没有公开，只是因为比武是私下进行。倒也是，他们国土面积一点点，口气倒是不小。”欧阳飞吐槽，林天道：“欧阳。”青年武道大会的规则我还不太清楚，你将规则说一说吧。欧阳飞点头，一直以来是私下的比武，其实没有太多规则，总共有十块武令，上去两人，赢了的就可以得到一块武令，十块武令都被人得到后，其余人就可以挑战拥有武令的人，可以获得武令。当没有人再挑战，哪个国家的武令最多，哪一个国家就获得胜利。林天惊讶地道：“就这不决出第一来吗？”欧阳飞道：“这是常规安排，实际这个比完，大家彼此不服的还会有决斗，常规安排不许故意下死手。”常规安排之外的决斗，参与的人都得千生死状。最近几年死过两个人，我们华国死过一个，东英国死过一个，受伤的每年都有。说到最后，欧阳飞神情低落。林天道，常规局，我们这边迎面几何？欧阳飞眉头微皱。如果他们不联合针对我们华国，我们应该能赢。毕竟我们人口优势在那里。他们联合针对我们的情况下，第一难。林天瞟了欧阳飞一眼，欧阳飞轻叹道：“我们人口是比他们加起来多得多，但以前有些特殊原因啊。听我爸说，以后国家这方面会更加重视。”林天微微点头。半小时过去，林天他们到了 S 市体育馆。体育馆外面聚集了许多人，他们大部分没有门票，无法进入。一张能进去的门票已经被炒到了上万块。之，林天他们刚到门口，东英国的队伍过来了，他们的车子直接停到了体育馆门口。藤原上野他们一行二十来人从几辆车上下来。欧阳家族，欧阳飞，藤原上野望向了欧阳飞。欧阳飞冷哼一声：“欧阳飞，你哥的伤好了吗？”藤原上野笑道，他的眼中露出不屑之色：“和你哥比，你的天赋可差了不少。”说完，藤原上野他们嚣张地进入了体育馆。欧阳飞拳头紧握，欧阳，你还有一个哥哥。欧阳飞深吸了一口气，对我有一个亲哥哥，他五年前暗进中期的修为，决斗中他被打断了双腿，粉碎性骨折，他被联合针对了，不然他肯定能赢。林天道，那你哥哥的腿现在？欧阳飞色声道，粉碎性骨折医院无法完全治好，如今他只能依靠轮椅。藤原上也说的不错，我哥的天赋比我好，他参加的那一年只有21岁。林天道，过段时间去帝都，我去你家看看。欧阳飞惊喜的望着林天，不过很快他神情一暗，就算林天是武道宗师。他哥的腿残疾五年了，只怕林天也无能为力。欧阳飞不知道，林天是武道大宗师，而且他古医术方面也是顶尖宗师水准。飞哥，欧阳，你什么实力了？没多久，林天他们到了体育馆里面，华国不少武者已经来了，他们纷纷打招呼。各位，给你们介绍一下，这位是我林哥，他是我老大，他同时会日语和韩语，普通翻译不敢翻译的，你们就找我林哥，他肯定敢翻译。欧阳飞将林天介绍给大家道：“林哥好，林哥。”欧阳家族还是有些排面的，好几个连忙叫道。林天笑了笑：“你们好，我叫林天。”我和欧阳是室友，你们叫我名字就行了。其中一人道：“你们林姓最近可是出了一个牛人啊！面具侠林宗师，他是三料宗师，而且他还是武道大师。”欧阳飞怔了怔，他怀疑的望向了林天。他如今知道林天是武道宗师，但林天面具侠这个身份他还不知道。林哥难道是面具侠？欧阳飞心中嘀咕。第117章青年武道大会开始。S 市体育馆九点整，华国、棒国、东英国的武者已经到达，体育馆里面千名观众也都已经抵达。洛冰凝混在人群中，他戴着口罩和鸭舌帽。遮得严严实实。林天来了，唐燕是她闺蜜也来了。这种时候，她哪有心情在那里乖乖的上班？各位观众，上午好！华国、棒国、东英国，一年一届青年武道大会现在开始，欢迎大家的到来。青年武道大会的规则是这样的：说话的是一个三四十岁的中年男子，也是武者，他拥有暗境级别的修为，末法时代能达到暗境级别已经非常不错了。九成九的武者明镜都无法入门，后面的决斗竟然要千生死状，别说后面的决斗了，前面的争夺也会很凶。这可是关系到国家的荣誉，这次估计会比以往拼得更凶。以往结果只是在武道圈子里面传播，这次的结果所有人都会知道。篮球场周围的座位上，许多人议论纷纷。嗯，林天望向了洛冰宁，最开始他并没有注意到洛冰宁，但洛冰宁的视线竟然几次落到了他身上。看到林天望过来，洛冰宁慌乱的转头，冰宁居然过来了。林天心中嘀咕：洛冰宁戴着口罩，戴着帽子，但洛冰宁那一双眸子，林天怎么可能认不出来？叮，洛冰宁收到了短信：老婆，翘班出来看热闹。回家打屁屁。洛冰宁看了看短信，他给林天回了一个白眼表情，又回了一个敲头的表情。你好，今天我们的比赛全程不允许拍摄，手机最好关机或者处于静音状态。有人到了洛冰宁身边，提醒道：“我只是看个消息。”洛冰宁赶紧收好手机。比武可能会有比较凶残的画面，考虑到不良影响，任何拍照录像都被禁止。各位，废话不多说，我们马上开始。接下来争夺第一块武令，主持人叫江毅。他说完，立刻有两个人冲了进去：华国一人，东洋国一人，两人都只有明镜级别。最开始争夺。一般都是明镜级别的武者，三方都有不少明镜级别的武者过来，也得给他们交流，展示
又不是外交场合，翻译的是不是特别准确不重要，干就完了。嘶，都用武器了呀，不知道哪边能赢。周围观看的人眼睛瞪得大大的，张浩洋拔剑了，山本柳下则用上了武士刀，武器都是自带的，这是无限制比武，除了暗器不能用，刀剑这样的常规武器全部都可以使用。砰，两人很快出手。刀剑带着寒光碰撞到了一起，刺耳的金属撞击声响起。国家仇恨在那里，两人刚开始就没有客气，刀和剑都凶狠地向对方身上招呼。好快，刀剑无眼，谁败了受伤的概率不小啊！一些人小声议论，绝大部分人这会儿屏住呼吸观看。这样的比武可比奥运会击剑刺激多了，双方的速度都要快得多，双方也都没有护具，刀剑相击，常常火星四溅。突然，张浩洋卖了一个破绽，给我这！山本柳下的武士刀斩向了张浩洋手腕，只要这一刀斩时，张浩洋的手必断无疑啊！不少人惊叫出声，来得好！张浩洋心中暗喜，他早有准备，闪过了山本柳下的攻击，手中长剑急速的刺向了山本柳下脖子。砰！张浩洋的剑被一颗小石子击歪，出手的是东英国的一个武道大师。常规比武双方都会有武道大师在旁边盯着，一方必死时，武道大师会出手相救，被救者会被判定为失败，因为有武道大师在旁边盯着，常规比武断手断脚有可能，死亡几乎不会出现。我输了！山本柳下黑着脸道。张浩洋喜滋滋的收下了第一块武令，好惊险！他们的速度和力量都比普通人强不少，但也没有到特别厉害的地步。听说最开始上场的武者都只是明镜级别，暗镜级别的武者实力强得多。许多人议论纷纷，他们长长的松了一口气。各位，接下来是第二枚武令争夺。江毅大声道：“半小时后，十块武令都有了归宿。华国得到了四块，东英国和棒国都是三块。”欧阳飞小声道：“林哥，我们三国武者正常实力对比，大概就是这样子。我们强一些，但没强出太多。他们两方如果联合行动，我们就很可能吃亏。”林天微微点头。他是武道大宗师，三方过来的武者什么实力，他都能判断个八九不离十。情况和欧阳飞说的差不多，但也有特殊情况。东英国那边，藤原上也有暗镜后期，他如果没有将欧阳飞提升到暗镜后期，实力最强的应该就是藤原上也。棒国方面叫的厉害，但实际最厉害的也只有暗镜中期。这个实力正常年份也有争第一的可能，但今年出现了两个艺术，热身赛就惊险连连，接下来肯定更凶险。第四组、第六组、第九组都有人受伤不轻啊，许多人低声议论，他们心头震惊。林天望向了洛冰宁那里，咦，洛冰宁头顶原来的黑铁宝箱变成了青铜宝箱，还有这样的收获，不错不错。林天心中嘀咕，场面会比较血腥。洛冰宁没有提要来，他之前自然也没想带洛冰宁来，结果洛冰宁悄悄的过来了。比武结束不说，得到一个黄金宝箱，他估计得到一个白银宝箱，问题不大。各位，接下来进入挑战环节，持有武令者可以将武令转交给本国其余武者，每枚武令只允许转交一次。江毅大声道，张浩洋等人乐呵呵的将武令给了出去，他们的表演时间结束。林哥。热身结束，接下来才是正彩。欧阳飞眼中金芒闪烁道：“他手中拿着一枚武令。刚刚的热身赛，有人受伤流血，正式的争夺会更加激烈，断手断脚都有可能，死亡也有可能出现。暗镜级别武者打斗，生死可能一线间。旁边的武道大师也未必来得及救援。”第118章，林天，我翻译贼六，我挑战华国宋翔，我们都用剑，我会让你知道华国武术远远不如我们棒国，我们才是正宗。棒国的一个青年用华语挑衅地道：“宋翔拿到了一块武令，不过他只有暗镜初期的修为。”实力并不算特别强。欧阳飞得到武令也不是因为他的实力排前四，而是大家认为他实力一般。欧阳飞基本不怎么出手，没有什么人知道他早就到了暗镜中期修为，如今更是得到林天帮助到了暗镜后期。东英国和棒国有武道大师过来，但武道大师可不能轻易判断别人的修为，哪怕宗师，距离原点也判断不出来。大言不惭！宋翔冷哼一声，他进入了决斗场内。唰，两人同时拔剑杀向了对方。他们修为一样强弱，刚开始林天都无法判断战斗的胜负和修为有关系。和武技有关系，和战斗中的应变能力同样有关系。他们的速度好快，和刚刚相比，他们的战斗激烈了许多。上千名观众目不转睛地看着。两分钟过去，宋翔有点着急，对方打的主意似乎是故意消耗他的内气和体能。棒国和东英国加起来武者比他们这边多，这样消耗力量，华国这边肯定吃亏。杀！忽的，宋翔留意到了对方的一个破绽，来不及细想他，他迅速抢攻。对方戴着手套的左手竟然直接抓向了宋翔的剑，然后手里的剑捅向了宋翔胸口。噗！宋翔忽忙之间只能左手出掌风挡，锋利的剑瞬间洞穿了他的左手手掌。我们认输。宋翔父亲在场，他连忙大声道：“啊！”观战的许多人惊呼出声。棒国青年抽出了自己的剑，宋翔左手血流如注。棒国青年的左手屁事没有，他的手套根本不是普通手套，剑尖或许能扎穿，但剑刃难以划破他的手套。武令留下，你果然不堪一击。短短两分钟，你居然就被我轻松拿下！棒国的青年讥讽道。宋翔脸色难看。他丢出武令，一言不发地离开决斗区，立刻有医生上前处理。手掌被洞穿，这个并不是太大的伤。周围有武道大师可以帮着封住穴道止血，医生可以快速地给他处理伤口。可恶！欧阳飞脸色难看，他和宋翔关系不错，两人私下切磋过。那时候欧阳飞也只
。欧阳飞资源更多，他也很努力。他到了暗境中期，华国的武者如此不堪一击，那我也挑战华国武者。那个美女，我们来玩玩。我最喜欢和美女玩了。棒国这个青年退下去，东英国的一个青年上台，他挑战的赫然是唐燕。唐燕暗境初期修为，他拿了一枚武令，他的作用主要是消耗对手的力量。三方最开始得到武令的人，实力都不是特别强，都不是公认的。种子选手燕子，洛宾宁脸色一变，前面还好点，宋翔手掌被刺穿。让洛宾宁清楚的知道，这样的比武挺残酷，一个不小心就会受伤，甚至有可能死亡。林天也望向了唐燕，唐燕神情凝重的到了擂台之上，他的武器是剑，他对手的武器是刀。华国，唐燕，东英国，渡边鹤，两人报了名字，分别说的华语和日语，两边都有翻译给唐燕他，他他们立刻翻译。欧阳飞担忧地道：“林哥，暴力女她到暗境初期不久，只怕难以获胜。本来想让她别参加，她硬是要参加。决斗区内，两人很快开打。唐燕知道自己可能不如对方。”他小心翼翼防守，他打定主意消耗对方的力量。对方也只是暗境初期，唐燕全力防守，一时之间对方想赢他也没那么容易。美女，你的腿真白，腰真细。啧啧，待会儿被我砍一刀，有些暴殄天,天物啊！不如你跟我回东英国，我请你吃大香肠。发现自己短时间拿不下唐燕，渡边鹤开始言语攻击，试图让唐燕忍不住。唐燕的翻译是个女孩，她有点不知所措。林天走了上去道：“我来翻译吧，我翻译贼溜。”嗯，林天笑道：“唐燕。”对方夸你，还说自己父母双亡，女朋友卖身才赚了路费帮他过来。他希望你能手下留情。对方翻译，虽然他很懵逼，但他还是如实的进行了翻译。渡边鹤心中火气升腾，他嘴里又是一顿喷。林天笑道：“唐燕，渡边鹤说你比他年轻，实力还比他强，他想拜你为师，但你千万别收他，他长得太丑了。你有这样的徒弟，以后怕是没脸见人。”在场懂日语的有一些，他们眼中露出古怪之色。对方是这样说的吗？林天翻译的还真是非常到位啊！星号，星号，星号。渡边鹤的翻译如实翻译了林天的话，渡边鹤听到，心中顿时更加恼火。他忍不住看了林天一眼，机会。唐燕眼睛一亮，他做出了一个惊人的决定，他手中的剑脱手刺向了渡边鹤。噗！渡边鹤稍微拉开一点距离，才看向林天。他本以为安全，结果唐燕来这招。唐燕的剑刺入了他的左肩，因为是匆忙出手，剑并没有刺穿渡边鹤的左肩，但剑也刺进入去了两寸左右。我们认输。东英国一方有人立刻道：“唐燕手里没有剑了，但他可以躲，以他的实力再撑一会儿，肯定没有问题。再打下去。”渡边鹤血都会流出来许多，可恶！你们耍诈！他胡乱翻译。渡边鹤愤怒地指向了林天道。林天一脸无辜，翻译错了，抱歉抱歉，我水平不够，只能翻译成这样。噗呲！观众席上，洛宾狞笑出声来。他知道林天精通九国语言，林天是故意的。哈哈，这哥们翻译确实溜。听他翻译，我差点怀疑自己读了个假日语专业。我觉得他翻译的很好，很到位。嘿嘿。观众席上，许多华国人笑道。观战的许多东英国留学生，一个个怒视着林天。林天，谢了。唐嫣退了下去。如果不是林天助攻，他清楚自己赢的几率低，让对方受这样的伤更加不可能。你们华国就只会这样的阴险手段吗？棒国有青年入场，他暗境中期修为，用的是一杆长枪。你上来，只要你能抵挡住我十招，就算你赢。这一届的比武后面，我不会再参加。如果你抵挡不了，你给我磕个头，或者你说一句“华国武术不如我们棒国”。棒国这个青年长枪指向了欧阳飞。第119章：残酷的武道比赛。欧阳飞心中一喜，居然挑战他，还有这样的好事。他接武令，就是想着能不能坑到别人。居然还有人这样嚣张的挑战他。宋翔手刚刚被刺穿，他就很恼火。挑战他的家伙似乎比宋翔的对手还狂妄。林哥，你帮我翻一下，他说了什么？欧阳飞站了出来询问道。他知道对方是挑战他，但对方说的韩语具体说了什么，他就不知道了。林天用韩语翻译了一遍。这次他并没有胡乱翻译，准备上来的一个韩语翻译眼中露出惊讶之色。林天翻译的非常精准啊！操，十招就想赢了，还想我磕头？听完林天的翻译，欧阳飞火冒三丈。林哥，你和他说。让我磕头不可能，说华国武术不如棒国更不可能。他十招能赢我，我自断左手。他如果赢不了我，他就跪下说棒国不如华国。欧阳飞怒视着对方道：“林天瞅了瞅欧阳飞，好家伙，很谨慎啊。暗境后期修为还是按对方定的十招，十招赢不了你，我也自断一只手。”听完翻译所说，棒国挑战的青年冷笑道：“被架住了，他不可能退缩，他也不可能答应，输了就跪下说棒国不如华国。这样，哪怕他最终赢了，也得挨骂。嘶，不管谁输，都会有人断手，是不是太血腥了点？”这才是真实的武术，不是小孩子过家家。真正的武术本来就是杀人技。许多人低声议论，更多人不说话，他们目不转睛地盯着欧阳飞他们。欧阳飞进入了决斗区域，他的眼中寒光闪烁。华国，欧阳飞，棒国，金仁俊，两人互报了名字。这个不需要翻译。杀！金仁俊认为自己实力更强，但他还是抢先进攻，长枪急速地袭向欧阳飞。三米，两米，一米，距离迅速缩短。欧阳飞还是没有反应。金仁俊心中一定。他觉得妥了。就在距离只剩下半米的时候，欧阳飞身体急速忽的转动，避开了锋利的长枪。与此同时，他手中的剑以极快速度斩向了金仁俊左
，鲜血飞溅。金仁俊左手直接被欧阳飞斩了下来，他惨叫着右手抓住了自己左手腕。啊！许多人惊呼出声。宋翔手被剑刺穿，但好歹手没断。金仁俊的手齐腕而断，鲜血飙了出来。欧阳飞甩了甩剑尖上的鲜血，他诧异地道：“就这样的实力，你那么狂，我还以为你已经武道大师了。”金仁俊脸色苍白，他抓着手腕，可还是有鲜血流出来。你无耻！你修为比我高，你居然让我十招赢你！金仁俊愤怒地咆哮。假如知道欧阳飞更强，他肯定会谨慎点，他就没有这么容易被欧阳飞击败。暗境中期和暗境后期差距也没那么大。金仁俊的翻译快速翻译。欧阳飞诞生道：“我哪里知道你实力不行这么狂，长枪指我要我下跪，还想我说华国武道不如你们棒国？你认不认输？认输你就自断一只手吧，不然我们就继续。”欧阳飞说完，许多人望向了林天。金仁俊也望向了他，林天磕磕绊绊翻译起来。许多人神情古怪，你丫刚刚不翻译挺好，现在居然翻译起来这么慢了。金仁俊的翻译连忙进行了翻译，我的手已经断了。金仁俊怒吼道。欧阳飞皱眉道：“你左手断是战斗中断的，咱们的赌约是自断一只手。”金仁俊傻眼，再断一只手，他两只手就都断了。虽然以现在的医疗水平可以断手接回来，但右手再断，他的武道就基本断送。你如果不想自断一只手，你下跪磕个头也行，我大人有大量，就放你一马。欧阳飞冷冷地道：“金仁俊痛得额头冷汗直冒，再断一只手，断送武道前途，这是他无法接受的。”砰！他跪了下去，快速磕了一个响头。这个仇我记住了。金仁俊咬牙切齿地道。他说完，急匆匆地从决斗区离开。他的断手已经有半国其余人帮他捡走了。欧阳飞、藤原上野神情凝重。从欧阳飞的速度判断，他估计欧阳飞和他一样，有了暗境后期的修为。上野，看来你今年的主要对手出现了，你必须赢过他，最好能重创他。藤原上野身边一个中年人沉声道。是，父亲。虽然欧阳飞实力不错，但我相信我肯定能赢，我会为家族带来荣耀。藤原上野信心十足地道：“嗯。”藤原上野父亲微微点头。欧阳，你什么时候暗境后期了？厉害啊，飞哥牛逼！欧阳飞离开决斗区，华国一些人兴奋地道：“欧阳飞解决了一个强大对手，你们小心点，我实力暴露了，他们估计不会再挑战我。如果打不过，你们就赶紧认输。”欧阳飞道：“他有武令，只能别人挑战他，他不能挑战别人，一个人只能得一枚武令。”比武继续，许多人看得心惊肉跳。包括洛冰宁，没过多久，洛冰宁头顶的青铜宝箱再度变化，青铜宝箱赫然变成了白银宝箱。两个小时过去，常规比武终于结束，三方又有一些人受伤。最终，华国得到四块武令，东英国同样四块，棒国今年只得到了两块武令。诸位，常规比武已经结束，接下来是千生死状的决斗，会更加残酷血腥，接受不了的最好退场。江毅拿着话筒道：“一小半承受能力比较弱的人，默默的起身离场，这样的比武太残酷了一些，但对于武者来说，这很正常。”断手断脚能接回来，那都不算是重伤。如果连这些都接受不了，还练什么武？就结束了。比武是什么结果啊？体育馆外面聚集了许多人，不少人询问。哦哦，有人本就想吐了，一直强忍着，到了外面终于忍不住，他到角落吐了出来。哦哦，这个人呕吐，顿时带动其余一些人同样呕吐。我去，这啥情况？外面的许多人看得一愣一愣的。一个没吐的男生道：“有人手掌被刺穿，有人手被斩下来，还有人身上出现长长的刀伤剑伤，场面挺可怕。”比赛结果已经出来了，我们华国和东英国各得到了四块武令，棒国两块。接下来是更加残酷的决斗，千生死状的那种。接下来说不定会死人。说到这，这个男生也捂着嘴跑向角落。第幺二零章，我一个打你们两个。消息很快传到了网络上，一直以为武术只是花拳绣腿，没想到真实的武术居然这么的血腥残酷。既然会有这样的伤亡，为什么还要举行？军人有军人的使命，武者也有武者的使命。不敢亮剑，就会有更多的人死亡。相关消息很快冲上了微调热搜。许多人议论纷纷，舆论基本在可控的范围内。S 市体育馆，江毅拿出来了一叠纸，各位，这是生死契约，也就是生死状。商量好了决斗的，可以过来签生死契约。决斗中就算死亡，生死自负。江毅郑重无比地道：“三国关系本就不怎么样，这些年的交流，三方伤亡不少，早就结了不少仇。每年总会有一些人签下生死契约。当然，这个不是既决高下，又决生死。”一方认输，另一方就不允许继续攻击。和之前常规切磋不同的是，这个旁边不会有人保护，双方下手也会更狠。中村次郎，我们生死决斗。欧阳飞冰冷的目光望向了东英国一人，我不和你决斗，我才不傻。你想给你哥哥报仇，你不会有这样的机会。中村次郎会华语，他用生硬的华语道：“你的胆子可比你哥差远了。”欧阳飞嘲讽道：“中村次郎哥哥，中村太郎也在场。几年前，就是他废掉了欧阳飞亲哥的双腿。”中村次郎咧嘴笑道：“你哥的实力也比我哥实力差多了。”不对。你哥现在已经是一个废人，站都站不起来。欧阳飞拳头紧握，林天在旁边，他道：“欧阳，别气了，他们这种废物，我一个人就能打他们两个。”他故意说的比较小声，但武者听觉更强。中村太郎和中村次郎都听到了。小子，你说什么？你说一个人能打我和我哥两个？你再侮辱我们，侮辱我们的武士道精神，你必须跪下向我们道歉。中村次郎凶狠的目光望向了
。欧阳飞明白了林天的打算，林天是想自己出手给他哥报仇。林哥，算了吧，你实力太强，你出手那不是欺负人，饶他们两条狗命。欧阳飞说着就要拉着林天离开。站住！中村太郎目光落到了林天身上，决斗没有那么多限制，双方同意就行。你同意决斗，待会可以选择投降；你如果不同意决斗，你得从我胯下钻过去。中村太郎说着张开了腿。中村次郎怪笑道：“也得从我胯下钻过去。”欧阳飞脸色阴沉地道。中村太郎，你们过分了、啊！林哥今天只是翻译。中村太郎冷笑，他侮辱了我们的武士道精神，他就必须付出代价。你们华国人难道这么点胆子都没有？林天诞生道：“知道为什么欧阳叫我林哥吗？因为我的实力比他强，不就一挑二吗？小意思。”林天拿起一张生死契约，很快写上了名字。中村太郎有些狐疑，难道林天真的很厉害？但他要比林天大好几岁，他们二对一，难道还会栽在林天的手中不成？刷刷。中村太郎和中村次郎很快在同一张生死契约上面签上了名字，还按了手印。洛宾宁本来坐的靠后。走了许多人，他坐到了前排，听到了林天他们说的话，他的拳头握紧了，神情挺紧张。他知道林天是武道宗师，但林天没有和别人交手过，会不会实战经验不足？二对一或许也有危险。洛宾宁，这是严重低估了宗师的实力。宗师级武者哪怕没有任何战斗经验，站在那里让你用刀砍，暗境级别的人物也没有能力伤到宗师分毫。况且林天其实有战斗经验，他是开宝箱提升，不仅仅修为提升，武技方面，刀枪剑棍他门门精通。你们两个完了。你们现在反悔还来得及，但反悔的话，你们得给我还有欧阳科一个。林天淡淡地道，他一副高手风范，这种情况让中村太郎心里都有点打鼓。他拉着中村次郎离远了不少。爹，你赶紧查一下这家伙是什么人。中村太郎沉声道：“好。”中村次郎电脑技术不错，他知道林天的名字，知道林天和欧阳飞关系好。没过多久时间，中村次郎就查了出来。哥，你看，他是欧阳飞室友，年龄比欧阳飞大点。资料显示，他爸妈都是普通农民。这家伙就是故意吓唬我们，想我们别第一时间攻击。他就有时间认输。中村次郎冷笑道。中村太郎松了一口气。那待会就第一时间抢攻，不要给他认输的机会。我们一人斩他一条腿，从膝盖骨头处下刀。中村次郎点点头。林天眼睛微微一眯。中村太郎他们说的小声，但他是武道大宗师，听得很清楚。膝盖处斩断吗？那就如你们所愿吧。林天心中嘀咕。欧阳飞哥哥正好是双腿膝盖被废。时间过去十来分钟，总共有十几人签了生死契约。欧阳飞和藤原上也对上了。加上他，华国这边总共有七个人出手，东英国和棒国总共出手的人是八个。东英国和棒国没有一局生死对战，靠，这针对我们华国也太明显了。听说最近几年一直都是这样，别人还好点，那个叫林天的翻译，他只是普通人，他居然掺和进去，许多人议论纷纷。江毅深吸了一口气，诸位，今年武道大会生死局马上开始，想退场的抓紧。抽签决定比试顺序，很快抽签结束。林天他们这一场由他抽签，他抽到的居然是最后一场。欧阳飞是倒数第二场，欧阳，距离我们还早，走。上厕所去。林天招呼着欧阳飞离开，离远一点。林天手搭在了欧阳飞肩膀上，一股不弱的内力进入了欧阳飞体内。欧阳飞愣愣地望向了林天：“你抓紧时间炼化，你的内力本就蕴含了我一些内力，炼化起来容易。你和藤原上野之前都消耗了不少力量，你补充补充，待会和他拼消耗。”欧阳飞点了点头。等林天他们返回，第一场已经结束，华国这边败了，败给了一个棒国青年，两人都受了不轻的伤。林天走向了洛宾宁，看完第一场，洛宾宁神情更加紧张了些。第121章，华国败局已定。冰宁，你有些担心啊！林天在洛冰宁旁边坐下，小声道：“洛冰宁，忧心地道，你说你好好做翻译不成吗？你怎么参加这样的决斗啊？”周围一些人望向了洛冰宁，虽然他戴着鸭舌帽，戴着口罩，但洛冰宁的声音听上去很好听。他们感觉洛冰宁肯定是一个大美女。没事，我的实力你还不清楚吗？我击败他们绝对是分分钟的事情。林天握住了洛冰宁的手，道：“不远处，中村大郎和中村次郎心中冷笑，他们已经看穿林天只是一个废物。林天，你不要过去翻译吗？”洛冰宁小声询问道。林天微微摇头，接下来是生死局，这样的决斗主要还是靠刀剑说话。我在这里陪着你吧。他说完，伸手搂住了洛冰宁。周围这么多人，洛冰宁身体微微一紧，但是很快他的头靠上了林天肩头。哥们，你翻译的很溜，但你答应和他们决斗，我觉得还是有欠考虑。旁边一个青年小声道：“中村次郎的实力就很不错，中村太郎几年前就有暗境中期修为，这家伙如今肯定已经到了暗境后期。”旁边另外一个人道：“林天轻咳一声，感谢关心，但他们伤不到我分毫的，你们待会别被吓到。明白了，你速度要快，及时认输你就赢了。”刚刚说话的两个青年小声道：“场地很快清理好了，第二组上场。这组是华国李智对战一个东英国青年。李智的眼中仿佛要喷出火来。他们家族和对方的家族有仇，他们双方彼此都有人死在了对方的人手中。东英国以前入侵，许多仇恨的种子其实当年就种下了。一个个武道家族当年可是被重点关照的对象。狗东西，拿命来！”李智暴喝一声，长刀狠狠地斩向了对方。当当，对方的武器是武士刀，这是一场刀法的对决，双方一刀刀都是奔着杀人去的。好快！暗境级别都这么厉害，林大师是武道大师，真不知道林大师会有多厉害。你也知道林大
，林天也转了过来，两人的嘴距离都不到十厘米。骆宾宁心跳加速，老婆，你是不是脸红了？林天笑眯眯地道：“才才没有。”骆宾宁连忙把头转了回去，他继续看决斗。很快，他惊呼一声，理智中刀了。对方武士刀在他的胳膊上划了一道口子，鲜血迅速流了出来。杀！理智没有管这个，他继续出手。在他的疯狂攻击下，对方也很快中刀流血。一分钟，两分钟，三分钟，渐渐地，两人血拼超过了十分钟，两人成为血人，流血都已经超过了五百毫升。骆宾宁手心中汗都冒了出来，他担心华国这边的理智，更担心林天到时尚擂台。林天如果出事怎么办？孽畜，今天老子！和你同归于尽，理智怒吼，他的步伐明显变慢了，出手的速度也变慢了，但他的气势丝毫不比开始差。理智的对手实力要稍高一丢丢，但理智不要命，他的对手被打得有点怂。又一会儿，两人流血已经接近一千毫升，地面上到处都是鲜血，普通人流血这么多，说不定已经休克。理智他们是武者，但他们也快撑不住了。疯子，你是疯子，我认输。理智的对手终于忍不住了，大叫道：“再拼下去，他们很有可能一起死在这里！”哈哈哈哈，理智狂笑。狗崽子，现在知道谁是爷爷，谁是孙子了吧？以后夹着尾巴做人。说完，理智身体一个踉跄，他是一股意志力支撑着，马上就要撑不住。快！旁边有人抬着担架上去，理智迅速被担走了。林天并没有过去帮忙，没有必要。理智的问题主要是流血过多，周围医生早就等着，马上就可以给他输血。好可怕！这一场拼的真狠，观看的许多人都看得头皮发麻。哪怕电视电影中都极少有这么凶狠的搏杀，场面太血腥，难以过审核。时间一分一秒过去，中午已经过了。大家都没吃饭，但没有人喊饿。这回大部分人也吃不下，居然还没有变。林天心中嘀咕：下一场就到欧阳飞了。洛冰宁头顶的宝箱还是白银宝箱，别的刺激也能让洛冰宁产生宝箱，但似乎没有他调戏调戏洛冰宁效果好。下一场欧阳飞对战藤原上野，江毅神情凝重地道：前面五场华国赢了两场，输了三场，输的三场华国这边的选手都受伤不轻，哪怕欧阳飞赢，我们也输了。林天只是普通翻译，那一场不能算。欧阳飞赢了，我们和东英国打个平手。欧阳飞加油！许多人议论纷纷，许多人大声加油。欧阳飞和藤原上野进入了决斗区。藤原上野嗤笑道：“欧阳飞，虽然这边是你的主场，给你加油的人多，但他们只能见证你败在我手中。”旁边的翻译迅速翻译了他的话。欧阳飞神情平静地道：“藤原上野没有打过，谁输谁赢那可说不准。他的内力补充回来了不少。”欧阳飞，后面一场你们必输，哪怕你赢我，你们华国这一次也败了。藤原上野笑呵呵地道：“他想言语上带给欧阳飞压力。”欧阳飞如果心浮气躁，失败的可能性会增加。但藤原上野的言语对欧阳飞没有丝毫影响。林天还能输给中村太郎他们？别废话了，开始吧！欧阳飞冷笑道。藤原上野眼睛一眯，从欧阳飞的反应来看，这一战只怕不会很轻松啊！杀！两人瞬间都动了。欧阳飞用的是唐刀，藤原上野是武士刀。当当，两人凶狠的拼杀到了一起。他们都按进后期，出招速度更快，观看的人看得眼花缭乱，他们心也提了起来。以欧阳飞他们出招的凶狠，手脚如果被砍到。只怕手脚立刻就会搬家，脑袋被砍到，立刻就得一命呜呼。林天，下一场就是你了。洛宾宁神情紧张地道：“欧阳飞是林天朋友，但他这回都没有心情看。”第幺二二章生死局，林天出手。决斗场内，藤原上野和欧阳飞战斗激烈，但和前面理智他们的战斗不同，藤原上野和欧阳飞都尽量避免自己受伤。他们这回打的主意其实都一样，消耗对方的力量，到时候再趁机星号星号星号对方。如果能杀死对方，他们都不会客气，怕受伤。等你消耗的差不多，待会取你性命。藤原上野眼中寒光闪烁，欧阳飞暗镜后期天赋不错，他若斩杀欧阳飞，整个家族都能获得不小利益。时间一分一秒过去，藤原上野和欧阳飞的体力和内力都不断消耗，他们额头上布满了汗水，衣服也已经被汗湿了。高强度的生死对抗消耗非常巨大，林天神情凝重的盯着。按理应该欧阳飞能赢，但两人的实力差不多，生死说不定就在一瞬之间，谁赢都有可能。哥，你看林天的模样。中村次郎对自己大哥小声道。中村太郎转头看了一眼林天，皱着眉头，估计已经在担心接下来的决斗。待会儿一定要快，我们冲出去的同时，将刀鞘砸向他，让他痛得大叫，这样他就来不及投降。中村太郎小声安排着战术。好，中村次郎点了点头。决斗场内，藤原上野和欧阳飞都变得气喘吁吁。不过欧阳飞有所隐瞒，他还留了少量内力，并没有动用。藤原上野，搏命的时候到了，你最好投降，不然我会斩下你的手。欧阳飞煞气十足的厉声道。藤原上野其实懂华语，这回他也没等翻译了，他狞笑道。想斩下我的手，那我待会我就斩下你的脑袋。想杀我，那你也得做好死的准备。欧阳飞杀气腾腾地道。原本他还没想着斩杀对方，藤原上野既然这么狂妄，那他待会就不客气了。当当，两人继续拼杀，身法、攻击速度都慢了许多，但凶险的成分并没有降低。两人反应都变慢了，更容易被杀。突然，欧阳飞一个踉跄，就是现在！藤原上野心中一喜，他迅速抢攻。手中的武士刀全力斩向了欧阳飞脖子
，许多人惊呼。就在这时，欧阳飞速度大涨，凭借着大涨的速度，他完美的避开了攻击。噗！与此同时，欧阳飞的唐刀抹过了藤原上野的脖子，藤原上野喉咙被割断。啊！许多人再次惊呼。这次骆宾明都叫了出来，他头顶白银宝箱忽的变成了黄金宝箱。嗯，藤原上野捂着自己喉咙，鲜血从指缝中流出来，他眼睛瞪得大大的，不敢置信。他完全想不通，欧阳飞怎么还有内力？快！东英国的人迅速行动，如果抢救及时，说不定藤原上野还能活。但欧阳飞清楚，藤原上野活不了了。他对于自己这一刀还是比较有把握的。决斗中死亡，而且藤原上野也想杀他。藤原上野被杀，丝毫怨不得别人。可恶！中村太郎、中村次郎他们脸色难看。他们中村家族和藤原家族的关系不错，他们和藤原上野也有很不错的私交。欧阳飞，你这小畜生好很多。藤原上野的父亲恶狠狠地盯着欧阳飞，他是武道大师，他很快就判断出来，自己儿子十有八九是抢救不回来了。我很多，他刚刚想斩下我的脑袋，我只是割断了他的喉咙，我还给他留了个全尸。欧阳飞冷冷地道：“签了生死契约的，他倒不担心藤原家族乱来，那样做事践踏武道规则。而且欧阳家族实力不弱于藤原家族，拜托了。”藤原上野父亲到了中村太郎他们面前鞠躬道：“伯父放心。”中村太郎连忙道：“他清楚藤原上野的意思，林天和欧阳飞关系不错，暂时杀不了欧阳飞，那就让中村太郎他们先杀掉林天。”洛冰宁则脸色一变，林天眼睛一眯：“这两个狗东西居然想杀我！”他是武道大宗师，可以清楚地感应到中村太郎和中村次郎身上散发的杀意。原来他们只是想斩断他的腿，现在因为藤原上野，他们已经想要他的命。五分钟过去，几个医生从临时搭的医疗房里出来了，他们摇了摇头，抢救失败了。江毅拿起了话筒：“各位，一个令人遗憾的消息，藤原上野抢救无效死亡。但这就是真正的武道。接下来是生死局最后一场。”中村太郎和中村次郎先到了决斗区，他们手里都拿着武器，而且都是武士刀。两位，要不算了。我告诉你们，我实力可比欧阳飞强。我如果全力出手，自己都怕。林天站在了线外道。中村次郎讥讽道：“想做缩头乌龟，你跪下，从我们胯下钻过去，再让你女朋友陪我们睡一晚，我们饶你一命。”林天脸色一冷，中村次郎居然扯到了骆冰明。欧阳，刀借我一下。林天望向了欧阳飞道：“中村太郎他们如果客气一点，哪怕想杀他，他也会让他们死得体面一点。现在没必要让他们体面了。”林哥，给欧阳飞很快将自己的唐刀递给了林天：“是你们找死。既然这样。”待会我就成全你们。林天冷眼望着中村太郎他们，许多人心中古怪，他们觉得林天就是故意装。决斗开始，他会第一时间认输。哥，中村次郎望向了中村太郎，按计划行事。中村太郎轻声道：“华国，林天，东英国。”中村太郎，中村次郎，双方到了指定区域抱拳道，双方之间的距离大概有四五米远。准备，开始，杀！中村太郎和中村次郎刀鞘砸向了林天。与此同时，他们全力爆发，直冲林天而去。四五米对他们来说很短，冲出去三米多点，他们的刀就能斩中林天。四米、三米，林天动了，他主动往前，唐刀横扫，一刀瞬间同时划过了中村太郎，还有中村次郎的脖子。捏，捏！中村太郎他们眼睛瞪得大大的，观看的许多人眼睛同样瞪得大大的，他们都不敢置信。林天不是翻译吗？砰砰！中村太郎他们倒了下去，救人，快救人！东英国好几个人慌乱地进入了决斗场内，很快他们发现没有必要救人了。中村太郎他们的脖子都被斩断了一大半。第123章，他们也算人吗？你你，东英国众人怒目而视。林天诞生道：“你们别这么看我，是他们要和我决斗，我取消他们都不同意。况且他们刚刚也想杀我。”东英国有人怒吼：“你是故意诱骗他们出手，让他们攻击你，然后死在你手中。”林天似笑非笑：“你想给他报仇吗？我们可以加一场，我不带武器，赤手空拳和你决斗。”对方瞬间哑火。林天一刀斩杀中村太郎，他们是突然袭击的因素，但林天的实力也很强，没有暗境圆满修为，林天不可能得手。你们东英国其余年轻人有一个算一个，谁想报仇都可以站出来。车轮战也行，如果现在杀死我，绝对不会有人找你们麻烦。暗中搞小动作，会有宗师找你们。林天微笑道。东英国不少强者脸色一变，林天背后有宗师。假如林天背后有宗师，他们可不敢轻举妄动，被宗师杀上门，他们很难活。林天，你说的年轻人是指？东英国有人询问道。林天淡笑道。年龄不超过三十，想挑战我的都可以，千生死状，生死自负。东英国众人集体望向了他们中的一员。你刚刚说你只用拳头不用刀。众人望着的东英国青年山本锦衣走向了林天，他距离三十岁还差一点点。暗境圆满修为，他是东英国非常厉害的天才。前几年曾经斩杀了华国这边一个天才武者。没错，林天微微点头。山本锦衣盯着林天，他心中判断着，林天如果武道大师境界，他必输无疑。林天如果只是暗境圆满。他用武器，林天不用，他的赢面可以超过 90% 林天肯定还没有25岁，这么年轻的武道大师，应该可能性很低。山本锦衣心中暗道，他目光扫向了他们东英国过来的三个武道大师，其中一个用日语道：“锦衣，他刚刚只出了一刀，我们来不及判断他的修为，速度倒只是暗境圆满。”其余两个武道大师点头表示赞同。战斗
，而且他们觉得中村太郎他们必胜。他们刚刚也没有那么认真的盯着林天，看你犹犹豫豫的，算了。林天淡声道。山本景一望向了林天，他眼中金芒闪烁。我们签生死契约，再比一场，你确定？哪怕不用刀，我拳头也很厉害。林天淡声道。山本景一走到签生死状的地方，他刷刷的签上了自己的名字，还按上了手印。林天，洛冰凝担忧的望着林天，林天笑了笑，放心吧，我不会有事的。很快，林天也签上了自己名字。两人进入了决斗区，林天空手，山本景一拿着刀，刀名五魄，他曾经斩杀了你们华国一个天才武者，你会是第二个。山本景一狞笑道，他移动着脚步，眼睛却如毒蛇，一直死死地盯着林天。林哥加油！华国这边有人大吼道，几年前死的天才武者就是他哥哥。林哥加油！很快，更多华国武者同声大吼，其余许多的华国观众，他们也加入了其中。林天若对付的是其余国家的武者。杀人了，他们或许会觉得稍微有点过，但林天刚刚斩杀的是东英国的武者，现在林天对战的山本景一，几年前还杀过华国的天才，他早就该死了。林天，再多人给你加油，你改变不了你的命运，你会败，而且你会死。山本景一狞笑道，他渐渐的续好了自己的事，只要让他续好了事，同级别他难逢对手，更何况林天这会儿手里并没有武器。杀！突然，山本景一暴喝一声，他如同猛虎下山，凶悍无比的扑向了林天，手中的武士刀斜着狠狠斩向了林天脖子，这一刀如果斩中。山本景一有绝对把握，可以从林天左边脖子斩到右手腋下。电光火石间，林天仿佛漫不经心后退一步，武士刀的刀尖从他脖子前划过。砰！山本景一来不及变招，林天闪电般的一拳砸在了山本景一右边脑门上。我们认输。东英国有武道大师立刻道。林天退到了一边，没有再出手。有刚刚的一拳足够了。你我，山本景一踉踉跄跄，他整个人都被打懵了。他大脑内部已经开始出血。这一拳，林天只是用了暗境圆满级别的力量，但他的力量控制的非常不错。锦衣，你没事吧？东英国三个武道大师进入了决斗区。山本锦衣耳朵里面、鼻子里面、嘴里面都流出了鲜血，而且他一副痴呆模样。快，立刻抬走他治疗。其中一个武道大师吩咐道。很快，山本锦衣被抬上了担架，他的瞳孔迅速扩散。旁边的医生摇了摇头。快，抢救！东英国的医生立刻开始急救，电击器也用上了，但根本就没有任何用。林哥，谢谢，谢谢。林天从决斗区出来，好几个人道谢，他们都有亲人在山本锦衣手中吃大亏，断手断脚。甚至死亡的都有，各位，大家不必客气。林天牵着洛冰凝的手，快速离去。本以为我们华国会输给东英国，没想到欧阳飞居然赢了。林天还连赢两场，最亮眼的竟然是一个翻译。东英国三个厉害的武者死在了林天手中，高手在民间啊！许多人议论纷纷。外面，林天和洛冰凝到了车上。林天道：“冰凝，我刚杀了三个人，你怕吗？”洛冰凝摇了摇头，他诧异地道：“杀了三个人，东英国的人也算人吗？”林天笑了。洛冰凝这个回答他很喜欢。林天，这个消息。估计很快就会传出去，或许会有亲东英国的人网暴你。洛冰凝有些担心地道。林天笑了笑，你多虑了。我估计这个消息，官方肯定会限制其传播。毕竟我们还要和东英国发展经济，这种消息传开，不利于两国和谐。东英国吃了大亏，颜面无光，很可能也会星号星号星号。万国表现最差，他们估计也乐得封锁这个消息。洛冰凝惊讶地道。可那么多人看到了。林天道，如果没有流量，也没有相关的照片视频，知道的人不会有多少。洛冰凝松了一口气，那就好。他不希望消息传开，那样对林天有不小影响。燕子他们说，东英国可能有了宗师，他们的宗师会不会暗中针对你？洛冰凝询问道。林天已经为了东英国武者的眼中刺、肉中钉，只要有机会，他们肯定下手。林天微微一笑，还有这样的好事？洛冰凝怔了怔，这是好事。第124章，父母的保镖们来了。洛冰凝疑惑地道：“这是好事吗？”林天点点头，当然是好事。东英国武道宗师如果过来，我可以送其上路，可以为国家解决一个星号星号星号烦。东英国有没有武道宗师？这个林天在网络上查过，并没有查到相关资料。那样的人物可能年龄比较大，很少接触电子产品，也可能东英国保密严格。这次发生这样的事情，林天估计来的几个武道大师很可能会联络武道宗师。冰凝，吃得下饭吗？林天开动车子询问道。洛冰凝摸了摸肚子，已经一点多了，呃，是有点饿、呃，但他还真没胃口吃饭。战斗比较残酷，鲜血常常洒一地，洗地机、洗地都有十来回，对人的冲击比较大。第一批的人出去，吐的都有不少。洛冰凝最后才出来，而且没有吐，他这已经不错了。今天中午就不吃饭了，减肥。另外。家里吃三天素，洛冰凝娇笑道。林天轻笑道：“那你吃三天素吧，我正好回去将爸妈他们接到 S 市来。”洛冰凝点点头：“你杀人了，你爸妈他们说不定会得到消息，你回去他们就没有那么担心。”嗯，林天点头，把洛冰凝送到公司后，林天回了家里。他打开了电脑，青年武道大会结束了。如果不管控消息，肯定已经传得沸沸扬扬。但林天在网络上查了，网络上完全没有相关消息。果然，消息被管控了。东英国这一次太惨了，先是藤原上也死在欧阳飞手中，紧接着。中村太郎他们兄弟死在了林天手中，最后还搭上了一个山本景一。中村太郎他们兄弟天赋要差一点，藤原上野和山本景一的天赋可都非常不错。他们不死，以后必定能成为武道大师。呵呵，不错。
。林天通过入侵的手段，在网络上找了找，哪怕群里面传这些消息，都会被封禁。东英国、棒国同样封锁了相关消息。滴滴，林天的手机忽地响起，是杨志恒将军打过来的。林天干得漂亮，扬了我们华国武者的威名，前几年的恶气算是出掉了。但出于大局考虑，这方面的消息得封锁，你无法通过这次比赛扬名立万。电话那头，杨志恒道。林天笑了笑。杨将军，我如果想出名，公开自己面具侠的身份，岂不更好？隐瞒消息挺好的，我完全没有意见。杨志恒松了一口气，那就好。林天，你在比赛中说到东英国的人如果乱来，会有宗师级的强者出手，你背后有武道宗师吗？杨志恒只知道林天是武道大师，他不知道林天如今其实已经武道大宗师了。没有，我就是宗师。林天淡笑道。电话那头，杨志恒呆住了。林天才23岁，难道已经是武道宗师了不成？林天，我说的是武道宗师。杨志恒深吸了一口气道：“林天还是二胡、古琴。”唢呐宗师林天轻笑道：“杨将军，我说的也是武道宗师啊，我就不能是武道宗师吗？”杨志恒眼中露出震惊之色。二十三岁的武道宗师传出去要吓死人，城市里一两千士兵都奈何不了一个武道宗师，这样的人物绝对是战略级人才。林天，你没有开玩笑吧？这个事情很重要。”杨志恒沉声道。林天笑了笑：“放心吧，我没有开玩笑，我确确实实已经是武道宗师了。”“好，好，太好了！”杨志恒欣喜无比地道：“林天，给你找的退伍士兵已经到了 S 市，他们应该很快就会联系你了。”挂断电话。杨志恒哈哈大笑，他心中畅快无比。华国有了武道宗师，还是如此年轻的武道宗师，能镇压其余国家武者很多年。这个消息得上报。杨志恒乘车离开，他要当面向上面的长老们说明，电话里面不好说清楚。杨家和林天走得近，林天是武道宗师，这消息他瞒着上面，或许会有想法。林天别墅内，老板，猎鹰小队向你报道。林天面前十二个精壮男子同时行礼道，他们望向林天的目光挺热切，他们都是一支支部队里面的王牌，哪怕退伍，他们也是精英中的精英。原本就算工资高，保镖工作也让他们提不起精神。但现在他们跟打了鸡血一样。你们认识我？林天诧异地道：“难道杨志恒和他们说了他面具侠这个身份？”为首的男子道：“老板，我叫沈东，新成立猎鹰小队的队长。杨将军和我们说了青年武道大会上发生的事情。你斩杀三名东英国武者，为国扬威，能保护你父母，我们都很乐意。”林天心中暗道：“原来是知道了这个。”我叫叶辉，我们有战有死，在东英国武者手中，我们一定会保护好你父母。另一个人上前一步道：“其余人很快都一一介绍了自己。以林天的记忆力。”他们说一遍就全部记住了。各位，欢迎你们的到来。杨将军应该和你们说了，待遇是每个月五万，五险一金，啥都没有。如果受伤甚至死亡，会有补偿金。假如死亡，补偿金不会少于五百万。林天微笑道：“谢谢老板。”沈东他们同声道：“林天道，沈东，你提供给我一个账号，我钱都转到你账号上面，你们自己再分。除了工资，你们每个月会有十万公共经费，可以用来采买一些必要的东西。”沈东点头，他很快提供给了林天一个账号。沈东、叶辉，你们和我回村里一趟，我回去待两天，顺便把我爸妈接过来。如果他们能习惯，他们以后就住这边；如果他们习惯不了，你们得去村里。沈东他们点头。沈东、叶辉，你们把身份证号码发给我，待会儿我订明天回去的机票。林天道，今天回去有点来不及，都下午三点了，坐飞机到省城之后还要坐车到乡下。沈东拿出了一叠文件，老板，这是雇佣合约，上面有我们所有人的信息。我们都有伤病在身，但我们的能力您不需要担心。嗯，林天点头，他们的伤病对他来说不是大问题，不过他也不会立刻就给沈东他们治好。表现好，治疗肯定没问题；表现不好，那就对不住了。傍晚，林天回到了家里。洛冰凝回来了，他头顶上的黄金宝箱还悬在那里。冰凝，来抱一个，我得去房间里面修炼了。吃过饭，洗完碗，林天笑呵呵地道：“洛冰凝有一点点扭捏。”林天伸手就将他抱在了怀里，他的头碰到了洛冰凝头顶的黄金宝箱。第125章东英国的武道宗师。叮，黄金宝箱开启，恭喜宿主获得神级驻颜丹配方。系统的声音响起在了林天脑海中。与此同时，海量信息涌入了林天脑海中。林天放开洛冰凝，回到了主卧，他眼中露出兴奋之色。神级驻颜丹到底是什么东西？他暂时还没有搞明白，但这必然是某种物品，说明他的宝箱能开出别的东西。前面除了技能，宝箱开出来的东西就只有系统空间，别的什么都没有。说实话，林天心中有点遗憾，自身技能强大虽然好，但未免有些单调。况且他如今得到的技能已经挺多，他想打造的是天才人设。作为顶尖天才，他会那么多别的方面的研究呢？自身会一堆技能，又没有具体的研究成果，在别人看来这似乎有问题。系统，给你点个赞。林天在脑海中道：有了第一个，以后肯定还会有别的，别人这方面的。怀疑他就不用担心了。没多久，信息接收完毕，在系统的帮助下，林天迅速消化着得到的信息。他不仅仅得到配方，而且还能根据配方将驻颜丹炼制出来。乖乖，这丹药厉害啊！林天暗暗咂舌。如果使用最好的材料，并且由他亲手炼制，神级驻颜丹能让衰老速度大大变慢，大概能延缓衰老三十年。五十岁的女人看着和二十岁小姑娘差不多。洛冰凝二十一岁，她如果每年吃一颗驻颜丹，五十来岁还和现在差不多。而且神级驻颜丹，它不仅仅改变的是外表，身体的机能都可以维持年轻。嘿嘿，林天心中暗乐。洛冰凝如果能
就是这神级驻颜丹的材料不太好找啊，还好每种材料都有多种替代材料。林天心中暗道，神级驻颜丹配方不仅仅只是一个配方，而是关于这种丹药很多配方都有。既然系统给了这样的奖励，找齐药材炼制出来神级驻颜丹应该没有问题。他炼制出来神级驻颜丹，洛冰凝可以用，他妈妈还有洛冰凝母亲也能用。他妈妈和洛冰凝母亲都已经四十多岁，他们使用神级驻颜丹效果没有那么强，但也能年轻好几岁，后续衰老速度也会降低许多。噼里啪啦，林天打开电脑查了起来。大部分的药材都可以直接买到，只有少量珍稀药材买到会比较麻烦。弟弟，林天打电话给了石院长，很快石院长爽朗的笑声传了过来。林神医，有什么好事找我啊？作为 S 1 3甲医院的院长，石院长的身份地位不低，一般人想巴结都巴结不上。但林天这样的人物，他很乐意主动结交。石院长，我需要一些药材，你应该有这方面的渠道吧？林天询问道。石院长笑道：“我这点渠道如果都没有，那这么多年的院长不白干了吗？”林神医，你需要什么样的药材？只要地球上面有的，我肯定能帮你想办法。他这样的人物。许多药材商的巴结他，林天道，我待会微讯发给你。好的，挂断电话，林天很快微讯发消息给了石院长。林神医，这些东西都不容易弄到啊，不过我都夸下海口了，一定帮你搞齐。林天收到了石院长的语音消息，多谢多谢，确定这个。林天翻墙到了外网，他入侵了东英国一个武道大师的手机，他是东英国参加青年武道大会的三个武道大师之一。青年武道大会结束，他们就匆匆回国了。假如青年武道大会成绩很好，他们或许会在华国这边多逗留一段时间，多宣传宣传。如今他们没脸多留，没动静吗？林天嘀咕：“青年武道大会结束后，他在东英国几个武道大师手机里都置入了监控程序，监控程序会时刻监听周围的对话。很快，林天入侵了第二个武道大师，还是没有大发现。嗯，到第三个，林天眼睛一亮，这个武道大师拜访了东英国的武道宗师。在见面前，他的手机先交了出来。具体谈话，林天倒是没有通过监控程序知晓。呵，林天轻笑一声，通过手机的定位，他能知道这个武道大师到了哪里。再通过其余的资料，确定东英国武道宗师是谁，问题不大。”宫崎一鹤，这地方是他秘密置办的房产，而且公开资料显示他十年前就去世了。林天嘀咕，他的直觉告诉他，宫崎一鹤故意装死其中，肯定隐藏了大秘密。这家伙不知道会不会过来找我。林天心中暗道，宫崎一鹤过来，他就有十足的理由宰了宫崎一鹤。第二天一早，林天从房间出来，他眼中露出诧异之色。洛冰凝头顶居然有一个黑铁宝箱，啥情况？昨晚也没有出什么事啊？林天心中暗道，冰凝，你是不是有什么心事？洗漱完吃着早餐，林天询问道。洛冰凝的模样有一点心神不宁。洛冰凝弱弱地道：“林天，你爸妈他们过来，如果他们不喜欢我怎么办？”林天好笑。洛冰凝居然担心的是这个。冰凝，你瞎担心啥呢？我爸妈他们不喜欢你，那他们的标准得有多高？我去给他们找王室公主做儿媳妇不成？林天没好气地道。洛冰凝瞅了瞅林天，闷声道：“林天，以你的条件，或许真能找个公主。”林天伸手捏了捏洛冰凝嫩嫩的脸蛋。冰凝，你别瞎想，我就喜欢你这样的。啪！谁让你瞎捏的？洛冰凝拍开了林天的手，娇嗔地道。林天嘿嘿笑道。过几天我们去帝都，给你师母再治疗一次。你这脸蛋我都要上嘴亲了，现在捏一捏咋了？洛冰凝脸色变红，师母到时可没有完全好。林天笑道：“就算没有完全好，也八九不离十，后续不需要我再治疗了。”冰凝，到时去你家里亲你一下怎么样？第126章，父母被忽悠瘸了。师傅，天阳市柳河村，坐飞机返回省城。林天和沈东、叶辉坐上了出租车。林天对出租车司机道：“出租车司机愣了愣，到天阳市就有上百公里，再到下面的村里，只怕有150公里。”这是一个大单，但这种到村里的单，他有点不敢接。林天他们还是三个人，老板这么远我不方便过去。司机有点迟疑地道。沈东从怀里掏出来了军官证，大哥，我们是军人，现在方便了吗？司机顿时心中一定，他咧嘴笑道：“方便，方便。以前一个朋友跑村里出了点事，就留了个心眼。既然你们是星号星号星号，那当然没问题。”车子很快出发，两个小时过去，车子下了高速，距离林天老家已经只剩下十几公里。熟悉的景色让林天感慨万千。最近一个来月，时间的变化真的太大了。本来只想普普通通过一生，赚钱、买房、结婚、生子，没想到一纸婚书，命运的齿轮居然开始了转动。如今豪宅、豪车都有了，卡里也有了钱，有了一个漂亮可爱的老婆。更重要的是，他有了系统，开启一个个宝箱，得到了一个个强大的技能，哪怕是最普通的品酒技能，用好了不说，飞黄腾达，衣食无忧，肯定没有问题。老板，我们就在这里下吧，我们从这里走过去，可以熟悉熟悉村里的环境。车子到达村口，沈东开口道：“嗯。”林天点头。他没有告诉沈东他们其余信息，以沈东他们的能力找不到他家才怪。沈东他们下车，出租车一直开到了林天家附近。莫叔、王沈看到周围的邻居，林天和以前一样打着招呼。他发现他们的神情有点不自然，随便应了他一句，就都回房间里去了。消息传回来了吗？林天心中暗道：青年武道大会的消息，国家进行了封锁，但口口相传这个是无法封锁的。他杀的虽然是东英国人，但一天内杀了三个人，村里人估计也有点害怕。爸妈，我回来了！到家门口，林天喊道
：“儿子，你怎么回来了？”林天母亲陈娟惊讶地道。林天笑道：“这不是回来接你们去 S 市吗？到时带你们体验体验飞机。”很快，林天到了房间里面，他爸林海生点燃了一根烟：“儿子，今天村里传一个消息，说是你杀了人，还杀了三个，这是弄错人了吧？”爸，杀的不好吗？林天笑了笑道。林海生和陈娟愣愣地望着林天，他们以为搞错了，自己儿子又不是舞者，在他们看来应该是名字相同。儿子，人真是你杀的。陈娟有些紧张地道：“林天点点头。”林海生深吸了一口气：“杀得好，听说杀的都是小日子的忍者，他们都该死。但你什么时候练武了？我们怎么不知道？”陈娟也盯着林天，林天心中嘀咕：“得开始忽悠他爸妈了。要想别人相信，首先得他爸妈相信他从小就是天才，只是他隐瞒了天赋。”老爸，在爱因斯坦死后，他的大脑被偷走了，被切成了240片。”林天沉声道。林海生没好气地道：“你难道是想告诉我们你太聪明了，怕被抓走切片？”林天竖起了大拇指。老爸，你不愧是当代爱因斯坦他爸，果然聪明，你一下子就道出了原委。林海生，小时候我不是常常喜欢往山里钻吗？我不是去瞎玩闹，我是到山里练武。高考时，我其实是故意让自己受凉发高烧，故意考了个比较低的分数。林天道，林海生和陈娟无语的望着林天，在他们看来，林天是一本正经的胡说八道。爸妈，你们看着。林天说着，内气外放，在他的内力控制下，周围的几把椅子都飞了起来。这，林海生和陈娟瞪大了眼睛。很快，椅子落地。林天笑道：“我先钻研了医术。”又钻研了武术，一武结合，我如今已经有武道大宗师实力。不过对外，我只显示了武道大师实力，冰凌也只知道我有了武道宗师实力。林海生深吸了一口气，我先缓缓。半分钟过去，林海生道：“武侠小说我看过，你说的这些境界代表什么？”林天微笑道：“武道大师，我们华国只有二十来个，除了我，武道宗师明面上没有，暗地里是不是有我不清楚。顶尖武道宗师在城市里能对抗一个团，我在城市里或许能对抗一个师。一个标准师是一万人，战斗力极强。”但林天这么说还真没有夸张，他是武道大宗师，轻武器对他来说没用，重武器在城市里不方便用，而且武道大宗师速度超快，他也能利用建筑物躲避。换成别的武道大宗师，对抗一个师怕是不行。但别忘了，林天拥有系统空间，系统空间有27立方，他摸到军火库内，把系统空间填满不难。2 7立方的炸弹得炸死多少人？儿子，你没开玩笑？林海生不敢置信地道。林天摇了摇头，我骗你们干嘛？我是有了实力，才敢逐渐曝光一些东西。说到这，林天拿出了手机，他打开了华音 App。除了医术、武术，我还有别的一点小爱好。面具侠是我，冰凌都不知道这个。林天道，实际洛冰凌已经知道，但他让林天这样说。陈娟不敢置信地道：“儿子，林宗师是你，你爸非常喜欢看林宗师的视频。”林海生愣愣地望着林天，他居然成了自己儿子的粉丝。林天笑道：“没错，这是我的号，我给你们看后台。这个号可赚了不少钱。”很快，林海生他们看到了林天的后台，他们看到了林天还没提现的余额，那一串长长的数字，看得他们心跳加速。老爸，老妈，惊不惊喜，意不意外？林天笑呵呵地道：“林海生抽着烟，他得缓一缓，冲击太大了，一时之间他大脑 CPU 运转不过来。我去泡茶。”陈娟起身道：“他得找点事情做，他感觉在做梦。”好一会儿过去，陈娟泡好茶回来了。林海生抽完一根，又点燃了另一根烟。“你这臭小子，这么厉害，居然瞒我们这么久，害我们还担心你的工作。”林海生没好气地道。林天讪笑道：“爸，有些东西过早告诉你们，你们不得天天担惊受怕。以前我不知道宗师就很牛了，我没接触过别的舞者，最近才知道这些。”陈娟道：“林海生，你别说儿子了。”没听儿子最开始说吗？爱因斯坦大脑被偷走，还被切成了两百多片，也就是儿子懂得隐忍，不然怕是早出事了。林海生微微点头，如果早早炫耀，怕是早悲剧了。陈娟道：“儿子，你和冰凌现在怎么样？兄弟们，喜欢的给个五星好评啊，谢谢。”第一百二十七章，我和冰凌领证了。林天笑道：“我们很好啊，爸妈，我和你们说个事，我和冰凌领证了。”啊！林天爸妈愣愣地望着他，我们见面当天就去领证了。他说的是婚三年，合适我们就继续。相处下来，我们觉得彼此都很不错。陈娟道。你之前打电话都没说，妈，这事还是当面说比较好。而且我和他在一起总共也就一个来月，他爸妈以前还反对。林天解释道。林海生道，他家里知道你的情况了。林天摇了摇头，他爸妈还不知道我的情况，我还没见过他爸妈。冰凌和他爸妈说，如今过得挺好，他爸妈的态度已经软化了许多。过些天他奶奶忌日，他爸叫我也过去。林海生点点头，你长大了，你自己拿主意吧。陈娟笑道，你爸之前反对你和冰凌在一起，现在终于改了过来。林天诧异的望着林海生，老爸，冰凌那样的女朋友。打着灯笼都难找，你之前反对啥啊？林海生没好气地道：“你瞒得死死的，之前哪一点配得上人家冰凌？洛家几百亿资产，我怕你还没有和他结婚就被人敲了闷棍。”以前林海生担心这个，现在他不担心了。武道大宗师一人能敌一个师，这份实力别人找麻烦，林天也不会有事。爸，青年武道大会消息传到村里来了，村里人的态度好像有点不对。林天道：“林海生深深的吸了一口烟，上午消息传回来说是你杀了三个小日子，刚开始一些人叫好。”但没多久就有点风言风语出现，说什么一天杀三个人太暴力太残忍。他们也不想想，当年男士三
爸妈你们别太在意，村里面的人心也不是那么淳朴。一些人打着自己的小算盘，他们不希望看到我们家在村里好起来，那样会影响到他们的利益。林海生微微叹了一口气，确实是这样。老爸老妈，有人送了我一个别墅，你们以后去 S 市住吧。陈娟惊讶地道：“送了你一个别墅 ，S 市的别墅很贵吧？”林天笑道：“我一墅不是挺好吗？别墅是一个富商送的，价值上亿。”死！林海生和陈娟倒吸了一口凉气。一幢房子价值上亿，他们想都不敢想。你们去 S 市的话，以后就住那里。林天道。林海生摇头：“短住几天还行，长期住这样的别墅，我们住不惯。这个别墅你和冰凌以后结婚用吧？”陈娟点头：“对，那个别墅你们结婚用。你现在还是住在冰凌那里吧。”我们搬去 S 市回来一趟太麻烦了，家里这边的亲戚难道都不要了？林天眉头微皱，林海生道：“儿子，你如果有钱，给我们在省城买一套房子就好了。这样，你以后和冰凌回来见我们方便些，村里有事我们也能回来。”林天眼睛一亮，这倒是不错的主意。他们省城房价不贵，买个别墅一千来万就够了。这钱他现在就能掏出来，两个代言的钱都已经给他了，他卡上如今有一千六百多万。爸妈，你们确定不去 S 市？林天道。林海生和陈娟摇头。林海生道：“价值上亿的别墅，我们住着不自在。”在省城买套普通房子就行。林天点点头，那行，那就给你们在省城买套房子。这时敲门声响起，听声音，林天知道外面来的不是沈东他们。林海生很快开了门，门外面是林天他们村的村长蒋怀义。知道林天回来，他就赶了过来。蒋怀义五十来岁，大腹便便，当上村长没几年，他家盖起了漂亮的楼房，去年还换了一辆奥迪车。林天以前听自己父母说起过，选村长的时候，蒋怀义花钱买选票，每户三百块钱，他爸没要，而是把选票给了别人，结果可想而知。蒋怀义凭借着超能力获得了胜利。海生，哟，小天回来了。蒋怀义开口道。林天眼皮一抬，武道大宗师的气势瞬间释放。小天也是你能叫的。你，蒋怀义脸色大变，他倒退好几步，一屁股坐到了地上。在他的眼中，林天瞬间变得比老虎还可怕。他感觉灵魂仿佛都在站立。林天站了起来，他走向蒋怀义，背后搞小动作，你是为首的吧？林天道。蒋怀义脸色苍白。林天没走进一步，他承受的压力就要大上一分。我，我。蒋怀义眼神慌乱。林天神情淡漠地道：“都是一个村里的人，我也不想把事情做绝。村长，你以后别干了。杨叔以前做的挺好，以后还是杨叔来做村长。”蒋怀义颤声道：“村长是大家选举的，不是谁想做谁就能做。”林天，你可别乱来。林天微微点头：“你说的也对，那就先把你送去坐牢，再重新选举。你贪污应该超过了二十万，按刑法规定应该是三年以上十年以下。你的六十大寿估计只能在牢里过了。”蒋怀义额头汗水不断冒出来：“我，我最近感觉身体不太好，我会全力支持杨老弟成为村长的。”蒋怀义色声道：“林天微微点头，他瞬间收了气势。呼呼！”蒋怀义大口喘息，他恐惧地望着林天。林天竟然有这么强的气势，滚蛋吧！林天不耐烦地挥了挥手。蒋怀义灰溜溜地离开。林海生道：“儿子，他肯定贪了不少，就这样放过他，是不是太便宜他了？”林天笑道：“等他先支持杨叔成为村长，在暗中让人处理他就是。他家和一些人关系不错，明着搞他，背地里怕是有些人说三道四。”二叔、舅舅他们还在村里呢。林海生点点头：“林天这样处理，确实更好。”第一百二十八章，林宗师是武道宗师，不是说会有一场武道直播吗？一周了，林宗师怎么还不直播啊？林咸鱼赶紧直播吧，等的花都谢了。某宝买的武功秘籍到货了，坐等开播。林天评论区每天许多人水着评论，期盼他武道直播的人很多很多。这些家伙天天催武道直播，看来得给他们安排上了。林天心中嘀咕，他这回望着屋后的青山，小时候他常常去山里帮家里捡柴，到山里摘野果，或者偷偷带武侠小说到后山去看。至于练武，找根笔直的棍子挥舞几下。抽一抽野花野草，弹弓打打鸟算吗？妈，好久没去过后山了，我去山里看看。林天对自己母亲陈娟道：“陈娟道，山里现在没什么人静，路上都长满了草，很难进去。我有办法，晚饭前回来啊。”林天很快前往后山。沈东和叶辉他已经和自己爸妈他们说过，他们来了，他爸妈会安排。还真是完全慌了呀！林天心中嘀咕：小时候每天上山的人不少，现在一年到头也就上坟的时候进山的人多点。林天目光扫过，他在一个山坳里，没有人能看到这边。至于附近，如果有人藏着。他武道大宗师的耳朵不是摆着好看的。呼，林天呼的飞了起来。他踏夜飞行一跃数丈，以他如今的实力，做到踏夜飞行完全没问题。山风吹起林天的衣服，他感觉畅快无比。城市里面，他可不方便这样做。城市里到处是人，到处是摄像头，爽。十几个呼吸的时间，林天就到了山顶。他家后面是连景的青山，他这会儿登上的小山，以往每年都需要过来。他们家祖坟在这边，他爷爷的坟自然也在这边。很快。林天到了自己爷爷坟前，他从系统空间中拿出了香烛纸钱，这些东西在 S 市时他就准备好了。回老家，他自然得祭拜自己爷爷。如果不是他爷爷订的婚约，就算他有系统，碰不到洛冰凌也激活不了。爷爷，和您说一声，我和冰凌已经结婚了，只是暂时还没办酒。等我们办酒了，我带冰凌过来看望您。林天跪在自己爷爷坟前，烧着纸钱。纸钱烧完，林天站了起来，他四下打量，奇怪，这
，后代应该普普通通，可他如今绝对不能算是普通了。我去，好一会儿过去，林天一拍脑门，自己真是蠢了，自己得到了系统这样的东西，风水局的影响怎么可能比得过系统？爷爷，以后再过来看您。林天踏夜飞行，迅速离去。没多久，他到了更深的山里面，外面的山偶尔还有人去，里面的山三五年时间都未必会有人进来。还好，还好，还有信号。果然，逍遥领先。林天嘀咕。他从系统空间中取出了一套新衣服，这套衣服是偏仙侠的那种古装，原来的汉服拉拉二胡，弹弹古琴啥的合适，和武道直播没有那么大。准备妥当，林天很快点开了直播。这次直播他并没有预热，但就算这样，林天直播刚开启，还是有很多人迅速的涌入了直播间。林天如今的粉丝已经接近四千万。我去，我看到了什么？林宗师居然搞突然袭击，居然悄悄的开直播。林宗师这是哪里？这套衣服不一样，真是林宗师吗？直播间里面很快出现了许多留言。华音总部，老大。林宗师开直播了，而且林宗师这次选择的地点是在野外。张翰手下的一个人大声道：“张翰眼睛一亮，他迅速把消息汇报了上去。林天开直播流量得保证啊！华英可是和林天签了 S S 级合约的。某高校寝舍，我操，哥几个，你们这把别玩了！林宗师开直播了，野外武道直播。一个躺床上刷手机的青年大叫：林宗师居然没有预告，这把刚开始啊，还玩个锤子，撤！和对面的朋友说一声，他们会理解的。玩游戏的几个人火速下线，得到消息。”他们的对手同样火速下线，他们其中一个还跑到走廊里大叫：“兄弟们，林宗师开直播了！”速冲！其余寝室得到消息的人迅速涌入了直播间。全国各地，林天开播的消息迅速传播。短短两分钟，他直播间里就有了几十万人。这次武道直播期待的人非常多，这家伙跑回家里开直播。洛冰明嘀咕，唐燕告诉他，林宗师开播了。他取消一个不太重要的会议，看起了直播。唐燕如今知道林天武术厉害，但他并没有将林天和林宗师联系起来。林宗师二胡、古琴。唢呐都是宗师级别，林天只有23岁。网上对林宗师年龄的预测，有的说是三四十岁，有的说是四五十岁，猜二十多的基本没有。三料宗师，武道还大师级别，林宗师只有二十多岁，完全不符合常识。各位，人有了不少，那我们就开始吧。林天面对手机镜头微笑着道：“这次直播跑到了山里，二胡、古琴、唢呐都没有带，咱们随便聊聊。你们想看什么？想知道什么？”无数弹幕迅速刷了出来。我多大？林天笑道：“没想到你们对这个感兴趣，我的年龄。”你们难以猜到，因为我是武道宗师，我活到160岁没问题。具体的年龄，可是我的秘密就不说了。观看直播的许多人瞪大了眼睛，他们不敢置信，林宗师竟然是武道宗师，四料宗师，错了，错了，我们都错了。林宗师估计远不止三四十岁，林宗师说不定已经有七八十岁高龄。这样，林宗师、四料宗师就说得通了。无数弹幕涌现了出来，无数的礼物也涌现了出来。送宇宙飞船的人都不是一个两个，这些送宇宙飞船的人有些是武者，他们很清楚武道宗师代表着什么。华国明面上没有任何武道宗师。武道宗师是武林霸主，武道宗师有多厉害？弹幕上出现了许多同样的问题。林天微微一笑，手接子弹算厉害吗？第129章，各方震惊。天日计划，直播间里这会有了上百万人。听林天这么说，他们一个个震惊不已。我去，武道宗师能手接子弹，这让我想起了星爷的火云邪神。林宗师表演一个。直播间内无数的弹幕疯狂涌出来。林天笑道：“家人们，我可没有枪给你们测试一下，但武道宗师抵挡手星号星号星号确实是没有问题的。手枪它有弹，那个不能随便用。”直播间里测试这个，华英会很纠结，要不要封他直播间？杨志恒他们知道也会很无奈。给你配枪不是让你这么玩的呀、啊，家人们，给你们测试测试这个。林天摘下了一根细长的茅草，去，内力加持下，茅草急速射出，刹那间，这根茅草洞穿了一棵碗口粗的树木。林天拿着手机走近，百万人清楚的看到了洞穿树木的茅草，骂了，我们整个宿舍的人都骂了，我的脖子绝对没有这树硬，也就是说，林宗师一根草就能取我狗命。刚刚我怀疑林宗师能不能挡子弹，如今看来，林宗师可能说的有点保守。弹幕无比疯狂，而且每一秒都有许多人刷着礼物。家人们，之前答应了你们，户外直播的时候给你们展现展现轻功，接下来就给你们试试这个吧。林天说着，将手机放了下来。镜头前，他脚尖轻点，轻轻松松跃起了三丈高。然后他轻松写意的从一个树上飞掠到另一个树上。直播间里上百万人都看傻眼了。牛顿，我是谁？我在哪里？不敢想象，如果林宗师去参加奥运会，那会是什么样的场景？林天在树丛中转了一圈，就到了手机面前。他笑道：“家人们。”让你们第一视角体会体会武道宗师的速度哈！说完，林天快速前进，时速六七十公里，在丛林中这样的速度极为恐怖。突然，林天的身体飞掠而起，他到了树梢之上，踏着树梢快速前进。观看直播的无数人目瞪口呆。西南某地，爸，咱们家族以前出过宗师，我们家族那一位老祖有这么厉害吗？一个穿着练功服的青年询问道。他们父子一起看着直播，他爸深吸一口气，摇了摇头，没有，普通宗师绝对没有这么厉害。林宗师不但是武道宗师，而且成为武道宗师估计已经二三十年。青年不敢置信地道：“爸，那林宗师岂不五十岁以前就成为了宗师？”中年人点头，很有可能，很也有另一种可能。林宗师年龄或许超过了一百岁，他如今只是
，华国不少地方，其余不少武者也被震得一愣一愣的。爸，这啥实力？欧阳飞询问道。他这会儿和家族里好几个人一起看着直播。欧阳飞父亲欧阳德深吸了一口气道：“百分之百不止宗师初期，宗师中期的可能性也很低，大概率是宗师后期，小概率宗师圆满。”林前辈肯定是林天背后的高人，怪不得林天敢连杀东英国三人。欧阳飞心中疑惑，他之前怀疑林天就是面具侠，因为他知道林天是武道宗师。现在他知道面具侠很可能有宗师后期，欧阳飞对此有些怀疑了。宗师初期和宗师后期，或者宗师圆满，这中间的差距其实还是挺大的。林天能到宗师初期就很逆天了。这个面具侠可能是林哥的师尊。欧阳飞心中暗道。半分钟左右，林天从树梢降落了下来。家人们看到薇娅了没有？被薇娅吊着晃来晃去，头都要晕了。以前拍武侠电视的演员不容易啊！林天笑呵呵地道：“直播间里这会已经有了两三百万人，我假装看到了。这么快的速度，威亚不得吊死人！”林宗师以后说自己能飞上天，我也信。直播间里热闹无比，打赏额不断的攀升，绝大部分人看直播是从来不会打赏的，免费的赞都懒得点一个。但现在他们中许多人默默的充值。粉丝老顽童送出宇宙飞船星号三百，粉丝沈家三爷送出宇宙飞船星号二百。沈老和沈万晨没能第一时间看到直播，但刚刚的场面他们看到了。老三。你有什么感想？沈老询问道。沈万晨深吸了一口气道：“只要抱紧林宗师的大腿，能保我们沈家百年无恙。你有这觉悟，倒也不错。”沈老微微点头，他感叹不已。林天二十三岁，已经是武道宗师，他自己都说了，活到一百六十岁没问题。你说他后面能不能成为武道大宗师？沈万晨点头，肯定没有问题。沈老道：“到时候他估计能活到两三百岁，他或许还能再活两百年。”死！沈万晨倒吸了一口凉气。林宗师武道强横，医术高超，别的也强，他的未来我们根本想象不到。沈老感慨无比地道：“把你大哥他们叫回来，我得好好叮嘱叮嘱他们。”嗯，沈万晨点头。东英国某地，宫崎一鹤默默地看完了林天的直播。这场直播，林天只进行了半个多小时，暂时取消所有针对林天的计划。宫崎一鹤沉声道：“父亲，您未必就比他弱。”宫崎一鹤面前，一个中年人道：“宫崎一鹤摇头，人要有自知之明。我如今绝不是这个林宗师的对手，他十招内就能杀我。”中年人脸色一变。宫崎一鹤沉声道：“实力不够的时候，千万不要给帝国惹来星号、星号、星号烦。”还有基地换地方，中年人愣了愣。父亲，这个基地不是挺安全的吗？宫崎一鹤摇了摇头，不要大意，成大事者一定要小心再小心。我感觉这个基地已经不太安全了，我们需要安全的环境完成天日计划。中年人点了点头。宫崎一鹤眼中金芒闪烁，天日计划成功，我会亲手斩了这个林宗师。有他的血肉，我们的计划能更好进行。第130章，给爸妈买别墅。H 省新城高新区，爸，到底怎么了？我本来还有一个酒局，您让我回来，又不说什么事情。高新区区长刘长信到了家里询问道：“刘长信父亲刘国红皱眉，你做了区长，我没有事情，就不能让你回家了。爸，瞧你说的，我官升的再高，那不也是您儿子？”刘长信换着邪笑道：“刘国红道，别换邪了，和我出去一趟，这对我们整个刘家都意义非凡。”刘长信疑惑，但他肯定信自己老爹，他能成为区长，和他老爹的人脉关系，眼光分不开。爸，到底什么事情？司机开车，刘长信询问道：“我们去天阳市柳河村见一个叫林天的年轻人，对他你最好比对我还客气些。”刘国红道。刘长信愣愣地道：“咱们过去估计得两个多小时，到那边天都已经黑了。他这个区长好歹是副厅级干部，他爸七十来岁，两人这么远过去见一个年轻人，你看看这个。”刘国红将手机递给了刘长信，刘长信看完了一段录制的直播视频。爸，这不是拍戏？刘长信有些不敢相信地道：“刘国红给他看的视频是林天丛林中飞掠，还有在树梢上飞速前进的视频，这是真的。里面这一位林宗师是武道宗师，咱们要见的林天很有可能是他的弟子，他有可能达到了武道大师水准。”刘国红道。刘长信疑惑地道：“爸，我知道你以前非常喜欢武术，如今偶尔还练一练，但就因为这个，咱们这么远跑过去见林天一个年轻人，没有必要吧？”刘国红诞生道：“你知道武道宗师代表什么？”刘长信摇了摇头，他爸很喜欢武术，中年时达到了暗境级别，但他的兴趣爱好并没有在这方面。刘国红道：“咱们华国明面上本来没有武道宗师，林宗师如今是唯一的一个。”刘长信还是有些不懂，对武者来说，华国有了武道宗师，代表他们成为宗师的路就通畅了不少，有不懂的地方。他们有人可以问，对国家而言，武道宗师有极强的震慑能力，能让其余国家的武者低调不少。刘国红解释道。刘长信有些懂了，但他还是疑惑地道：“爸，武道宗师的威慑能力有这么强？”刘国红点点头：“咱们国家的战机、战舰、导弹强吗？”刘长信笑道：“那当然，这些年我们的军事实力得到了长足发展，特别海军下饺子一样。”刘国红诞生道：“然而这些国之重器不能轻易动用，用了就容易引发战争。武道宗师可不一样，武道宗师能轻易的让一个人人间蒸发。”刘长信若有所思，国家武道家族都会非常重视林宗师这个武道宗师。刘国红微微点头，林宗师这样的人物，我们直接接触是接触不上，但林天是我们 H 省的人，他发达了，他爸妈或许会搬家。刘长信眼睛一亮，如果他爸妈
到明天肯定迟了。关注到这个的，肯定不止你爸我。”刘长信点点头。林宗师的影响力如果那么大，林天佑很可能是林宗师的徒弟。想攀上这一层关系的，肯定不是一个两个。两个多小时过去，刘长信他们赶到了林天家附近。天已经黑下来，林天他们刚吃完晚饭，没有多久。爸，看来我们运气不错。刘长信松了一口气，笑道。路上他们聊了不少，刘长信已经深刻的知道了一个武道宗师有多么厉害，更何况林宗师是四料宗师，除了武道，他别的方面也厉害，人脉会更广。嗯，林天开门到了外面，一辆车开到了距离他们家不远的地方。刘国宏、刘长信从尾箱拿了烟酒，走向了林天家里。这些烟酒是他们路上买的。你们是？林天疑惑的询问。刘国宏笑道：“林大师，我早年混武道圈，勉勉强强以前到了暗境级别。”林天摇头：“我不是什么林大师，请进吧。”刘国宏他们到了房间里面，没多久，林天弄清楚了他们的身份，他们的来意，林天大概也猜到了。林天若有所思，他要给他爸妈在省城买房子，高新区倒是不错的选择，有人帮忙也方便。刘区长，你是想我爸妈住到高新区去？林天直言道。刘长信连忙道：“林天，对于特殊人才，我们可以提供人才保障房屋。”林天摇了摇头，这个倒不需要，我打算给我爸妈在省城买一幢二手别墅，价格一千万到一千五百万之间，小区品质好一点，拎包入住的那一种。刘长信拍着胸口道：“林天，这个交给我。”明天早上肯定给你准确的信息。半个小时后，刘国宏他们心满意足的离去。林天也比较满意，他爸妈以后住省城，有刘长信照看着点，可以让他爸妈减少掉许多麻烦。而且刘长信帮着找房子，找到的绝对好得多。他爸妈到时住着也舒心不少。老家在这边，跟在这边 ，H 省这边的人脉关系，他多多少少的发展一些。儿子，他们或许想利用你，如果对你有坏处，我们就别住到高新区了。陈娟道。林天笑了笑，他们想利用我还不够资格，想给我带来坏处也不够资格。林海生道。你自己拿主意，我和你妈智商加起来，估计都没有你智商高。一夜过去，大清早，林天就收到了刘长信的微信。他昨晚连夜帮着找了三套房子，而且亲自过去看了，三套房子都还不错。三套房子的照片，刘长信发来不少。爸妈，你们喜欢哪一套？林天询问道。林海生他们已经知道林天要给他们买别墅，他们很快选中了其中一套，总价 1,180 万。林天带着林海生他们到了省城，亲眼看过后，林天他们直接敲定，下午就完成了过户手续。林海生和陈娟有点不敢相信，这幢别墅对他们来说已经非常非常不错了。他们哪想到自己居然还有住上别墅的一天？沈东、叶辉，我带我爸妈他们去 S 市几天，该装些什么东西，你们看着办。林天对沈东他们道：“好的，老板。”沈东他们点头。第131章，岳父大人的电话。S 市机场，骆宾宁在停车场等着。他将林天那辆库里南开了过来，他的神情比较紧张。林天昨天离开前，他头顶是黑铁宝箱，如今赫然变成了白银宝箱。不过宝箱升级，并不只是因为要见林天爸妈，还有昨天林天直播的影响。弟弟，骆宾宁打电话给了唐燕。冰宁，你还紧张啊？你这么优秀。肯定没有问题的，唐燕有些无奈地道。昨晚他和骆宾宁就说了不少，在他看来，以骆宾宁的条件，还用得着紧张？容貌、才华、家世，骆宾宁都极为出色。燕子，我忘了一个事情，林天说已经把我们结婚的事情告诉他爸妈了。你说待会见面了，我怎么叫他们？骆宾宁道。唐燕怔了怔，这也有点把他难住了。如果没有感情，就算有证，叫叔叔阿姨就行了。有感情没证也一样。骆宾宁和林天有感情，又领了证。冰宁，这个我也没经验，我给不了你意见，你待会问一下林天吧。他下飞机了，就会开手机的。骆宾宁轻叹：“那行吧，不和你说了。”林天他们的飞机快降落了。说完，骆宾宁就挂断了电话。宾宁，我们下飞机了。五分钟过去，骆宾宁收到了林天的微信。骆宾宁连忙发消息询问林天。林天笑眯眯的回复：“咱们都领证了，你当然得叫爸爸妈妈呀、啊。你不想叫？没有。可是……”骆宾宁发来了一个委屈的表情：“他还没有婚礼呢，到你呢。我们只是领证，还没有正式结婚。你叫叔叔阿姨就行了。按我们那的风俗，结婚当天拿了改口红包后。”再叫爸爸妈妈。林天很快又发了消息。骆宾宁看到消息，长长的松了一口气。打你！他很快给林天发了一个敲头的表情。林天立马回了一个亲嘴的表情。坏家伙！骆宾宁嘴里嘀咕。S 市的机场大，骆宾宁又等了不少时间，林天才带着自己爸妈过来了。看到骆宾宁，陈娟眼睛一亮。好漂亮的姑娘！骆宾宁颜值本就极高，为了见林天爸妈，她今天穿的很美，还特意去做了头发，颜值简直爆表。叔叔阿姨，你们好，我是宾宁，你们远来辛苦了。阿姨，这是给你们的花。骆宾宁将一大束花给了林天母亲陈娟，陈娟笑得合不拢嘴，自己儿子这是有福气啊！宾宁，谢谢你，阿姨在网上看过你的照片，你真人可比网上照片还要漂亮多了。陈娟笑眯眯地道。林天笑道：“宾宁，你就陪妈坐后排说说话，爸你就坐副驾驶吧。”嗯。骆宾宁点头。很快，林天他们上车，林海生和陈娟有点拘谨，这车看着就很贵。另外，他们是首次见骆宾宁，同坐在一辆车里，他们有些紧张。林天笑道：“爸，我不是说有人送了我一幢别墅吗？这车一起送的。”你喜欢的话，到时候开走。林海生没好气地道：“我驾照都没有，而且这车一看就很贵。”林天开玩笑道：“这车上千万，对我来说是有点贵，但后面有富婆呀，让冰宁送你一辆
。这么一打岔，车里气氛倒是轻松了许多。后排陈娟他们聊了起来，越聊陈娟越觉得满意。这样的儿媳妇打着灯笼也难找啊。还好他如今知道自己儿子也挺优秀，不然他越聊肯定会越心虚。一个多小时过去，林天开车到了赵祥林送他的那个别墅。林海生和陈娟惊叹不已。林天给他们在新城买的那个别墅就挺好了，但和这个相比差了许多。这个别墅的装修钱都比那个别墅贵。爸妈，这个别墅怎么样？你们如果喜欢这个，可以住这边。林天带着林海生他们到了别墅里面，林海生和陈娟都摇头。林海生道：“这个别墅虽然很高档，但太高档了，反倒没那么自在。”陈娟笑道：“我们住新城那边挺好，不过你和冰宁如果有了孩子，我们可以过来帮着带孩子。”这个可以。林海生点头。洛冰宁脸色羞红。林天轻咳一声道：“妈，我们还年轻，我们先过几年二人世界。”孩子的问题以后再说。洛冰宁的病如果不治好，根本就不合适有孩子，孩子必然会夭折。丹田就在腹部，寒气爆发时，洛冰宁都难以承受，孩子根本承受不了。叔叔阿姨，我去做饭。洛冰宁他已经买好了菜，冰宁你还会做饭？阿姨和你一起。陈娟微笑地道，两人说说笑笑，到了厨房里面，爸，冰宁挺好的吧？林天笑道。林海生点点头，确实没得说，你以后可得好好的谢谢你爷爷。没想到你爷爷给你订的这婚约还挺好。林天笑道，我都已经谢过爷爷了，老爸。你不是挺喜欢二胡吗？三楼有一个娱乐室，我给你拉几曲。林海生摇了摇头，这小区景色不错，你先陪我到外面走走。林天点头，离开别墅。林海生道：“儿子，你得早点争取冰凌父母的同意，你们早一点把婚礼办了。”林天道：“我初步预计是明年三四月份。”林海生摇了摇头，现在才九月，半年之后才办酒。冰凌爸妈如果到时没了意见，你们就早一点把婚礼给办了吧。林天暗暗皱眉，今年的话时间非常赶，帝都那边洛家肯定得办出嫁酒，十月底帝都那边就比较冷了。洛冰宁穿婚纱容易出事，若是今年举行婚礼，满打满算留给他们的时间只有一个月了。明年年初一二月也不合适，在林天看来，最适合的是明年四月份，那个时候天气已经暖和了。爸，过几天我去帝都看看冰宁父母，他们是什么样的想法？林天道。林海生点点头。弟弟，林天的手机突然响起，是一个陌生号码。喂，林天接通了电话。林天，我是冰宁父亲洛洪川。林天愣了愣，居然是岳父大人打电话过来了，怎么办？在线的，挺急的。第一百三十二章，爸妈都被征服了。和洛冰宁结婚已经一个月，洛洪川他们没有过来，这还是他接的第一个电话。要说心里丝毫不慌，那是假的。他若不在乎洛冰宁，倒不用在乎洛洪川他们咋想。但他已经认准洛冰宁了。老丈人的想法还是挺重要。当然，如果洛洪川态度一直差，那就别怪他了。反正洛冰宁已经认准他，他们证都已经领了，已经是合法夫妻。洛叔，冰宁电话不通。林天询问道。洛洪川道：“冰宁说你爸妈来了 S 市，你把手机给你爸，我和你爸爸聊聊。”洛叔，你稍等。林天用手捂住了手机，他对旁边林海生道：“爸，冰宁他爸爸的电话，他第一次给我打电话，居然是找你的。你别慌，你儿子我可是武道大宗师，洛家几百亿资产只是小意思。”林天说完，将手机递给了自己老爸。林海生挥挥手，示意林天走远点。林天快步走开，反正就算走远，他也能听得清清楚楚。喂，亲家吗？林海生道：“林天，自己老爸是真直接啊，亲家就这么说出口了，也不知道对面老洛什么心情啊。”海生哥，是我呀，咱们上回见面还是12年前，转眼这么久过去。冰凌他们都结婚了。电话那头，洛洪川感慨地道：“林海生道，确实时间过去了挺久。林天和冰凌能在一起，那也是他们的缘分。”洛洪川道：“海生哥，这次打电话给你，倒也没什么事情。你们在 S 市吃好玩好。冰凌他们是晚辈，让他们静静笑。”又聊了一会儿，洛洪川他们便挂断了电话。林天走近，林海生诧异地道：“儿子，冰凌他父母如今完全不知道你的情况。”林天点点头，估计是的。他们在帝都，冰凌没有说，除非他们让人查我，否则他们怕是不知道。林海生有点感慨地道。他们什么也不知道，居然还能勉强接受你，挺好了。很可能冰凌私下帮你说了不少好话。冰凌是个好女孩，你别辜负了她。林天点头。帝都，洛冰凌妈妈徐英在洛红川身边。洛红川挂断电话，他询问道：“怎么样？”洛红川沉吟道：“冰凌之前还和我说，假如林天父亲反对，让我帮着说说。如今看来，林天父亲倒没有反对，他开口直接叫了我亲家。”徐英，林天和洛冰凌领了证，叫亲家倒也可以，男女订婚后都可以叫亲家了。老公，要不我们去一趟 S 市？徐英道。洛红川微微摇头。再有几天，林天就过来了，到时见见林天再说吧。现在过去，如果林天有比较大的缺点，让人无法接受，见他爸妈有点尴尬。徐英点了点头，他们以前让人查过林天，调查结果，林天虽然普通，但是并没有什么恶习。不过调查可能是真，他们做父母的还是得亲自见见林天为女儿把把关。以他们的阅历眼力，假如林天有问题，他们相信自己肯定可以发现问题。老公，你不是给我推荐了林宗师吗？我在他的评论区看到了一条评论，林宗师似乎有个徒弟也叫林天。徐英道。洛红川好笑道：“林天这个名字太大众化了，难道还能是同一个人不成？我听一个客户说起过，这个林天挺厉害，他年纪轻轻可能已经是武道大师。”徐英摇了摇头：“我也就这么一说，我当然知道他们肯定不会是同一个人
，我做菜有冰凌这么好看就好了。十来分钟过去，最后两道菜也好了。爸，我陪你喝点。林天笑道，他开了一瓶飞天茅台。开始他都不知道，后来才发现，别墅下面有一个储酒室，里面有不少好酒，那些酒加起来估计值几百万。他打电话给赵祥林过，让赵祥林把酒运走。赵祥林哪里会干这样的蠢事？阿姨，我陪您喝点红酒。洛冰凌询问道。行啊，今天开心。陈娟笑着道。他平时是不喝酒的。洛冰凌将一瓶红酒递给了林天，林天接过，他手伸到瓶口，瓶塞直接被他强大的内力吸了出来。很快，四人开动。冰凌，你这厨艺绝了！陈娟眼睛大亮。洛冰凌的厨艺确实不错，确实非常不错。酒店大厨水平。林海生尝了几个菜，赞道。洛冰凌欣喜地道：“叔叔阿姨，喜欢吃你们就多吃点。阿姨您尝尝这个。”一顿饭结束，林天感觉自己这个儿子已经没有洛冰凌这点戏重要，他老爸老妈直接被征服了。吃完饭，陈娟抢着洗碗去了。弟弟，林天手机响起，是石院长打过来的。石院长，林天到阳台接通了电话。电话那头，石院长歉意地道：“林神医，不好意思，你需要的药材有几种很稀少，只给你找到了很少的一点，找到更多可能需要挺长时间。”林天道：“石院长，能不能拍个照发给我？”“好的。”挂断电话，林天很快收到了照片。他欣喜不已，有几种珍稀药材确实不多，但那几种药材每一份需要的量其实也不要很多。石院长找到的这些能炼制十来颗驻颜丹，如果是他亲自炼制的驻颜丹，效果强劲。每个人每年吃一颗就可以了。值得一提的是，这丹药男人也能吃，只是男人吃的话效果会差一些。男人更在乎身体是不是强健，至于看上去是不是老一点，这个问题不大。石院长总共花了多少钱？林天发消息询问。石院长，钱并没有花多少。林神医，等以后找到更多，你再一起给我钱吧。那行，石院长，明天我过来取药材，这些药材我还要麻烦你继续帮我收。林天道，挂断电话。石院长脸上露出笑容，搭上林天的关系，他觉得非常不错。他知道青年武道大会的事情。林天医术强，武术也强。林宗师很可能是他师尊。第133章，宫崎一鹤的异常。叔叔阿姨，我们明天再过来找你们。爸妈，你们好好休息。林天和洛冰宁开车离了别墅。这里有房间住得下，但被子啥的并没有准备那么多。他们晚上不住这边。老婆，怎么样？我爸妈不难相处吧？林天微笑着道。洛冰宁点点头。阿姨挺健谈，你爸爸话要少点，会不会有点不喜欢我？林天摇了摇头。我爸就是那性子，你以后就知道了。他可没有不喜欢你，他和你爸打电话都已经直接叫上亲家了。啊？洛冰宁愣了愣，林天爸爸和他爸爸打过电话了，这什么时候的事情啊？晚饭前我们出去溜达，他正叮嘱我要对你好点。聊着聊着，你爸打来了电话，林天撇撇嘴，还以为岳父大人是找我的呢，结果居然是找我爸的。洛冰宁娇笑道：“你还有意见，就不怕我爸打电话过来是找你麻烦呢？”林天瞅了瞅洛冰宁，冰宁，你觉得我会不会怕？林天笑眯眯地道。洛冰宁脸上露出娇羞之色，林天会不会怕，取决于他是不是已经爱上了他。你怕不怕？我怎么知道？洛冰宁娇嗔地道。林天左手开车，右手放在了中控台上，掌心朝上。洛冰宁看了看林天的手，他左手缓缓伸了过去，和林天的右手握在了一起，丝丝暖流在他心中涌动。此时无言胜有言，冰宁，明天你一个人带爸妈他们逛街城不？我明天有事情，估计得忙一天。林天道，药材有了，他得炼制驻颜丹，其中一颗驻颜丹将会是他妈妈的生日礼物。生日是后天，可以啊，反正我是老板，自己给自己放假，公司的事情我晚上加加班。洛冰宁道，半个小时左右，林天他们回到了家里，林天望向了洛冰宁头顶。还是白银宝箱没有升上去，这个宝箱已经差不多两天了，再等一等，还是现在就收掉它。林天心中暗道，白银宝箱挺珍贵，明天如果不见了，很扎心。大宗师级武术，宗师级古医术，大宗师级风水，神级驻颜丹都能帮到冰凝，冰凝熬过今年冬天问题不大。黄金宝箱倒也没有那么急切。林天心中嘀咕，他说着，伸手给洛冰凝来了一个摸头杀。老婆，我回房间了，你要关啊？讨厌，你把我头发都弄乱了。洛冰凝脸色微红，娇羞地道。林天嘿嘿笑道，我期盼着。以后你说一句，老公，你压到我头发了。洛冰凝，叮，白银宝箱开启，恭喜宿主得到大宗师及易容技能。系统的声音响起在了林天脑海中。林天回了房间，大量信息不断的涌入他脑海中。只是白银宝箱，林天如今倒是扛得住，厉害。技能消化完，林天心中暗赞。大宗师及黑客技能，很可能是世界第一水准。大宗师及易容，估计也差不多。林天到了卫生间镜子前，他大宗师及易容，加上大宗师及武道，不用辅助工具就能让身体有很大改变。镜子里面。他的脸肉眼可见的发生变化，短短半分钟就变得完全不一样了。他的身高同样有了变化，矮了七八厘米。嗨嗨，林天清了清嗓子，试着说话。易容包括了彻底的改变声音，他的声音和原来相比都完全不一样了。他试着走了几步，走路的姿态也能很好控制，居然得到了大宗师级易容术，不错不错，有这个，以后出国搞点事就方便了。林天嘀咕，有黑客技能，他能轻轻松松的给自己办护照，以后他能无声无息到其余国家，哪怕不出去搞事，有这个用处也大。现在估计有不少人觉得他是林宗师的徒弟，肯定会有一些势力调查他。通过对比他和林宗师的体态啥的，或许可以判断
，他打开电脑查了起来。咦，林天眉头微皱，宫崎一鹤家里着火了，大火烧得很旺，整个家都被烧成了白地。林天找到了视频，火势极为旺盛，这种情况肯定泼了不少汽油。宫崎一鹤是武道宗师，别人到他家里泼汽油不太可能，他是主动搬走了。焚烧是为了清理掉任何可能残留的东西。林天眼中金芒闪烁，宫崎一鹤假死这么久，如今还把家烧了换地方。肯定有见不得光的东西。林天试着通过监控查出宫崎一鹤去什么地方，但这种调查很快就进行不下去了。宫崎一鹤他们到了一个停车场，停车场里面监控正好坏了，每个小时停车场里面进进出出许多车子。小伙子们，你们好！林天进入了地狱火黑客组织的加密聊天群，他们全员在线。看到这句话，看到多出来的头像，他们脸色一变。这个聊天群是他们花大力气弄出来的，更加强大。没想到还是被轻松入侵。大佬，我们最近可没有乱来，我们都是从东英国捞的钱。而且也不多。地狱火黑客组织老大 King 回复道：“他被林天针对，损失惨重，但敢怒不敢言啊！林天分分钟就能送他们进局子，甚至林天分分钟能送他们见上帝。以林天的黑客能力，他们知道林天如果要弄死他们，肯定不会是一件难事。小伙子们，你们天天在东英国活动，帮我查一个人，这个人躲了起来。”林天把宫崎一鹤的资料传到了聊天群，很快有人查了。大佬，他不是十年前就死了吗？这人发消息道：“林天将宫崎一鹤最近的资料传到了群里，他还活着，很可能在秘密研究什么东西。你们给我把他找出来。”宫崎一鹤藏了起来，这不是技术高就能轻松找到的，需要地毯式搜索，甚至还需要一些运气。大佬，我们尽量。King 回复道。林天道，小伙子们加油！如果你们不好好干，可能会有不好的事情。第134章，驻颜丹炼制成功了。聊天群里多的头像消失，半小时过去，整个聊天群里还是没有任何人说话。都在吧？首领 King 说话了，在的。头在。其余人纷纷吱声，他们并没有下线，只是心情有些抑郁，而且怕林天在窥屏。King 道。伙计们，看来以咱们的实力，永远也别想摆脱对方的掌控了。既然这样，大家不如完全顺着对方，这样对方应该不会对我们怎么样。其余人纷纷附和，也只能这样了。完全放弃抵抗，他们轻松了许多。对方实力那么强大，强者为尊，他们听对方的也不是不能接受吗？伙计们，既然这样，咱们分析分析，对方最有可能在什么地方？咱们一个个地方进行地毯式的搜索，大家将这个当成一场挑战。若是完成，或许我们的技术都能提升不少。King 发言道。其余人踊跃发表着自己的意见。林天这时候洗完澡出来了。他的头像隐去了。其实他这会儿还没有退出群聊。小伙子们表现不错啊，加油！林天发了个消息，便退出了加密群聊。地狱火众人，还好他们没有讨论怎么针对林天，否则可能不止银行卡被清空那么简单。哪怕不用黑客手段，暗网悬赏让杀手解决他们，那不是轻轻松松的事情。刚说到哪里了？咱们继续讨论。沉默半分钟后 ，King 发消息道：“第二天，洛宾宁、裴晨娟他们在 S 市逛，林天到石院长那里取回了药材。他仔仔细细的分辨，判断着每一种药材，药材的年份、生长时间的长短。”甚至光照条件好不好都会影响其药效。一种药材药效的变化，就可能让驻颜丹失败。还好林天如今完全掌握了驻颜丹，而且他还是武道大宗师、医术宗师。呼，花了半个小时，林天清出来了两份药材，一锅同时熬制两颗驻颜丹，没问题。熟练了可以更多。第一次林天稳妥着弄，如果搞废了，好歹还有药材，他还可以继续尝试。给我碎！林天手一次按到清出来的药材上面，他强大的内力碾压，各种药材都变成了渣。紧接着就是熬制了。这个对火后、对药材放的时机都有要求。神级厨艺这时都起到了效果。驻颜丹他只是得到了神级配方，知道怎么弄，但这个可不包含火候控制。煤气灶控制火焰大小简单，但什么火焰什么温度，这个可没有那么简单。靠！半个小时过去，林天无奈的摇了摇头。哪怕他完全清楚步骤，第一锅还是失败了。他放一种药材的时候稍微慢了一点。总结了一下经验教训，林天很快开始第二锅。然而第二锅还是失败。下午三点，林天端详着自己炼制出来的两颗丹药，丹药在他内力压制下圆溜溜的。丹药的色泽虽然不是很好看。但林天可以确定，这两颗丹药确实是驻颜丹。洛宾宁这样的年轻女孩服下去，效果不明显；但年老的人服用效果杠杠的。像林天母亲陈娟，她如果服用丹药的力量，能让她一晚上就年轻好几岁。但丹药的效果只有一年，第二年必须再吃一颗才能维持效果，否则第二年会老几岁，会被打回原形。可惜，如果天地间灵气充足，一颗驻颜丹说不定就能维持几十年青春。林天心中嘀咕。不过驻颜丹效果只有一年，也不是没有好处。大人物买了第二年，肯定还想要。驻颜丹留住青春的同时，也有延寿效果。像陈娟这样四五十岁的中年人，每年吃一颗，寿元延长十五年，没有问题。五六十岁的年年吃能延寿十年，六十以后吃也能延寿五六年。如果只有驻颜效果，许多人可能不感冒，但再加上它的延寿效果，那这驻颜丹对许多人来说就是保命仙丹。三点，还有时间再炼制一锅。林天心中嘀咕，剩下的药材还能炼制四颗，他全部用上了。还好还好，两小时过去炼制成功，总共炼制了六颗驻颜丹。用小瓶子装好驻颜丹，林天迅速出发，晚上在外面吃饭。洛宾宁挑的自然是顶尖的餐厅，环境一流，还能居高临下欣赏 S 市的漂亮夜景。冰宁，他们是林天的父母吧？
洛冰凝脸色一冷，郑光耀，你这样的言行，非常有失你郑家少爷的风度，请你离开。风度？郑光耀摇了摇头，喜欢的女孩被人抢走了，这时候不是我讲风度的时候。两位，你们觉得自己的儿子配得上冰凝吗？上流社会不是那么好挤进去的。说到这，郑光耀从口袋里拿出来一张支票，这是一千万的现金支票，你们拿它到任何银行都可以立刻兑换出来。拿上它，让你们儿子离开冰凝。洛冰凝寒声道：“郑光耀，带着你的臭钱滚，否则你不会有好果子吃。”林天这时进入了餐厅，陈娟远远的看到了林天，他心中一定，他主要怕冲突起来，洛冰凝吃亏。冰凝，别生气，这是哪家的傻儿子？陈娟询问道。陈娟这么说，洛冰凝轻松了不少，他怕陈娟他们受刺激，不过似乎他们并没有。阿姨，他是帝都郑家的，郑家资产超过千亿，还是有一点点实力的。洛冰凝微笑道。林天走近，他拿起了桌上的现金支票。郑少，区区一千万你也拿得出手？你和你爸说一声，我要十亿。明早如果没有十亿，郑家会有新号、新号、新号烦。郑光耀看傻子一样看着林天，十亿？你以为你是谁？郑光耀不屑地道。洛冰凝道：“郑光耀，你刚回国？没错，我刚从国外回来。有问题？”郑光耀皱眉道。洛冰凝淡淡地道：“回去和你爸商量商量，抓紧准备好这十亿资金吧。”郑光耀脸色微变。林天这么说，他可以不当一回事，但洛冰凝也这么说，情况就不太对劲了。冰凝，他刚还说了什么没有？林天询问道。洛冰凝道。他挺不客气，说叔叔阿姨与这里的环境格格不入，还说你配不上我，这样吗？林天微微点头，那就各加十亿吧。明早我希望你们郑家准备好三十亿，你喜欢用钱砸就多砸点。第一百三十五章，三十亿一分都不能少。郑光耀脸色变得有些难看。林天这样说，洛冰凝还没有反对，只怕林天不简单。他一脚踢到了铁板上，哼！郑光耀冷哼一声，转眼离去。林海声道：“儿子，不会有问题吧？”林天笑了笑，爸，放心吧，不会有问题的。郑家聪明的话，会准备三十亿。陈娟小声道：“儿子。”郑家会不会报警？警察会不会说这是敲诈勒索？林天在洛冰凝旁边坐了下来，他道：“妈，小钱算勒索，几十亿不算。在古代，饲养五千骑兵，别人告发，皇帝如果查实了，那就死路一条。如果你有五十万骑兵，你可以这样说：朕一生行事，何须向人解释？”洛冰凝扑哧一声笑了出来。林海声道：“儿子，你可得稍微悠着点。”林天点点头：“我已经很低调了。这种情况，郑家还招惹我，那是郑家的问题，不是我的问题。上面也会懂。”洛冰凝微笑道：“叔叔阿姨，低调这方面，我觉得不用劝说林天的。”他是过于低调，叔叔阿姨，刚刚对不起让你们受委屈了。陈娟连忙道：“没有没有，冰凌你别担心，我们的承受能力没有那么脆弱。”没错，林海声道：“知道自己儿子的情况，郑光耀那些话打击不到他们。区区一千万拿出来搞笑呢？林天那个别墅价值一亿多，给他们买的别墅就超过一千万，拿这点钱砸他们，他们根本就没有感觉。”离开餐厅，郑光耀很快拨出了电话：“姓吴的，你坑我！”郑光耀寒声道：“电话那头的人叫吴宗良。”他诧异地道：“郑少，你这话怎么说？我坑你啥了？”郑光耀冷冷地道：“你是故意提及洛冰凝有了男朋友，还说林天爸妈到了 S 市，他如今还在款待林天爸妈，还说林天爸妈只是农民。”吴宗良沉声道：“郑少，你说话要讲良心啊！我确实说了这些，但我只是一片好心，提醒提醒你罢了。你说说我哪一句说错了？”郑光耀语塞：“吴宗良这些倒并没有说错，但吴宗良肯定没安好心。”哼！郑光耀冷哼一声，挂断了电话。想了想，他拨通了 S 市本地一个大少的电话：“王少，有点事情想和你打听打听。”郑少，你尽管问。郑光耀道。王少，我不是对洛家洛冰凝有想法吗？他最近冒出来一个男朋友，你知不知道他的具体情况？电话那头，王景涛脸色微变。郑少，你得罪他了？郑光耀道，也不算是得罪，一点小冲突。王少，你如果知道，麻烦告知小弟。王景涛道，青年武道大会上，他杀死了三个东瀛国人，疑似他有武道大师实力。另外，网络上大红的林宗师，很有可能是他师傅，或者是林家的长辈。林宗师很可能是我们华国唯一的武道宗师。挂断电话，郑光耀感觉脑袋嗡嗡的。作为大家族成员，对于武道，他知道一些。曾经还练过，但他没能坚持下来。网络上林宗师他也知道，飞花摘叶皆可杀人，树梢上能飞。直播中还说出来，抵挡手星号星号星号没有问题。哪怕如今是热武器时代，这也是绝世猛人啊！放在古代，这是一人能敌万军，一人就可以镇守一座城池的恐怖存在。姓吴的星号星号星号，你大爷！郑光耀心中狂骂，他想回去求情，但又不敢。刚刚他鄙视的是林天父母，这时候回去，林天暗中弄死他，他到哪里说理去？弟弟，郑光耀考虑再三，打电话给了自己父亲，别和你那些狐朋狗友混了。回国了就赶紧回家，你妈一直念叨着你。郑光耀父亲郑喜善道。郑光耀深吸了一口气，爸，我惹点麻烦，有人让我们郑家准备好三十亿，好大的口气。电话那头，郑喜善冷哼一声，郑家能有一千多亿资产，他的能力手段不弱，他接手的时候，郑家没这么强。你说说是谁口气这么大？郑光耀连忙说了出来。电话那头，郑喜善顿时整个人都不好了。愚蠢，我和你说过多少遍了，三思而后行。你居然听到一点消息就头脑发热冲上去。郑喜善恼火地道。郑光耀苦闷地道。爸，我行动前
警察能不能找到证据，或者会不会认真找证据？我们郑家如果针对武道宗师，别人不敢说，你老子我怕是活不过三天。郑光耀脸色变得挺难看，爸，难道我们就老老实实给三十亿？这三十亿给出去，郑光耀清楚自己以后成为郑家家主肯定是没有可能了。爸，有没有可能林宗师不是他长辈？郑喜善冷声道：“你说呢？背后如果没有宗师撑腰，他敢提这要求？你现在立刻过去赔礼道歉，我这边会筹钱，哪怕郑家资产一千多亿，三十亿现金也不是郑家想拿就可以拿出来的。不过有一夜时间。”郑家筹集三十亿还是没问题，怎么会这样？结束通话，郑光耀脸色苍白。这三十亿给出去，他肯定会成为家族边缘人物。我得去求林天，对我去求他。如果得到他的谅解，就还有希望。郑光耀快速返回了林天他们在的餐厅，啪！到林天他们旁边，郑光耀甩手抽了自己一个耳光。林少，刚刚是我的错，我不该招惹你们。这次的事情能否接过？郑光耀低声下气地道。听到耳光声，餐厅里其余一些人望向了这边，有人认出来了郑光耀。我去，那不是郑家的郑光耀吗？这家伙平时挺狂，今天居然自抽耳光，还真是他！他这是得罪了哪路神仙？某一桌两个青年低声议论，震惊不已。林天诞生道：“郑光耀，你把你爸你妈叫来，我各打你们一拳，这三十亿就免了。”郑光耀脸色难看地道：“我们郑家不是小家族，你一定要这么咄咄逼人吗？”林天嗤笑：“你之前面对我爸妈不挺狂吗？三十亿少一分都不行，你现在给我滚，否则就不只是三十亿了。”郑光耀黑着脸，灰溜溜的离开。第136章祝延丹的惊人效果。从餐厅出来。郑光耀再次联系了自己父亲郑喜善，爸，我找了林天，我还打了自己一巴掌，可他说三十亿一分都不能少，他还让我滚，否则就不止三十亿。郑光耀压着火气道：“作为郑家少爷，他哪受过这样的鸟气？当众抽自己耳光，别人还让他滚蛋，我在筹钱了，你赶紧回来。”电话那头，郑喜善沉声道：“郑光耀道，爸，要不找洛家试试？林天如今不是在和洛冰凝谈恋爱吗？让洛家出面说说他。”郑光耀不想家里赔这么多钱，赔的越多，他以后的待遇肯定就越差。我考虑考虑。郑喜善挂断了电话，他在客厅里面走来走去。骆冰宁父亲骆洪川，他当然认识，毕竟华国超级富豪的圈子也就那么点大，但他们关系一般，只能算是点头之交，就那么一点点交情。他找骆洪川免掉这三十亿，骆洪川答应的可能性很低。凭什么？为了他让自己女儿男朋友不爽？林天背后有武道宗师，在他看来，骆洪川对林天这个女婿肯定很满意。郑喜善哪里知道，骆洪川如今其实还不知道林天的情况，武道圈他没关注。哎，郑喜善叹了一口气，这三十亿先花了，以后再找骆家。让洛洪川组局，缓和缓和关系倒是没问题。现在找很可能自取其辱，混账东西！郑喜善心中暗骂，他这骂的倒不是林天，而是自己儿子郑光耀。不清楚情况，给家里带来了星号星号星号烦。吃完饭，林天他们回了别墅。儿子，冰宁给我买了衣服，还买了包包、项链等东西，让他别买他都不听。陈娟展示出不少东西，洛冰宁给陈娟他们买的东西都不便宜，所有东西加起来得有二三十万。买的时候，陈娟他们看着都心疼，但东西买回来，他们还是开心的。林天笑呵呵地道：“妈，这是冰凌的心意，你们安安心心收着就是了。这是我给你的生日礼物。”林天说着，从口袋里面掏出来了一个小瓶子。冰凌，你去倒一碗水过来。很快，洛冰凌倒来了水。林天从小瓶子里倒出来一颗褐色的药丸。儿子，这我生日礼物，你这生日礼物看着可没冰凌买的好啊。陈娟道：“自己儿子有什么想说就说。”林天没好气地道：“老妈，这颗丹药别人如果想买，少于一个亿免谈。对于寿元将近的老人来说，一颗这样的丹药能延寿一年，别说一亿人民币。”一亿美刀都会有人抢着要。国外有些超级财团的掌舵人，他们富可敌国，对他们来说，一亿美刀算什么？对非常有钱的女人来说，这丹药能让他们变得年轻，他们也会很想要。这东西值一亿。陈娟不敢置信地道。林海生和骆冰宁也愣愣地看着那不起眼的药丸。林天轻笑道：“如果卖给国外的超级土豪，我开价一亿美刀也会有人抢。它能让时日不多的老人延寿一年。”林海生他们震惊无比，这丹药很不起眼，居然有这么恐怖的效果。老妈，你赶紧吃了吧。林天道。陈娟娜娜地道。这么贵，要不卖了？林天，洛冰凝道：“阿姨，这个东西卖出去贵，但林天自己做的成本肯定远没有这么高，而且林天还能做。”陈娟点点头：“那倒也是。”他很快把丹药吃了下去，丹药迅速开始释放药力。陈娟没多久就感觉到自己的身体变得暖暖的。“爸，你就晚点再吃，这个我刚做出来，虽然我觉得肯定不会有问题，但你们还是别一起吃。”林天道。陈娟瞅了瞅林天：“儿子，你这是拿你妈我做小白鼠了？我感觉有点热。”林天笑道：“妈，热是正常的。”今晚你多喝水，肯定会出不少汗。我先送冰凌回去再过来。如果有异常情况，我在这边可以第一时间处理。洛冰凌道：“林天，我自己回去就行，我又不是不会开车，你在这边别离开。那你小心点。”洛冰凌离开，林天到了主卧打坐修炼，炼制丹药，他消耗了一些内力。一夜过去啊，林天听到了外面卫生间里自己老妈的惊呼声。怎么了？林海生很快起床到了卫生间。嗯，他看到陈娟愣住了，自己老婆什么模样？他当然清清楚楚，和昨天晚上相比，陈娟年轻了五六岁。四十多岁，
它不是延寿丹，而是驻颜丹。你以后每年吃一颗，六十岁看着也和现在差不多。怎么样？对这份生日礼物满意不？陈娟惊喜无比，六十岁真的和现在差不多。林天点点头，对，可惜老妈你年纪有点大了呀。向冰凝如果年年吃，她到五十岁看着也是和现在差不多。陈娟和林海生震惊不已，这效果逆天啊！陈娟笑道，六十岁还能有这模样，我就很满足了。对了，我感觉力气还大了些。林天道，很正常。这丹药不只是让容貌改变，它是从里到外彻彻底底改变。叮咚，门铃响起，洛冰宁早早的过来了。阿姨，您这看到陈娟，洛冰宁愣住了。和昨天相比，陈娟的变化可不是一点点。陈娟笑着道：“冰宁，你也被惊到了吧？”洛冰宁连连点头。阿姨，您看上去年轻了好几岁。陈娟呵呵笑道：“林天说，你如果每年吃一颗，三十年后还会是如今的模样。”真的。洛冰宁望向了林天，惊喜地道：“他头顶冒出来一个青铜宝箱。”林天笑着点点头：“当然是真的。”弟弟。就在这时，林天的手机响起，是一个陌生号码。喂，林天接通了电话，电话那头，郑喜善沉声道：“林公子，我是郑家郑喜善，郑光耀的父亲，我代表郑家对我儿子的不当言行表示歉意。三十亿，我们已经准备好了。”林天诞生道：“我给你发一个银行账号，以你的能耐把钱转过来，应该可以。”说完，林天直接挂了电话。他很快把卡号发给了郑喜善，您尾号9527的储蓄卡。银行很快来了短信提醒：“三十亿转过来了。”一长串的零看着很是喜人。第137章。郑光耀的绝望，看着林天收到的银行短信，林海生惊讶不已。郑家还真把这三十亿转给你了？陈娟有一丝丝的担忧。儿子，郑家说不定先转钱，然后反手就报警。林天笑道：“妈，你这担心大可不必。郑家是一千多亿资产，不是几十亿。为了三十亿，郑家不值得冒这个险。”林海生道：“儿子，这钱要不要交税？”林天，自己老爸这话有点把他问倒了。敲竹杠得来的钱要不要交税，这是一个问题，年度会算的时候再看吧。”林天道。林海生微微点头：“儿子，这钱你最好先不要动。”免得后续出现一些问题。这笔钱太多了，哪怕林天信心满满，但林海生和陈娟他们还是会担心。林天笑道：“爸，我听你的，这钱我到时存个三年定期，吃吃利息得了，一年的利息估计都能有一个亿。”林海生他们暗暗咂舌：“一年一个亿，每天睁开眼就有差不多三十万利息，花不完，根本花不完啊！”洛冰凝张了张嘴，但他没有说话。这么大一笔钱，这样放着有点可惜，但他们并不缺钱用。和林海生他们的安心相比，少赚点钱就少赚点钱吧。行。就存定期。陈娟连忙道：“这钱存在那里不动，他心里头踏实许多。”林天笑了笑，得到郑家这三十亿，他内心中其实并没有起太大的波澜。他海外秘密账户里面就有四亿八千万美刀，折算成人民币还不止三十亿。老爸老妈，你们平时该花就花，别太节省了。你们花这笔钱的利息都花不完。”林天笑道。林海生和陈娟点头。洛冰凝道：“林天，我让人准备了一条游艇，我们带叔叔阿姨出海玩玩吧。”出海？行啊。林天点点头。东英国开始往海洋里排核污水，现在华国沿海还好。明年污染可能会加重。一个小时后，林天他们上了游艇。洛冰宁让人准备的游艇非常豪华，租这样的游艇一天估计就得花不少钱。在收到那三十亿以前，林海生他们可能都会有点心疼钱。现在他们好多了。帝都，郑家，郑喜善和他老婆还有三个儿子都在家里。郑喜善一根又一根的抽着烟。老公，一个小时了。郑喜善老婆打破了沉寂道：“哎。”郑喜善长叹了一口气，他心里本来还抱着一点点幻想，或许林天只是吓唬吓唬他，钱还会转回来。如今看来是想多了。郑喜善望向了郑光耀。郑光耀心头一颤，爸，要不再等等，或许明天林天就会把这钱转给我们。郑喜善摇头，一个小时完全足够林天去银行转钱。如果转给他们了，他们报警，林天也有说辞。林天可以说想不到他们真这样做，没转这样的说辞就没用了，说明林天根本就没有打算将这钱转回给他们。别说等到明天，等到明年也没用。光耀，虽然这三十亿是我们家出的，但家族其余人也会受到不小影响，得给家族其余人交代。你可明白？郑喜善沉声道：“郑家他们家占大头，但还有其余人。”郑光耀这是影响到了整个家族的利益，爸，我我明白。郑光耀心中忐忑地道。郑喜善深吸了一口气，你明白就好。原本你是作为家族继承人培养的，以后取消你作为家族继承人的资格，同时你每年从家族的分红下调为三十万。郑光耀脸色大变，继承资格没了，这是意料中的。但每年家族内的分红竟然下调到只有三十万，他以前每年的分红是五百万，三十万连以前十分之一都没有，这点收入连普通中产家庭都不如啊！爸，三十万太少了，我根本不够花。郑光耀急切地道：“郑喜善沉声道，这是家族元老会的决议，这钱够你普普通通过完一生。你还想像以前一样大手大脚花钱，不可能了。”说到这，郑喜善望向了自己老婆：“老婆，你可别私下给他钱，那是害他。他如果还能过得非常奢侈，林天可能不爽。我们郑家或许会有更新号、新号、新号凡。如果家族出现更新号、新号、新号凡，家族元老会或许会做出决定，将光耀逐出郑家。”郑喜善老婆轻轻点头：“哎，他叹了一口气。郑光耀不甘地道：“爸。”我们家的财富占了六成，为什么还要听其余人的？家族元老会有那么重要吗？郑光耀大哥轻咳一声，老三话不能这么说。我们家虽然有钱，但家族元老会有的人实力不比我们弱。
。郑喜善冷冷地盯着郑光耀，服从安排，你每年还能从家族领到三十万，不服从一分钱都没有，你自己选择吧。对郑光耀这个儿子，他挺失望，这次的行为让他这个家主都非常被动。我我，郑光耀很想硬气地说一句，一分都不要，但他最终还是没说出口。这年头，想赚到三十万也没有那么容易，有这三十万，起码吃喝不愁。老婆，你帮光耀收拾收拾，从今天开始。他得自己出去租房子住了。郑喜善沉声道：“郑喜善老婆皱眉，需要到这一步吗？我们郑家好歹也是响当当的豪门家族。”郑喜善摇了摇头：“妇人之见，这个世界最不稳定的实力就是钱。上面一个政策，我们这样的豪门就会崩溃，权贵阶层的实力就要稳固的多。但最稳固的是自身的力量，像林宗师那样，根本就不受外力的影响。”郑喜善眼中露出羡慕之色。如果郑家有一位武道宗师坐镇，那日子就舒坦了。你们两个听好了，千万不要再去得罪林天。更加不要去得罪林宗师。郑喜善目光扫过另外两个儿子，严厉地道：“郑光耀脸色变得颓然，他爸都不说他了，他成为了郑家的边缘人物，每年只能领点钱混吃等死，他想死的心都有了。”爸，我们知道了。郑光耀大哥和二哥道：“他们心情还是很不错的，他们学历没有郑光耀高，本来家族继承人会是郑光耀，现在他们有希望了。”郑喜善拿起了手机，他想联系洛红川，让洛红川组个饭局，缓和缓和与林天还有林宗师的关系。但很快他又放下了手机。林天父母在 S 市，今天还是林天妈妈的生日。林天现在可没有时间理他。洛红川找了个好女婿啊！郑喜善心中感慨不已。林天就算如今不是武道大师，他几年内必成武道大师，将来很可能成就宗师。第138章，我是林宗师。老板，你们还好是今天出海，如果晚一天，明天出海可能就不行了。游艇的船长谢忠微笑着道：“他已经将游艇开到了一片清澈海域，林天他们可以在这边海钓潜水啥的。”林天疑惑：“明天怎么就出不了海了？”谢忠道：“气象台发布了台风预警，后天会有台风，明天大概率不能出海了。”林海生笑道。船长，这个季节有台风也正常，你就当放个假休息休息。谢忠苦笑道：“一般台风还好，这次的似乎不一般，可能是超强台风。还好台风应该不会从 S 市登陆，大概率是从福州那边，我们不会有太大损失。”船上有网络，林天拿出手机查了起来：“史上最强台风海牙即将登陆，气象局确定海牙提升为十八级超级台风，或将正面袭击东南沿海。”林天神情凝重：“十八级可是最高级别，这样的超强台风如果登陆，带来的损失难以估量。”船长。你经历过十八级台风吗？林天询问道。谢忠摇头。我经历过十七级台风，那场面吓死人，船跟玩具一样。说到这，他怔了怔。老板，台风海牙不会已经提升为十八级超级台风吧？林天点点头。谢忠神情变得有些难看。十八级的台风如果袭击，很大范围都会受灾。老天保佑，最好这台风往东去，往东英国。他们这两天正好要排核污水，台风把核污水卷到他们陆地去。林天望向了东南方向，他眼睛微微一眯。老天爷，这事情上怕是帮不上忙，但他如果去，或许能利用镇海楼将台风转向，正好趁这个机会将林宗师曝光。林天心中嘀咕：他有大宗师及易容术，改变模样可以公开出现。按现在的轨迹，海牙明天会在东南沿海登陆，后天就会到 S 市这边。林天心中暗道：他今晚就得去福州那边，得提前布置布置。时间到傍晚，林天他们的游艇靠岸。儿子，我和你妈商量了一下，明早就回去。台风要来会有暴雨，也不太好玩。而且我们在这边耽误冰凌工作。林海声道。洛冰凌连忙道：叔叔。我没事的，我公司的事情晚上稍微加加班就行了。陈娟握着洛冰凌的手笑道：“冰凌，你陪我们两天了，我们下回再来。”林天道：“冰凌，就让爸妈明早回吧，我今晚得出趟远门，有重要事情。爸，你回去把那颗丹药吃了。回新城后，你们最好一个月不要回村里。如果实在要回，就老爸你回，你的容貌变化会比老妈的变化小很多。”林海生他们点头，他们没问林天要出远门干什么。以林天如今的能力，有的东西或许是机密。冰凌，你明天送下爸妈。林天对洛冰凌道：“洛冰凌，点点头。”林海生今晚吃丹药，这种情况，林天今晚还离开，可想而知不会是小事情。半小时后，林天他们回到了家里。林海生吃下了丹药，很快他就感觉身体开始发热，不过这种发热和发烧不同，给他的感觉挺舒服。林天，你来杀下鱼啊！洛冰凌在厨房里道。他们今天有不少鱼货。林天到了厨房里面，他动作极为麻利，三下五除二，轻轻松松就杀好了鱼。洛冰凌狐疑地道：“林天，你杀鱼的手法这么熟练，你厨艺真的很差。”林天笑道：“我是武道厉害，杀几条鱼那不简简单单，我厨艺只会一点点。”他厨艺如今厨神级别，但和洛冰凝喜欢厨艺不同，他不太喜欢自己做啊。洛冰凝做的也不错，吃现成的他不香吗？冰凝，林天他厨艺很一般，他弄的东西也就是毒不死人。陈娟说着，把林天推出了厨房。两小时后，林天他们吃完了饭，林海生的状态很平缓，肯定不会有什么问题。赶第一颗丹药让自己老妈吃，他就对自己炼制出来的丹药有极强信心。老爸老妈，我先走了，冰凝明早送你们。林天和洛冰凝离开，别墅里只有那辆库里南在。洛冰凝送林天去机场。林天，你是要去福州？洛冰凝询问道。林天笑呵呵地道：“老婆，你真聪明，看来以后我们的孩子肯定不会笨。”洛冰凝疑惑地道：“台风是天威，就算你是武道宗师，也起不到多少作用吧？”林天笑
。林天笑道：“最近学的，你没发现家里东西的摆设最近有了一点变化吗？有没有感觉精神好点？”洛冰宁惊讶地道：“怪不得最近中午不怎么犯困了，原来是你调整了风水。很多有钱人家其实都信这个，我妈特信这个，家里还请风水大师布置过。”林天轻笑道：“一般风水师是瞎胡闹，不过厉害的风水师确实有效果。对了，我到时会以林宗师的身份出现。”洛冰宁疑惑地望着林天，戴个面具。林天摇了摇头。我最近学了易容术，到时候易容成别的样子，你肯定都认不出来。<笑>洛冰宁没有吃惊，和风水这样玄乎的东西相比，易容术在他看来一般。林天学会很正常，他已经接受了林天的妖孽人设。行了，你回去吧，路上小心。到机场，林天下了车道，机票他已经买了。半个多小时后，飞机起飞，飞机降落时已经晚上11点多，今晚航班还没有停运，到明天啥啥都会停。师傅，去镇海楼。林天打了一个的士，的士司机是一个中年人，他道：“小伙子，台风要来镇海楼，现在闭馆了，你现在。”过去只能在外面看看。林天道：“外面看看也好啊，这么大台风要来，希望镇海楼给力点。”中年人点头，他脸上有忧愁之色。按目前的轨迹，台风大概率在福州登陆。一个小时不到，林天到了镇海楼附近，他找地方，悄然改变了模样，衣服也穿上了直播时常常穿的一套古装。你好，镇海楼现在不能参观。林天被镇海楼的工作人员拦了下来。林天淡笑道：“麻烦你向上面汇报下，我姓林，网络上别人叫我林宗师。如今是半夜，但镇海楼内有不少人。”第139章台风去哪比较好？镇海楼这个工作人员眼睛瞪大，他激动无比地道：“你，您是面具侠林宗师？是我。”林天微微一笑，他看上去四十来岁，带着几分儒雅书香之气，几分武道宗师的霸气。林宗师，上面有大领导过来，麻烦您稍稍等一下，我马上给您汇报。”工作人员连忙道：“他想直接请林天上去，但如果搞错了呢？领导怪罪下来，他的饭碗就没有了。”无妨，我稍等片刻便是。”林天淡笑道。工作人员快步跑了上去，他喘着粗气到了里面，急切地道：“各位领导。”林宗师来了，小林，你说什么？其中一人皱眉道：“馆长，林宗师来了。”面具侠林宗师，他二胡、古琴、唢呐、武道四了宗师。工作人员神情激动地道：“在场有省里市里的领导，有风水大师，有台风方面的顶尖专家。”但林宗师的到来让这个工作人员最激动。在这工作，领导见过不止一回了，风水大师也见过，四了宗师他可没见过。你确定是林宗师来了？省里来的一个领导惊讶地道：“应该不会有错。”工作人员连忙道：“省里这个领导是书记程清远。”他连忙道。既然是林宗师，我们去迎接迎接。二胡宗师、古琴宗师、唢呐宗师还不值得他亲自迎接，但武道宗师可不一样。作为书记，他很清楚武道宗师的能量。程书记，您稍微等等，我们去迎接就行了。是啊，程书记。另外几人道。程清远摆了摆手，四料宗师必定留名青史，和林宗师相比，我们不算什么。一起去。一行人到了殿外。程书记，不必了。林天的声音从下方传了上来，他飞掠而起，短短几秒就到了程清远他们面前。程清远他们看得一愣一愣的，直播录屏他们有的看过。林宗师能踩着树梢飞，但亲眼看到带来的震撼大得多。诸位回神了，林天笑着道。程清远回过神来，惊叹地道：“林宗师，人竟然能飞，你这真是令人叹为观止。”拜见林宗师，在下张冲虚，懂点风水，武道方面也稍微有点涉猎。旁边一个六七十岁的老者道：“林宗师，在下徐天志，也略懂风水。”另一个人道：“这人看上去只五十多岁。”林天笑着点点头：“两位道友好，我风水方面也懂一点点，特意过来看看。”程清远眼睛一亮：“林宗师，我们里面说话。”十几人到了镇海楼内部，程清远神情凝重地道：“林宗师，根据我们专家的分析，台风海牙从我们这边正面登陆的可能性超过五成，哪怕偏也偏不到哪里去。人民群众的生命财产安全面临着巨大的考验。”林天笑道：“程书记，在这里看到你，还真是让我稍微有一点点诧异啊。”程清远轻咳一声：“风水有些是迷信，但有些是有科学依据的。伟人说过，不管白猫还是黑猫，能抓到老鼠的猫就是好猫。”林宗师，你风水方面？林天淡笑道。我风水和武道差不多，他武道是大宗师，风水也是大宗师，说武道和风水差不多，没有任何毛病。张冲虚和徐天志心头一震，张冲虚连忙道：“林宗师，您风水方面达到了宗师境界，可能吧？也没有人和我比过。不过我的水平比见这镇海楼的人稍微高点。”林天微笑道。徐天志深吸了一口气道：“据我所知，暗中主持见这镇海楼的是一位风水宗师。”程清远他们惊喜不已。张冲虚和徐天志已经明说了，这次的台风太强，他们没有任何把握。林宗师，您看这一次的台风能不能转向？程清远连忙道。林天轻笑道：“来之前我没有百分之百的信心，来了这里之后倒是有了。以往利用不足，这边的龙脉积蓄了强大能量，让台风转向肯定没有问题。”程清远惊喜无比地道：“林宗师，真的？”林天点点头：“问题不大，说百分之百可能有点拖大，百分之九十九吧。但今晚得将这边改一改。”程清远连忙道：“林宗师，你说怎么改？包括我在内，我们都认你差遣。”林天笑道：“程书记，有你在就容易多了。”很快，林天提出一个个的要求，程清远他们按着林天的要求迅速忙活起来。张冲虚和徐天志最开始还稍稍有点怀疑林天风水方面的水平，但没多久，他们就确定了林天比
，这些树赶紧的挖掉。十米的石碑，抓紧时间运过来。有程清远这个书记在，许多事情变得很简单。林天只要说了，就会有人去办。该挖的地方，挖机立刻就行动；该新建的地方，施工队连夜施工。从半夜忙到清晨，镇海楼变了不少。书记，气象局最新消息：台风海牙百分之百登陆。东英国、菲国等国家的气象局有同样判断。气象局在这边的一个专家道：台风距离更近了，能更加准确的预测。台风是有可能转向的。台风海牙太强了。周边国家气象局都密切关注，对台风路径也都给出了自己的预测。嗯，程清远点点头，他带着血丝的眼睛望向了林天。林天笑了笑：“程书记，别慌，这个世界上总会有一些奇迹的。”时辰到了，我先把这石碑立好。林天旁边一块十米长、一米多宽的石碑，这块巨大的石碑足有七八吨重。切！林天双手一掀，强大的内力全力爆发，沉重的石碑竟然被他掀得竖立了起来。轰！紧接着，林天拔地而起。他一掌拍在了石碑上端，石碑承受强大力量，硬生生插入土中一米有余。林天的身影则再度飞起，轰轰！三掌之后，石碑赫然有四米钉进了土里。周围众人震惊无比，这是人力能办到的吗？七八吨重的石碑竖起来，而且拍三掌就将这么大的石碑拍进土里四米深。林宗师只是武道宗师吗？有人小声嘀咕。旁边，张冲虚心头一震，他武道有暗境级别，对于武道还是有点了解的。武道宗师真的有这么强吗？林宗师说不定是武道大宗师。镇海神碑。林天从石碑上方落下，他数掌成笔，石头仿佛豆腐一样被他的手掌刻上了字。这一幕又深深的震撼了在场众人。张冲虚和徐天志相视一眼，他们觉得林宗师是武道大宗师，可能性不低。否则武道大师和武道宗师差距是不是太大了？他们认识一些武道大师，人家哪有这么变态？林宗师成了吗？程清远上前询问道。他之前态度就很客气，如今已经有几分恭敬。林天这是神仙手段啊！当然，林天笑道。大家觉得台风往哪里去比较好？在场众人不约而同想到了东英国。这么好的东西，当然去东英国比较好。你们还真想啊？别想了，这可是台风，是天威，人类又怎么可能控制台风的具体走向呢？不管他去哪里，都是天意。林天笑着道。他说着，默默的操控起了整个风水大阵。第140章，我们要相信科学。东英国互联网，哈哈，华国自己的气象局也发消息了，确定了登陆地点就是他们华国。18级台风正好送他们进18层地狱，让台风刮得更猛烈些吧。东英国互联网上一片欢腾。如今东英国民间对华国友善的极少。恨不得华国每天都有大灾大难。一个越来越强大的华国，让他们心惊胆战。毕竟他们祖辈干了很多残暴的事情。朱俊，要不我们盖楼召唤这个台风过来？如果我们无数人召唤都召唤不来，那说明是老天爷要针对华国了。有东英国的网红发帖道：“这一次的台风极大，东英国关注这方面的人也多，这波流量他想蹭到位。”原来他有点不敢蹭，但现在东英国、菲国，包括华国气象局都发了消息，台风将会在华国东南沿海登陆。这波流量不蹭白不蹭，哈哈，这个好玩，看我大召唤术。台风海牙，快来我们东英国吧！就是来我们东英国，我也加入召唤大军。来吧，小海牙！帖子热度越来越高，大量东英国的人凑热闹。在他们看来，海牙登陆华国是板上钉钉的事情。以后他们能用这个嘲讽华国，他们无数人召唤都没用。台风海牙直奔华国，这是老天爷铁了心针对华国呀！消息没多久时间传回了国内，看到这个，国内许多网友义愤填膺。他们很清楚，东英国那些人可没有安好心。就是现在，给我掉头去东英国！林天心中暗喝。他通过镇海楼引动了龙脉的力量，一股强大的无形力场挡在了台风前进方向。两三百公里外，直线前进的台风海牙忽地来了一个诡异的转向。他原来是前往西北方向，现在转向了东北。东英国就在东北方向，怎么回事？海牙这是转方向了吗？华国气象局第一时间发现了这个变化。大家别激动得太早，得看能不能持续。气象局的一个领导沉声道：“他端着茶杯的手在微微颤抖。一秒，两秒，三秒，半分钟过去，气象卫星清楚地显示，海牙真的转向了。”他在前往东北方向，在远离华国。滴滴，林天他们这边气象局的专家接到了电话，很快他的脸上露出惊喜之色。挂断电话，他激动无比地道：“程书记，转向了，台风海牙真的转向了。如今方向东北，直扑东英国。按现在的路径，台风海牙会横扫整个东英国。”程清远听到这个消息，同样欣喜不已。林宗师，谢谢，谢谢，我代表整个 F 省人民感谢林宗师你的付出。程清远握住了林天的手，激动地道：“林天微微一笑，程书记，你没必要谢我。”台风转向和我没有任何关系，我觉得这种事情上面搞封建迷信万万要不得，咱们还是要相信科学。程清远神情有一点古怪，他点头道：“林宗师，你说的不错，台风往哪里去是天意，岂是人力能改变？我们在这里瞎搞事，病急乱投医。”林天笑着点头：“程书记，你说的不错，台风转向只是一种巧合罢了。大家说是不是？”周围众人纷纷应和，但他们心里可没有这么想。昨天林天就说了，百分之百能搞定。今天林天把杯立上。没多久，台风就改变方向，真有这样巧合的事情吗？十八级台风蕴含着庞大能量，改变前进的路径，这可不是一件容易事情。更何况改变那么大，还正好前往东英国方向。林天之前就问了他们
，想让台风海牙前往什么方向？大家没说，但想的一样。林宗师，你说这台风还会不会再次改变方向？程清远稍稍有点担心的问道。林天清笑道：“我个人是觉得，他既然做出这么大改变，应该不会再变了。他现在已经前进在正确的路线上。”在场一些人脸上露出会心的笑容。这条路线会横扫东英国全境，绝对是最优路线，和污水都会卷到他们内陆去。林宗师，忙了一夜，咱们找个地方吃吃早茶。程清远微笑道。林天摇了摇头，程书记，你的事情不少，我也还有别的事情，就在此告辞吧。说到这，林天脚尖轻点，几秒时间，他就已经消失的无影无踪。林宗师是真正的高人啊，加上风水，我料宗师了。程清远感慨地道：“张冲虚轻咳一声，程书记，我们借一步说话。”程清远跟着张冲虚还有徐天志到了一边，张冲虚轻声道：“程书记，我们觉得林宗师可能是武道大宗师，他风水方面也有可能是大宗师。”徐天志道：“这次的台风太强大了，风水宗师我看未必有这么大的能耐。”程清远目光一凝。如果是武道大宗师，那可不得了。你们确定？程清远询问道。张冲虚摇了摇头，我不能确定，但武道宗师能将那么重的石碑立好吗？我看未必。程清远微微点头。林宗师既然说自己是宗师，你们就当林宗师是宗师。好的，程书记。张冲虚他们点头。东英国气象局八个，这怎么回事啊？气象局局长吉森信目瞪口呆。台风海牙本来直扑华国，如今竟然转头直扑他们来了。局长，我们得立刻预警。旁边有人提醒道。吉森信厉声道。你们还愣着干什么？立刻发布气象预警！对方联系福岛，赶紧停止排放核污水。台风会把污染的海水卷向内陆。周围众人慌乱的忙活起来。没多久，其中一人道：“局长，福岛方面回复说，这次的核污水刚刚排完了。”操！吉森信气的破口大骂：“局长，这次台风转向会不会和这个有关系？”有人举手道：“吉森信走了过去，他看到了一个星号星号星号帖，这个帖子足足有上百万人回复。混账东西，居然星号星号星号海牙来我们国家，现在他们开心了。”吉森信愤怒不已，他知道这事情应该和这没关系，但如今台风转向，看到这个帖子，他也恼火。怎么回事？台风怎么往我们这来了？难道星号星号星号成真了？天照大神在上，希望这不是真的。气象局最新消息让许多东英国人傻眼了，台风竟然彻底改变了前进方向。完了，我完了！发帖子的网红脸色变得苍白。台风海牙如果横扫东英国，损失会很大，到时无数人的愤怒会如洪水涌向他。哈哈，笑死我了！求锤的锤。东英国召唤台风海牙，海牙真的过去了。华国这边无数人欣喜不已。嘟嘟，骆宾宁给林天打了视频，他头顶的青铜宝箱赫然变成了黄金宝箱。台风转向，让他惊呆了。老婆，想我了。林天笑呵呵地道。骆宾宁微不可察地点了点头。老老公，你忙完了吗？什么时候回来？我去机场接你。第141章，骆宾宁哭了。话说完，骆宾宁俏脸微红。在林天没要求的情况下，他还没主动叫过老公呢。冰宁，你再叫一声。林天笑眯眯地道。骆宾宁娇嗔地道，不叫了。你今天回不回啊？林天笑道：“我回不回来，得看什么时候恢复航班啊。”下午应该能回来。台风海牙转向后，移动速度明显加快了，用不了多久，海牙对华国的影响就基本没了，对东英国的影响则会不断加强。你订好机票，就把航班信息发给我哦。遵命，老婆。傍晚，林天返回了 S 市。台风海牙靠近了东英国，在东英国近海掀起滔天巨浪，汹涌的海水冲向陆地。天杀的，居然召唤台风过来！完了，全完了！还没有登陆，就这么大威力，登陆了那还了得？东栅国沿海许多百姓愤怒且绝望，这么大的台风，他们必然会有巨大损失。和普通百姓相比，许多企业主更慌。巨大台风来临，他们的损失会更大。东英国大部分地方还没有感受到台风，但从新闻，他们也感觉到了海牙的可怕。这台风太恐怖了，我们内陆都会受到不小影响。天照大神，大神在上，让他再次改变方向吧。更多东英国的网友开始了盖楼，试图通过这样的方法让台风改变方向。然而，这一次台风没有，听他们的。台风海牙老老实实直线前进。各位，我一个在华国的朋友传回来消息，福州那边的镇海楼有了变化。他进行了调查，镇海楼连夜施工，而且小道消息称华国那个林宗师去了。东英国网络上有博主发消息，消息带着不少图片，图片里面有林天心立下来的镇海神碑，肯定是华国搞鬼。没错，海牙明明快登陆他们那里了，居然90度转向来我们东英国，我看和这林宗师脱不了干系。许多东英国的人义愤填膺，相关消息没多久时间就传到了华国。相信科学，敬畏自然。福州官方发出了通告，哈哈，官方打脸，东英国人无耻。台风来我们这里，他们说是天意，现在他们又说是人为。如果人力可以改变，那肯定是被他们召唤过去的。他们可是上百万人盖楼，华国网络上一片欢腾。东英国南部沿海，山田君还是没有办法吗？东英国的一个官员询问，他旁边是东英国的一个风水大师。东英国在沿海也有一些风水建筑，办不到，完全没有可能。我们快撤吧，否则我们会直面台风。东英国的山水大师山原智也摇头道：“撤吧。”东英国这边为首的官员下令，他们急匆匆的离开。没过多久，狂风更大，狂风掀起来，巨浪也越来越大。这边的一个风水建筑都被巨浪摧毁。这个风水建筑是以前东英国风水宗师弄出来的，有一定抵御台风的效果。它被摧毁，一股无形的立场消失。台风海牙原本速度降低了一些。
立场消失，台风海牙的威力突然增加。恐怖的狂风掀翻一艘艘的船，掀飞一辆辆的汽车，许多房屋同样被掀飞。恐怖的景象如同世界末日一般。啧啧，有点惨。林天下了飞机，看着新闻，他脸上露出着笑容。这一波带给东英国的损失难以估量，特别是台风会将核污水卷向他们内陆，这会对东英国造成持续性的影响。林天，这里。出站口，洛冰宁挥手叫道：“他旁边有一个男子缠着，哪怕洛冰宁戴了口罩，他感觉洛冰宁也是大美女。”老婆，等多久了？林天走近，张开手臂抱住了洛冰宁。洛冰宁身体微微一紧。出站口这边好多人呢。不过他很快想到自己戴了口罩呢，戴着口罩，反正别人又看不到他什么样子。他的头枕在了林天肩头。没多久呢，我们走吧。”洛冰宁小声道。可“可哥们，认识一下，我叫张林，在 S 市这边做生意，自己开了一个小公司，资产有个两三千万。”旁边的男子信心满满地道：“林天放开了洛冰宁。”老婆，车钥匙呢？洛冰宁将车钥匙给了林天。林天晃了晃车钥匙，笑道：“劳斯莱斯库里南，不到一千个，哥们你也买一辆。”男子打扰了，他转身就走。能买得起这车的人，他可招惹不起。他两三千万身家也有些钱，但这样身家的人哪会花近千万去买一辆车？老婆，该炫富的时候还是得炫一下，不然这样的苍蝇，你说是说不走的。林天微笑道：“嗯嗯。”洛冰宁点头。两人到车上，洛冰宁好奇宝宝一样地道：“林天，台风是你赶跑的吧？”林天发动车子笑道：“不是。”其实我也就是利用了一下天地之威罢了。幸好古人在那边建了镇海楼。洛冰宁点点头，他道：“林天，阿姨给我买了一个玉镯，花了几十万。”林天诧异地道：“那我妈可是下血本了呀！我如今就给他们转了一百万。这一百万，林天是转给他们平时花销，还有就是房子、添置一些东西的。我让阿姨别买，她硬是要买。她说家里以前穷，没有传家宝，没别的给我。”洛冰宁脸色微红地道：“林天轻笑道，妈给你买的，你就好好收着呗。你没带着，不好看吗？”洛冰宁摇了摇头：“好看。”但我常常和燕儿练习拳脚，我怕把那玉镯弄坏了。我放箱子里做传家宝。林天笑了笑，几十万的玉镯做传家宝，档次略低。不过老妈和老婆开心就好。林天，中午我爸打了电话，他问我们什么时候去帝都，明天还是后天？洛冰宁询问道。大后天就是洛冰宁奶奶的忌日了。林天道，如果你公司不忙，我们就明天去帝都。你师母那还得去一趟。一个多小时后，林天他们回家了。嗯，林天和洛冰宁有些发愣，家里不少东西乱七八糟。林天，我们家进贼了。洛冰宁快步到了自己住的主卧里面，保险箱开着，保险箱里的东西没有了，其中就包括陈娟给他买的玉镯。老公，嗯。洛冰宁眼睛一红，哭出声来。第142章，极为特殊的结案。乖，别哭，别哭。林天抱住洛冰宁，心疼地道。洛冰宁眼泪哗啦啦的流出来，眼泪滴落到了林天肩头。林天心头怒火中烧，结婚这么久，洛冰宁还没哭过呢，小偷居然将洛冰宁惹哭了。老公，别的东西我倒是不在乎，但阿姨给我买的玉镯也被小偷偷走了。嗯、洛冰宁说着。哭得更加厉害了，冰冰，放心，我肯定会找回来的。哪怕小偷长了三头六臂，他也别想逃脱。你还不相信我的能力吗？林天安慰洛冰宁道。洛冰宁泪眼婆娑的望着林天，真的能找回来吗？我感觉好对不起阿姨。林天用手给洛冰宁擦了擦眼泪，他传音给了洛冰宁。冰宁，我现在是用传音入密手段和你说话，你不要提及台风，别的东西也不要提，未必就是普通小偷，家里或许被装了窃听器啥的。洛冰宁怔了怔，林天柔声道：“别哭了，再哭就不漂亮了。现在到处都是监控，能找到小偷的。”嗯。洛冰宁点点头，我去物业调监控，你在家里好好找找，看还有没有丢别的东西。林天道，洛冰宁道，好，我再仔细检查。洛冰宁清楚林天的意思，林天是让他找找，看有没有哪里藏着窃听器啥的。林天没有去物业，他到了天台，天黑了，天台上一个人都没有。他到角落，从系统空间中拿出了笔记本，家里有电脑，但他的房间里面或许有针孔摄像头，或者有窃听器啥的。黑客能力可不能曝光。林天很快入侵了小区的监控。如果只是普通毛贼，问题简单许多；如果不是，就有可能涉及境外势力。嗯，林天眼中金芒闪烁。物业的监控视频有问题，有长达半小时的视频被前几天同一时间的视频替换了。不仔细看，就算物业人员都很难发现视频被替换。高手，这可不是小毛贼所为。林天眼中金芒闪烁，对方的手段非常高明，但这种手段在林天面前就是班门弄斧了。被替换掉的视频经过了深层清除，但花了一点时间，林天还是将视频复原了。找到你了。通过电梯监控，林天很快找到了目标。目标是一个看上去挺时髦的女子，戴着口罩，看不清楚具体长什么样。头发，林天感觉像是假发。出电梯到房间后，他干了什么？林天查不出来。他很快通过监控查他去哪里。嗯，没多久，林天眉头皱了起来。他离开后，乘出租车到了城中村。下车的地方是监控盲区，而且这个区域还有不少面包车啥的来来往往。他完全可以上任何一辆面包车离开。很谨慎，专业人才啊，只怕通过来时的监控也查不到什么。林天心中暗道。他迅速通过来时的监控查，果然女子是在另一个监控盲区上的出租车。想了想，林天又查了他妈妈陈军的银行流水，通过在哪里付款，他查到了洛冰宁他们买玉镯的店子。他拿到了店里以及附近几个监控摄像头拍到的视频。
。如此专业的手法，要么是顶尖大道，要么对方根本就不是冲着财务去的。林天心中暗道，如果是后者，家里有监控摄像头或者窃听器这一类东西的可能性非常大。滴滴，林天拨打了特勤三组组长方和军的电话，组长，我家里进贼了，损失不小，能不能麻烦派几个厉害点的兄弟过来？林天道，方和军脸色一变，林天家里进贼。他还说损失不小，不会林天的枪被小偷给偷走了吧？林天，我马上带人过来。”方鹤军沉声道。他没有在电话里说太多。很快，方鹤军叫上好几个人出发，他们拉响了警报，半小时不到赶到了林天小区。林天在小区外面等着方鹤军他们。林天，枪没失窃吧？方鹤军把林天拉到了一边，询问道。林天微微摇头，枪我没有放在家里，我怀疑家里可能被装了窃听器啥的。我刚去物业看了监控，有一段监控视频被替换了，动手的不是小猫贼。方鹤军点点头，你家里如果有监控或窃听器啥的，我们肯定会找到。林天点点头，这一点我相信你们肯定是专业的。很快，林天带着方和军他们到了家里。冰凝，他们是国安，这次的案子不简单，他们过来检查家里有没有问题。林天道，洛冰凝点点头。方和军吩咐道：“田静、孟晴，你们检查洛小姐的房间，仔细检查，不要有遗漏。”好的，组长。洛冰凝是女生，有些东西比较私密，方和军比较贴心的安排了两个女警检查。很快，方和军他们仔仔细细检查了起来。林天到了自己的卧室，他卧室里面的东西并没有很多。方鹤军和另外两个人也到了卧室里面，没多久，他们检查了一遍，没有发现。林天，你的电脑、键盘、机箱等都得拆开检查，这些里面容易藏东西。方鹤军道。林天点点头。很快，他的电脑显示器、键盘、机箱等都被拆开了。组长有发现？拆键盘的小伙发现了一个非常小的窃听器。林天神情凝重，就算他是武道大宗师，键盘里藏这么个小东西，他自己也很难发现。如果明确知道键盘有问题还好，问题家里许多的地方都可以藏东西。继续找。任何地方，任何细节都不要放过。方鹤军沉声道：“是组长。”其余人大声道：“方鹤军手捏着那小小的窃听器。”林天发现这个就肯定不是普通结案了。这样的窃听器，许多国家的特工都没有。林天微微点头：“组长，麻烦你们了。”方鹤军摇了摇头：“不麻烦，以你和林宗师的关系，你的事情关系到国家安全。”转眼一个小时过去，方鹤军他们总共找出来了三个窃听器：主卧一个，林天的卧室一个，客厅一个。针孔摄像头倒是并没有发现，窃听器能藏得很好，不容易被发现。假如不是方和军他们这样的专业人员，林天自己找一天都未必能全部找出来。他并没有这方面的专业技能。林天，如今你们家里没有这类东西了，但以后还是有可能被间谍潜入。我想和你商量个事。方和军道：“组长，有什么事情你直说便是。”方和军道：“我想向上面申请，在你们物业保安里面安排几个我们的人，再有这样的情况，他们就能及时发现处理。”林天笑道：“组长，这对我们来说是一件大好事，我完全没有理由拒绝。”方和军点点头。那就好，这件事情是我们失职了。知道你和林宗师的关系，我们早该有所安排的，不打扰你们了。我们先撤，我们会尽一切努力找到来你家的间谍。林天点点头。方鹤军他们离开，洛冰凝神情低落的望着林天，老公，那个手镯是不是找不回来了？放心吧，会找回来的，我保证。林天伸手抱住了洛冰凝，道，他的头碰到了洛冰凝头顶的黄金宝箱。第143章，洛冰凝的示爱。叮，黄金宝箱开启，恭喜宿主获得神级嗅觉，系统声音响起在了林天脑海中。老婆，我先去洗澡修炼了。我向你保证，这个玉镯我肯定找回来，好不好？林天道。洛冰凝点点头，嗯嗯。林天回了自己卧室，他感觉到鼻子奇痒，鼻子里的细胞发生着很大变化。系统，感谢感谢，你这个技能很给力啊！林天在脑海中道。成为武道大宗师，他身体素质提升不少，嗅觉也有所增强，但提升非常有限。和许多动物相比，人类的嗅觉很差劲。如今获得神级嗅觉，林天估计自己嗅觉方面或许能比你嗅觉最强的动物。很快，林天闻到了房间中几种不同气味。方鹤强他们留下来的气味都闻到了。进入他房间，那个女间谍的气味也闻到了。他的嗅觉还在加强。随着嗅觉加强，林天闻到的气味有了层次变化。他能知道是什么时候留下的，能通过残留的气味判断对方的移动轨迹。提升还在继续。林天发现自己能锁定某一种气味。他闻到了间谍在门外的气味，闻到了对方进入小区甚至出小区后的气味。好强！我有这个能力，干刑侦杠杠的，警犬都得失业。林天狠狠地揉了揉鼻子。提升终于结束了。林天估计自己如今的嗅觉比狗都强。哗啦，洗完澡，林天到了外面。洛冰凝以往天天追剧，今天洗完了澡，电视都没有看。他坐在阳台上发呆。林天走近，洛冰凝眼中还有丝丝泪花。林天，你怎么没修炼？洛冰凝眨了眨眼睛，疑惑地道。林天轻叹，这回没有修炼状态。另外，我查到了一点线索，待会出去一趟，不许在家里哭鼻子哈、啊。说不定今晚我就把东西找回来了。洛冰凝眼睛一亮，有了重要线索吗？林天点点头，我懂一点点黑客技术，查到了一点东西，我去调查调查。洛冰凝脸上露出笑容。之前林天和他说风水懂一点点，结果林天到福州，台风转方向去了东英国。你早点回来，小心点。洛冰凝期盼又有点担心地道。林天轻笑道：“假如被我找上门，该小心的可不是我，我肯定不会有事的。”没有开自己的车，林天打了一个出租车。一个小
：“师傅，往这个方向开。”林天指着方向道。间谍女子乘车离开了。坐车后，残留的气味减少很多，但还是足够林天追踪他。客人，你到底要去哪里？的士司机忍不住询问道。间谍转来转去，林天也让他转来转去。微信到账一千元，林天扫码给了一千车费。师傅，还有问题吗？林天询问。司机笑容满面：“大兄弟，当然没问题了。你想去哪，咱们就去哪，包你满意。”两个小时后，出租车停在了一个酒店外面。那个女间谍反侦查意识很强。他不但转来转去，而且后面又换了三次车。但在林天的神级嗅觉面前，这些都没用。通过嗅觉，林天能清楚地判断出来，那个女间谍如今就在这个酒店里面。进入酒店，林天很快到了女间谍所在楼层。哗啦，房间外，林天听到了水声，对方在洗澡。手按到门上，林天内力涌入，门锁无声无息地打开。他推门进入了房间，沙发上放着一个 LV 背包。他坐下，打开了背包，里面有那一个玉镯，还有洛宾宁其余失窃的首饰。玉镯价值几十万。洛宾宁其余那些首饰加起来，价值超过了玉镯的十倍，价值几百万的各种珍贵首饰，哪怕对专业的女间谍来说，估计也有不小诱惑力。几分钟后，浴室内水声停了，女间谍裹着浴巾到了外面。你看到林天，他瞳孔骤缩，他极为谨慎。林天居然还追踪了过来。我是该叫你向池美沙，还是夏星云？林天淡声道。拥有超强嗅觉，他知道对方嘴里没有毒药，对方这会想自杀都不可能。林君，这个就随你了。长夜漫漫。我们不做点别的事情吗？香池美沙身上的浴巾滑落，林天目不转睛看着，不看白不看。香池美沙长得还不错，身材也很哇塞。长夜漫漫，是得做点什么。作为舞者，我会一些用刑手法，这很合理吧？待会就给你好好试试。林天脸上露出残忍的笑容，过过眼瘾就得了。他可没有兴趣和香池美沙发生点什么，那样很亏。他可是童子身。香池美沙暗暗皱眉，星号星号星号没有效果。他知道想从林天手中逃脱很难很难。他默默地穿好了衣服。我很好奇你怎么追踪过来的，就算有天网。你也不可能依靠这个追踪过来。向池美沙盯着林天道，忽的他脸色微变，他望向了自己的包包，难道拿走的那些东西里面隐藏了定位器不成？向池美沙，你到我那里装窃听器，为了什么？你在我们家里找什么东西？林天淡声道。向池美沙一边想着脱身的法子，一边道：“是我先问的。”林天出手，他瞬间封住了向池美沙的穴道。你是分不清大小王了，让我老婆哭，我让你尝尝分金错骨手的厉害。林天冷冷地道，他迅速施展了分金错骨手。作为武道大宗师，刀剑枪棍诸多兵器他都会。分金错骨手这样的东西也会不少。向池美沙眼睛瞬间瞪得滚圆，她张开嘴想惨叫，但穴道被封住，她这会儿叫都叫不出来。短短时间，她痛得全身冷汗直冒，她的脸色变得苍白无比。冰凝，失窃的东西找到了，你乖乖睡觉啊！我忙完事情，晚一点回去。林天给洛冰凝发了消息，他还拍了手镯等东西的照片发了回去。家里洛冰凝并没有睡觉，看到林天发来的消息，他惊喜无比，担心这么久他额头本就有了一个黑铁宝箱，这回黑铁宝箱变成了青铜宝箱。老公，爱你木木哒。洛冰凝红着脸打出这么一句话，他稍稍有些迟疑，但最终还是将消息发了出去。兄弟们呐，喜欢的给个五星好评呀，感谢。第144章，美女间谍的目的。林天笑呵呵的看着微信消息，他敢肯定，洛冰凝这小妮子脸蛋肯定红了。老婆，要不待会回来线下木木的。林天发了消息，他在后面还加了个色眯眯的表情。洛冰凝发来了一个敲头的表情，晚安，晚安。和洛冰凝聊完，林天瞅了向石美沙一眼，他这会儿仿佛从水里捞出来的一样。组长，没睡的话来这。林天给方和军发了一条消息，半小时内到。方和军很快就回了消息。如今已经半夜，但出了这么个事情，方和军和其余不少人还在加班调查。又十来分钟过去，林天让向池美沙恢复了。向池美沙恐惧无比的望着林天，魔鬼，你是魔鬼。向池美沙声音沙哑地道。林天淡淡地道，一点小把戏而已，我还有其余手段，或许你也想尝尝。不想，一点都不想。你想问什么，直接问。向池美沙连忙道。林天道，暗中装窃听器就好，怎么还偷东西？就不怕打草惊蛇吗？你在我家里找什么？相识美沙道，我找武道秘籍以及其余任何关于林宗师的信息。为了找这些，我有动一些东西，怕你看出异常，就干脆伪装有人偷盗。说到这，相识美沙顿了顿，还有另一个原因，那些珠宝也让我动心了。林天道，装窃听器的目的是什么？你在我房子里面一共装了几个窃听器？相识美沙沉默。林天淡笑道，看来你是想尝尝别的手段。长夜漫漫，咱们不着急，慢慢来。我说，组织怀疑台风是林宗师搞鬼，我们需要掌握证据。林宗师行踪不定，你和林宗师有关系，我们就从你下手。窃听器三个，林天神色如常，他早就有这样的猜测。他主要怀疑两点：一是东英国或许怀疑他就是林宗师，想窃听确定这一点；二就是这次台风的事情。台风的事情刚发生，后者的几率要大不少。海牙带给东英国的损失非常大，假如被他们掌握证据，会有比较大的舆论压力。你们的脑洞挺大啊！台风明明是你们国民自己召唤回去的。林天淡笑道：“你是什么组织？”相识美沙余光瞟向了旁边的一支笔，笔如果扎向脖子，他就可以自我了断。林天似笑非笑地道：“你不是舞者，你确定要在一个舞者面前搞小动作？”你如果想用笔自杀，我让你先拿笔怎么样？你能自杀成算你厉害。向池美沙深吸了一口气道：“我来自于天和会。”林天淡
他真的再也不想承受了。山口祖吗？林天眼中金芒闪烁，他是武道大宗师和古医术宗师，从向池美沙的反应可以判断出来，他这回没说谎。咚咚，门被敲响，方和君他们来了。林天封住向池美沙的穴道过去，打开了门。林天，什么情况？方元君询问道。他和另外两人进入了房间，房间床上居然躺着一个漂亮女人，她身上还有汗，似乎刚经过了激烈运动。林天轻笑道：“她叫香池美沙，华国名夏星云，她是山口组的间谍。刚刚我用了点小手段让她招供，具体情况你们接下来和她闲聊吧。”林天说着，解开了向池美沙的穴道。组长，我就先回去了。向池美沙，这个袋子你估计是用不上了，我带走了哈。林天提走了向池美沙的 LV 袋子，这袋子并不是洛冰凝的。视频林天看了，向池美沙去的时候就背了这个袋子带走。方鹤君他们也很快离开，他心中惊叹无比。这么点时间，林天居然就找到了向池美沙这里。假如背后没有其余人帮忙，这非常难得。林天，昨晚辛苦了，快来尝尝，今天有好吃的哦。第二天早上，林天洗漱完，洛冰宁欢快的声音从厨房里面传了出来。林天到餐厅，洛冰宁端上来了一碗热腾腾的蟹黄面。蟹黄面可不好做，这一碗蟹黄面，蟹黄非常新鲜，一看就知道肯定使用的鲜活螃蟹的蟹黄。冰宁，没有夹到手吧？林天询问道。没，没有。洛冰宁有一点心虚地道。我看看。林天抓住了洛冰凝缩回去的右手，他右手中指上面赫然有螃蟹钳子夹的印子，虽然没出血，但被夹的地方变成了暗红色。林天，我没事，这么点印子，过几天就好了。洛冰凝道。林天有些心疼的摸了摸，你傻不傻？费那个劲做什么蟹黄面啊？弄个鸡蛋面得了。洛冰凝道。你忙到半夜找回来玉镯，我花点心思给你弄好点的早餐是应该的。只有这一碗是吧？林天道。洛冰凝摇头，我的早吃完了，你起来的晚些，这一碗全部是你的。林天嗅了嗅，我闻到了鸡蛋的味道，你吃的是鸡蛋面。值得一提的是，林天的嗅觉可以自主控制。平时他的嗅觉和以前一样，平常嗅觉太强了也未必是好事。反正我吃过早餐了，你快吃吧，再不吃面要糊了。洛冰凝嬉笑道。林天点点头，吃了起来。吃着热腾腾的面条，他心里暖暖的。自己这个老婆是打着灯笼都难找啊！千金大小姐，像洛冰凝这样的少，怎么样？洛冰凝期盼地道。林天连连点头，非常美味。冰凝，你这厨艺真厉害，只比我差一点点。臭屁！阿姨都说了，你的厨艺很差。洛冰凝咯咯笑道。林天笑眯眯地道：“这样吧，哪天我们亲嘴了，我就给你展现展现厨艺咋样。现在就亲的话，今天你就能尝到。”洛冰凝美目白了林天一眼：“才不要，我去收拾了，我们还得乘飞机去帝都呢。”第145章，山口藤原慌了。林天吃完早餐，洛冰凝也收拾好了。冰凝，你咋带上了？林天诧异地道。洛冰凝手腕上赫然带着那个玉镯，他这个玉镯冰冰透透的，虽然他很年轻，但带着这个玉镯也非常好看。洛冰凝还穿上了一身旗袍，给人的感觉端庄优雅。大小姐气质展现无疑，去帝都几天，放在家里我怕又被偷了。而且这几天我也不需要练武呀。洛冰凝娇声道：“我这一身好看吗？”他说着转了一圈，旗袍让他完美的身材尽情的展现了出来。林天点头，好看。但冰凝，你还是换一身吧。洛冰凝疑惑的望着林天道：“你是说谎话？我穿这一身其实并不好看。”林天摇头：“不是，是太好看了。你这身衣服在家里穿给我看就好了呀，给别人看去，我感觉非常亏啊。”洛冰凝娇嗔地道：“你还挺保守。”林天笑呵呵地道：“老婆，这你就错了。”我是保守和开放两种思想都有，自己老婆我觉得保守点好，别人老婆的话越开放，我觉得越好。呵呵，洛冰凝，他美目白了林天一眼，别的衣服好像不是很好搭这桌子。洛冰凝瞅了瞅自己手上的玉镯，道：“林天笑道，老婆你多虑了，你就算披一个麻袋，我觉得也会很好看。”哼哼，胡说八道，我去换一件。洛冰凝很快回房间换了衣服，新的衣服没有旗袍那么显身材了，但穿在洛冰凝身上自然也非常好看。人靠衣装，但人美到一定程度。衣服对人的影响其实就小了很多很多。洛冰凝这样的，哪怕穿地摊货，他散发出来的也是千金大小姐的气质。林天家里不会再遭贼吧？离家前，洛冰凝还是有点担心地道：家里那些首饰啥的，被偷走他倒不是很在乎，但如果被放窃听器就很扎心，如果被放隐形摄像头就更扎心了。林天道：放心吧，组长会向上面打报告，会安插几个人到小区保安里。这个期间，他肯定会安排人盯着。林天闻到了两股熟悉的气息，这两股气息都属于特勤三组成员。一男一女，昨天晚上他们来过家里。嗯，洛冰凝点点头。昨晚的事情经历一次就得了，如果再经历一次，他觉得自己会有心理阴影。走吧，林天微笑道。东英国，山口组，山口藤原起床，他洗漱完坐到了餐桌上。昨晚有没有重要事情发生？山口藤原吃着早餐，诞生道：“组长，华国那边夏星云或许出事了。”山口藤原身边一个中年人汇报道。嗯，山口藤原脸色微变，他知道夏星云执行的什么任务，他如果失败泄露组织信息，可就麻烦了。为什么是或许？夏星云昨晚秘密传了消息，说是成功得手了，应该不会有任何问题。但他今早没有二次发送安全信息。山口藤原暗暗皱眉，夏星云，也就是香池美沙是他们培养的高级间谍，应该不会犯这样的错误。没有二次发送安全信息，
，但他眼中还是有忧色。夏星云可是去的林天家里，他们之前情报分析，林天有可能是林宗师。族长，还有这个。中年人拿出了一个平板，平板上显示着一幅画，这幅画和林天一容改变模样后的林宗师有八九分像。这是林宗师？山口藤原询问道。画像都给他一种高人感觉。中年人道：“族长，当晚没有任何人拍照，没有留下林宗师的照片，这是花钱买通了一个人。”然后请模拟画像师画出来的，至少有八成相似。山口藤原左手手指习惯性的敲着桌子，也就是说，林天和林宗师不是同一个人。中年人道：“应该不是。”林宗师看着就有四十来岁，实际可能远远不止。山口藤原道：“林天过去做什么？”林天去了福州，这他知道。族长，我们分析林天可能是去学习，学习吗？山口藤原喃喃自语：“倒确实有这样的可能。林天如果是林宗师的徒弟，林宗师通过实践给他教学。”族长，您还有什么吩咐？中年人询问道。山口藤原摇头。先终止任何行动，别让林宗师知道是我们山口组在行动。相持美杀行动失败，他心里有点慌。他不知道组织的秘密，但他知道自己是山口组的。对林宗师来说，可能不需要知道其余的，知道他来自于山口组就行了。警察办案需要证据，林宗师那样的人物出手，只需要知道目标是谁就行。用别的身份给我买张去米国的机票。山口藤原道：“东英国距离华国太近了，米国距离远，去米国度假避避风头。”是，族长。中年人退了下去。山口藤原忐忑不安。林天暂时却根本没有针对他，对付他什么时候都可以。见岳父岳母比这个重要的多。中午，林天他们的飞机落地。老师、师母，好久不见。从出站口出来，林天他们看到了两个熟人，骆宾宁的老师，还有师母来接机了。骆宾宁和他们说了，今天第二次治疗。骆宾宁老师他们就一定要过来接机。戴教授、师母，麻烦你们了。林天微笑着道。戴教授连忙道：“小林，别这么说，多亏了你，我夫人已经好的差不多了。按他自己所说，他已经完全好了。”骆宾宁师母笑着道：“我是感觉完全好了。”林天轻笑道。师母，你感觉完全好了，实际还差点，但再治疗一次肯定能好。一个小时左右，林天他们到了北大。林天先给洛宾宁师母进行了治疗。师母，你用不了多久就能完全恢复了。林天微笑道。洛宾宁师母笑容满面。小林，谢谢。冰宁，你们晚上在师母这里吃饭，你们俩可以先去学校里转转。洛宾宁点头答应了下来。毕业一年多，他也想在学校里转转。一刻钟后，林天牵着洛宾宁的手漫步在了未名湖畔。冰宁，你师母的病算是完全好了吧？你还欠我一点东西。林天笑眯眯地道。要不就在这里亲你吧，这里人来人往的非常合适。第146章，洛红川的误会。洛冰凝心跳加速，周围人来人往，林天不会真在这里亲他吧？洛学姐，就在这时有人叫洛冰凝。洛冰凝转身，她微微一笑，原来是雪薇学妹。雪薇学妹，好久不见啊！洛冰凝嘴里的雪薇学妹叫苏雪薇，比她低两个年级，长得也非常漂亮。苏雪薇道：“洛学姐，我听别人说看到你了，没想到你真的回学校了。”这位帅哥是洛冰凝介绍道：“他是我男朋友林天，亲爱的，他是我学妹苏雪薇。”雪薇学妹唱歌舞蹈都非常非常厉害哦。你好，林天微笑道。苏雪薇娇笑道：“林帅哥，洛学姐非常优秀，你能成为她男朋友，看来也很厉害。林帅哥家里做什么的？务农。我爸妈、爷爷奶奶都是农民。”林天脸上笑容敛去。苏雪薇这有点不对劲。洛冰宁暗暗皱眉。苏雪薇挺优秀，可她在北大时得到的关注比苏雪薇高。苏雪薇那时不太服气。一年多过去了，洛冰宁本以为她已经有所变化，没想到她居然直接这样问。苏雪薇故作诧异地道：“不会吧？以洛学姐的条件，完全可以找豪门大少。”他以前就得到了一点风声，洛冰宁找了个男朋友，而且男朋友家境贫寒。洛冰宁诞生道：“我不用找豪门，我们洛家就是豪门。”雪薇学妹，我们还有事，再见。”苏雪薇道：“别啊，洛学姐，难得见面，我们再聊聊。我男朋友快到了，我们聊聊天，他们男人也可以聊聊。”这时有人走了过来，微微，来人微笑着喊道：“苏雪薇娇笑道，天宇，我碰到了洛学姐，她男朋友也在，你们可以聊聊。”林天和洛冰凝望向了来人，来人叫郑天宇，是郑光耀的二哥。看到林天和洛冰凝。他的脸色顿时变了变，他弟弟郑光耀招惹林天，郑家赔了三十亿，他弟弟如今已经被家族边缘化。他父亲郑喜善还想请洛家帮忙，大家一起吃个饭，缓和缓和关系。林宗师那样的人物，郑家惹不起啊！林少，郑天宇小跑着走近，他对着林天弯腰行礼道：“你是？”林天疑惑：“这人谁啊？”郑天宇恭敬地道：“林少，我是郑光耀的二哥郑天宇，你叫我小郑就行。”旁边苏雪薇傻眼，他知道自己男朋友是郑家二少，郑家资产千亿，妥妥的超级豪门。郑天宇居然叫林天林少，还表现得这么恭敬。林天诞生道：“苏雪薇是你女朋友？”冰凌说：“她唱歌跳舞都很不错，不知道有没有荣幸可以欣赏到她的歌舞。”郑天宇脸色微变：“有，当然有。”他咬牙点了点头，还不快跳支舞给林少看看。苏雪薇颤声道：“天宇，我。”郑天宇冷声道：“不想跳你就走吧，跳我跳。”苏雪薇连忙道：“他很快跳了起来，还别说，他舞确实跳得不错。”一舞结束，周围聚集过来的不少人都鼓掌了。谢谢，谢谢，大家散了吧。苏雪薇脸上带着笑，心中苦涩无比。周围其余人散去，林天诞生道：“舞跳的不错，郑天宇，你找女朋友
。郑天宇懒得多说，快步离去。林天到了帝都，他得和自己父亲说说，郑家得抓紧时间和林天缓和关系。老公，美女跳舞好看吗？洛冰凌娇嗔地道。林天微笑着点头，当然好看，你没看到吗？刚刚许多人鼓掌叫好啊，他估计恨死我了。洛冰凌道。林天淡笑道，他以为飞上了枝头，想踩一踩你，这我可不能惯着他。洛冰凌轻叹道，他其实还是挺优秀的。只是他好胜心实在太强了些，算了，不聊他了。我带你去我以前常去的地方转转。林天来了帝都，郑喜善接到了自己郑天宇的电话。是的，爸，爸，刚我女朋友和他起了一点小冲突，我已经和我女朋友苏雪薇分手了。郑天宇略微迟疑了一下，道：“他知道这个不能瞒着，如果他瞒着，以后影响到家族大局，他也会有处罚。详细说说。”郑喜善沉声道。郑天宇立刻详细说了一遍。既然林天当面出气了，而且你们已经分手，这事情应该就这么过去了。但还是得尽快缓和关系。”郑喜善沉声道。他知道林宗师去了镇海楼，镇海楼改变不少，台风改相可能和林宗师有关。如果这个是真的，林宗师对国家来说就更加重要。郑家若是和林天和林宗师关系不好，一些人以后肯定会渐渐疏远郑家。天宇，饭局你到时也参加。好的吧。郑喜善挂断了电话，考虑了一会，他拨打了洛红川的电话。郑家和洛家关系一般，他们以前交换过电话，但彼此几乎没有打过电话。郑喜善，这老小子找我做什么？洛红川看着来电显示心中疑惑。郑董有什么好事？想不明白。但洛红川还是接通了电话，他爽朗的笑声传到了郑喜善耳中。郑喜善道：“洛董，咱们好久没聚一聚了，今晚我做东，咱们聚一聚。听说冰凌和她男朋友来了帝都，你叫上冰凌他们，我也叫上我儿子。”郑喜善以为洛红川知道林天的情况，甚至知道他们郑家和林天的过节，他哪里知道洛红川根本不了解。洛红川听他这么说，眉头皱了起来。郑喜善这是想撮合自己儿子和他女儿，明天是家母的忌日，暂时没这个心情。郑董，下次我请。”洛红川沉声道。郑喜善怔了怔，洛董，抱歉，我不知道这个。那咱们改天，但一定得我做东。哼！挂断电话，洛红川轻哼一声：“老公，怎么了？”洛冰凝母亲徐英询问道。洛红川皱眉道：“郑喜善请客，他还让我们叫上冰凝，他也叫上自己儿子。”徐英道：“他想撮合冰凝和他儿子，他想的挺美。他三个儿子都不怎么样。林天虽然普通，但我看比他儿子强。”洛红川点点头。徐英道：“冰凝发消息说，在他老师那吃饭，晚点派车过去接冰凝他们回来吧。”嗯。洛红川点点头。第147章，见岳父岳母了。夜幕降临，林天和洛冰凝吃完饭走向校门外。我来打车，冰凝，咱们是去你家还是去酒店开房？林天笑眯眯地道。洛冰凝娇嗔地道：“坏家伙，一天天尽想坏事。我爸妈派了车过来接我们，咱们直接回去。”很快，两人出了校园，路边停着一支车队，总共五辆车，中间一辆劳斯莱斯幻影，前后各两辆奔驰迈巴赫。洛冰凝走了过去，林天怔了怔，这车队是过来接他们的。天哥，走呀！洛冰凝叫道。他和林天商量好，在家里就这么叫，叫名字显得生分，叫老公在家里。有点叫不出口。嗯，林天和洛冰凝很快走近。小姐，林少，请上车。有人给林天他们开门。林天他们坐到了劳斯莱斯后排，前后有隐私隔挡。冰凝，你平常出行都这么大排场？车队很快出发。林天诧异的问道。洛冰凝摇了摇头，没有啊，我平常也就一个车，极个别时候会跟一辆保镖车。我也没想到爸妈他们居然派来了车队。林天笑道，这样的车队迎接，给我一种战神归来，龙王出行的感觉啊！扑哧，洛冰凝乐出声来，可能爸妈他们知道你是林宗师的弟子了。我问一问，洛冰凝很快给自己妈妈发了消息。徐英好一会儿才发了消息：“乖女儿，爸爸妈妈希望你幸福。既然你选择了，爸爸妈妈尊重你的选择。”林天家境普通，他会比较敏感。我们用车队接，显得对他和林家更加重视。洛冰凝呆呆地看着手机。冰凝，怎么了？林天询问道。洛冰凝将手机递给了林天。林天很快看完了，他道：“你爸妈非常爱你啊。”嗯。洛冰凝点点头。林天伸手抱住了洛冰凝。洛冰凝头靠在了林天肩头，他喃喃道：“从小到大，爸妈都非常非常宠我。”只有两个事情上面他们比较反对，一个就是我之前想进娱乐圈做明星，另一个就是我想和你试婚三年。林天笑道：“岳父岳母他们阻止你进娱乐圈，这个我得给他们点个赞。虽然你就算进娱乐圈，乌七八糟的事情也肯定不会和你关，但人言可畏。”洛冰凝点点头。第二件呢？洛冰凝娇声道。林天笑呵呵地道：“第二件，我就必须和你爷爷站在同一战线上了。”洛冰凝嬉笑道：“我听到某个人心跳似乎加快了，某人不会紧张了吧？”林天轻咳一声：“开玩笑，我怎么会紧张？你爸妈这样的，我一个人打一万个。”洛冰凝轻轻掐了林天一下，让你瞎说，老公，我爸妈他们让车队过来迎接了，但他们肯定还是会考验你的。林天微笑道：“放心，我给你爸妈都准备了礼物，保证他们开开心心。”洛冰凝瞅了瞅林天带着的一个袋子，他都不知道里面是什么。老公，你准备了什么啊？洛冰凝好奇的询问。林天摇了摇头：“你到时候就知道了。”一个多小时后，车队进入了一个庄园别墅。洛冰凝坐直了。林天收回了手：“老公，我们到了。”洛冰凝小声道。林天暗暗咂舌：“他们虽然远离了市中心，但也还是在帝都。”这么大面积的庄园别墅可不便宜。很快，车
，爸妈。进来聆听他们，就见到了洛红川和徐英。洛冰凝看到他们，就欢欢喜喜地道：“叔叔阿姨，你们好。”林天微笑着道。来的路上，他其实有一点紧张。真正见到洛红川他们，林天反倒不紧张了，毕竟实力和底气在那里摆着。洛红川点点头：“你们上午就回了帝都，还以为你们中午就能过来呢，结果这会儿才见到你们。”洛冰凝嬉笑道：“爸，我去老师那里有事情，老师一定要留我们吃晚饭。”林天吃点水果。徐英招呼道。林天坐了下来。洛冰凝心头微微一紧，他也不知道他爸妈会说什么，他有点后悔了。或许应该早点向他们透露些林天的情况。他想着给他爸妈一个惊喜，别他爸妈给他一个惊吓。阿姨，给您带了点礼物。林天微笑道。他从袋子里拿出来一个盒子，盒子打开，里面是一个小玉瓶。洛冰凝眼睛一亮，他知道这小玉瓶里面肯定是祝颜丹。祝颜丹，林天父母各吃了一颗，他都还没有吃。这是徐英疑惑，林天微笑道：“阿姨，这里面是一颗祝颜丹，吃了会有不少好处。”徐英暗暗皱眉，药物。洛冰凝忍不住道：“妈，这颗祝颜丹如果拍卖，卖出一亿美刀，肯定不难。”嗯，洛红川和徐英眼中露出惊讶之色，一颗丹药一亿美刀，而且林天居然能拿出这样的东西。但自己女儿他们清楚，这种事情上，洛冰凝不太可能帮着林天蒙骗他们。叔叔，听说您喜欢书法，这幅书法送您。林天袋子里又拿出一幅书法作品。哦，那我倒要好好欣赏欣赏。洛红川展开了书法，他不懂丹药，但书法他还是懂的。这洛红川愣住了。书法是四个字，海纳百川，和他办公室里面挂的书法作品是一样的。那幅作品是洛红川找书法宗师求来的，可他感觉眼前这幅好得多。看着面前的作品，他仿佛看到了汪洋大海，看到了无数河流汇入大海之中。洛冰凝带林天回来，他的心本来有些不平静，如今竟然迅速的平静了下来。林天，这是大宗师级别的书法作品。洛红川震惊地道：“你这是从哪里得到的？这幅作品似乎是新写的，可当时有书法大宗师吗？”他爱好书法，书法宗师华国是有的，但据他所知，如今并没有书法大宗师。洛冰凝怔了怔：“书法大宗师？”他记得林天之前说书法方面略懂。第148章，岳父岳母惊呆了。洛冰凝道：“爸，你确定这是大宗师级书法？”洛红川点头：“当然。”你爸，我书法水平虽然一般，但鉴别能力还是有的。大师重行，宗师重意，但宗师的意境有些刻意，受心境的影响比较大。这幅字意境到了随心所欲的地步，宗师绝对不可能达到这样的水平。洛红川一边说，一边凑近仔细端详，对这幅字他喜爱万分。爸，这幅字值多少钱？洛冰凝好奇的询问道。洛红川没好气地道：“你好歹是北大才女，这样的墨宝你就知道值多少钱。如果一定要用钱衡量，这是一幅新作，它肯定不能和那些历史文物相比。如果写他的大宗师作品不多，这幅字。”市场价在五百万到一千万之间。洛冰凝惊讶地道：“能这么贵？”洛百川点点头：“当然，因为你爸，我就愿意花一千万买下这一幅作品。整个华国愿意比我出更高价钱的，估计没几个。我这个估价应该还算准确。”林天，自己岳父大人这估价方式真是独特。不过还别说，这样的估价挺准，因为书法值多少，得看买家愿意出什么价。整个华国确实找不出几个更有实力的买家，比洛百川更有钱的倒还是有，但也得人家同样喜欢书法，才会出这么多钱。说这么多。林天，你还没有说这幅作品哪来的？我想拜访拜访这位大宗师。洛红川望向了林天，道：“林天轻咳一声道，叔叔，拜访我看就不必了，他已经过来拜访您了。”洛红川愣住了。洛冰凝娇笑道：“爸，这幅字就是林天自己写的，他懂一点点书法。”林天，这真是你写的？洛红川不敢置信地道：“林天竟然是书法大宗师。”林天笑着点了点头：“确实是我写的。”你，你，洛红川一时之间不知道该说啥。书法大宗师几百年都没有出现过了。林天如果是书法大宗师，他必然名流史册。但林天怎么可能是书法大宗师？洛红川深吸了一口气，我知道你们应该不至于拿这样的事情开玩笑，但这怎么可能？林天，不瞒你，我之前让人查过你，你家境普通，其余方面也普普通通。林天抬手，他强大的内力将茶几上一个苹果吸到了手中，咔嚓！林天咬了一口苹果，叔叔，那可能是你找的人不够专业。我武道方面其实也有宗师水准。洛红川、徐英他们愣愣地望着林天，林天，你是林宗师？徐英反应了过来，震惊地道。林天笑了笑，叔叔阿姨。面具侠确实是我。冰凌说想给你们一个惊喜。洛红川和徐英惊呆了。林天居然是面具侠林宗师。林宗师二胡、古琴、唢呐、武道都是宗师级别，网传风水也是宗师级别。林天，你还会不会别的？洛红川好奇的询问道。爸，我知道，我知道。洛冰凌连忙道。天哥他医术挺厉害，他医术应该也达到了宗师级别。他还会九门外语。对了，他易容也很厉害。洛红川、徐英他们整个人都骂了。本以为自己女婿普普通通，现在居然发现林天者普通的，着实有点过分。好可惜，岳父岳母咋不抱宝箱念？林天心中暗道。洛冰凝头顶的宝箱倒是养到了白银级别，不知道今晚能不能黄金。林天，你还会不会别的？洛红川询问。徐英摇了摇头。老公，你别问了，就刚刚爆出来的这些，我都快记不住了。咱们给林天留点秘密。林天笑了笑。我会的，冰凝基本都知道。我没曝光的已经没有几个了，以后还是得多学习。洛冰凝道。爸妈，你们别说出
敌人都不敢轻易对付他。”洛红川他们点头，这个道理他们懂。林天笑了笑道：“我挺喜欢现在的生活。假如曝光了出门，可能都需要易容。阿姨，这个丹药您吃下去吧，它能让您年轻几岁。如果每年吃一颗，您六十岁时也会和如今差不多。”徐英愣愣地望着林天，妈，是真的哦。林天他爸妈这次过来都吃了一颗。阿姨一夜之间就年轻了五六岁，洛冰凝嬉笑道。徐英兴奋无比，对女人来说，这丹药的诱惑力太强了。洛红川询问道：“林天是外表看着年轻，还是身体实实在在的变得年轻？”林天笑道：“是身体实实在在变得年轻，但每一颗丹药只能维持一年时间。”洛红川惊道：“寿命将近的老人吃了也有效果？”林天点点头：“有效果，但效果会差些。”洛红川惊叹道：“那这就不是驻颜那么简单了，对老人来说更是延寿丹，只要能确定效果。”在国际拍卖行，一颗拍出三五亿美刀也不是稀奇的事情。这个的配方你一定得保密。林天微笑道：“配方保不保密不重要，哪怕公开出去，别人也炼制不出来。”洛红川道：“原材料如果珍惜，你最好囤一些，否则原材料价格可能暴涨。”林天点点头：“我会囤一些的，不过我也没打算多炼制，炒原材料倒是亏不死他们。”洛红川笑道：“也就你是武道宗师，才有底气说这话。有了武道宗师实力，才逐渐曝光，这是非常明智的选择。”多少天才还没有成长起来就夭折了？说到这，洛红川想起了郑喜善之前的电话，知道了林天的情况，他发现可能误会了郑喜善。郑喜善或许不是想联姻。林天，你和郑家有过接触？洛红川询问道。林天点点头。郑家郑光耀仗着家里有钱，之前对我爸妈不太客气，我让郑家赔了三十亿。洛红川、徐英，自己这女婿太猛了，那可是三十亿，不是三十万。第一百四十九章，洛红川知晓女儿病情。洛红川道：郑喜善今天打电话给我，说是做东请我吃饭，还让我带上你和冰凝。他也叫上自己儿子。之前以为他想撮合自己儿子和冰凝，现在知道你的情况肯定不是这样。郑家赔了三十亿，让自己儿子远离洛冰凝都来不及，哪里还会撮合？洛冰凝哼声道：“他不会是想通过爸你说和，让天哥将钱还给他们郑家吧？”洛红川摇了摇头：“如果这样，他应该会只请我吃饭，先和我沟通，不会直接一起吃饭。我感觉他是想通过我缓和缓和关系。明天是冰凝奶奶忌日，我暂时没答应他，但他后续肯定还会找我。林天，你看。”林天笑了笑：“郑家资产上千亿，和洛家同在帝都，以后说不定会有打交道的时候。”见一见倒是没问题，叔叔你安排就行。洛红川微笑道：“那行，这点面子还是得给他。他再打电话，我就答应下来。”林天，你和冰凝似乎相处的不错。林天望向了洛冰凝，洛冰凝俏脸之上带着娇羞之色：“我们确实相处很不错，冰凝各方面都很好，我非常喜欢。”林天微笑道。洛红川暗暗松了口气，女婿太优秀了，他都有点担心自己女儿不够优秀。论才学，洛冰凝和普通人相比很不错，但和林天展现出来的才学相比不值一提。相貌这方面倒是很不错，但整个华国容貌出众的女子自然不会少。论家是洛家还不错，但洛家的钱财对于林天来说估计没有太大的吸引力。有驻颜丹那种东西，林天赚钱不难。而且林天如今已经有了三十亿，只要不瞎投资、瞎创业，想将三十亿花完，还真不是一件容易的事情。算来算去，洛红川觉得自己女儿好像没有特别的优势。神仙女婿跑了咋整？林天，你和冰凝如今领证了，但还没办婚礼，你这方面是什么想法？洛红川询问道。对老一辈来说，领证不算，结婚办了酒，两个人才算是真正的在一起了。洛冰凝脸色微红，站了起来。爸，我去收拾收拾东西。讨论自己的婚礼，洛冰凝有点不好意思。老公，我去帮帮冰凝。徐英和洛冰凝拿着行李上楼去了。叔叔，我们去书房聊。林天道。洛红川有点奇怪，客厅聊不行吗？但林天这么说，他自然点头同意了。很快，两人到了书房里面。叔叔，我和冰凝的婚礼最好在明年三四月份。您看这个时间怎么样？林天开口道。洛红川眉头微皱，现在十月不到，婚礼明年三四月份才举行，是不是太晚了？林天道，要不然就只能一个月内举行婚礼。洛红川道。一个月内就有点太赶了。你和冰凝认识都只有一个月多点，十一二月不行。林天沉默了一会，道：“叔叔，冰凝拥有冰魄玄阴体质，上古时这是顶尖修仙体质，但如今早就进入了末法时代。末法时代这种体质被称为玄阴绝体。”洛红川脸色变了变，玄阴绝体听上去就不怎么良善。玄阴绝体有问题。林天微微点头，他体内的冰魄越来越强，冰魄出来会将他整个人冰冻，他会死亡。洛红川感觉一股寒气从脚后跟直窜脑门。冰凝还有多少时间？洛红川询问道。林天道，假如没有碰到我，冰凝熬不过这个冬天。冰魄冬天会成长许多。十月底，我打算带冰凝去三亚。在热带地区，冰凝的情况恶化没那么快。洛红川道，所以如果要办酒，只能一个月内，或者等天气回暖些再说。林天点点头。洛红川点燃了一根烟，他深深的吸了一口。你的医术很厉害，以你的医术也治不好冰凝吗？洛红川期盼的望着林天，暂时还不行，不过暂时我能缓解冰凝的情况，帮冰凝撑过这个冬天肯定没有问题。林天如实道。洛红川手微微一抖。你的意思，以你如今的能力，就算撑过了今年，明年未必能撑过去。如果一直生活在热带呢？林天道，叔叔，人有生物钟，冰魄也有类似情况，它在冬天会比较活跃，到了热带情况会好转，但冬天还是难熬。洛红川脸色变得很
，到明年冬天还有一年多，医术到大宗师级肯定解决不了，估计得到神级才行。这么久时间，应该可以到神级吧？叔叔，十成不敢说，八九成的把握我还是有的。你们真的不用太担心。林天微笑道：“就算明年没有彻底解决，我明年医术肯定也会提升不少。”呼，洛红川长出了一口气，八九成的几率还是挺高的。而且只要林天医术提升，就算明年不能彻底解决，应该也能让洛冰凝熬过明年。林天，你没骗我吧？如果冰凝没有这么多时间了，我们就把所有时间全部用在陪他上面。”洛红川沉声道。林天轻笑道：“叔叔，您放心，八九成我还说的稍微有点保守，九成以上的可能，我明年就治好他。”洛红川点点头。林天这么说，他信。你爸妈知不知道冰凝的情况？”洛红川询问道。林天摇头：“我还没有和他们说。”洛红川沉默了一会，道：“结婚半九就明年吧，一个月内确实有些仓促。十月份你们先订婚，订婚前冰凝的情况你得让你爸妈知晓，这个瞒着他们不太好。冰凝恢复还好，如果冰凝到时……”洛红川说到这，说不下去了。林天微笑道：“叔叔，您放宽心，您看我还有心情在华音上面发视频，不是吗？假如我不发了，您再担心不迟。”洛红川脸上露出了一点笑容，倒也是。你华音那些视频拍的不错，我可是你粉丝，你是不是得多更新点？第150章洛家的风水问题。林天轻笑道：“最近稍微有点忙，后面空闲了，我应该会更新多一些。”洛红川好奇地道：“台风海牙转向东英国，网络上许多人说是林宗师弄的。叔叔，我只是略懂风水，那么大的台风将其转向，怎么可能呢？这种事情我们一定要相信科学。”林天一本正经地道，洛红川笑着点头：“你说的对，本想提醒提醒你，看来你并不需要。”他基本认定事情和林天有关。林天的略懂，洛红川如今清楚了。宗师起步，搞不好就是大宗师。宗师以下，在林天这里就是完全不懂。冰凌妈妈喜欢风水，家里也请风水大师看过。你明天帮个忙，到处看看。洛红川微笑道：“林天道，叔叔，现在时间还早，我现在就看看吧。明天是冰凌奶奶忌日，假如发现问题，今晚就可以解决。”洛红川看了看表。八点了，现在看来得及吗？以前一个风水大师过来看，每次都要半天。林天轻笑道：“他如果不多看些时间，也不好让你们多给报酬啊。我看风水快，二十分钟就够了。”洛红川心中惊讶：“这么快？假如别的风水大师说这话，这么快看完，他还真会担心对方是不是没看好。”走，带你在家里到处转转。十几分钟过去，洛红川带着林天在房子前后，在房子里面到处都转了转。洛红川这房子虽然大，但走一遍十几分钟也够了。林天，房子的风水还行吧？家里这些年事业蒸蒸日上，客厅里面。洛冰凝母亲徐英微笑道：“风水大师是他请回来的。”林天眉头微皱。洛冰凝道：“天哥，房子的风水是不是有什么问题？”徐英疑惑地道：“应该不会吧？调整风水之后，小病小痛的确实少了，家里的事业也顺利了不少。”洛红川道：“林天，这个房子我们住了十几年了，确实各方面感觉还不错，身体、家庭、事业都还挺好的。”林天询问道：“风水师是怎么找到的？”徐英脸色微变：“风水师是我弟弟介绍的，应该不会有问题吧？他三教九流的人，认识不少。”林天沉默，徐英道：“林天有什么问题，你就直接说出来。你放心，我肯定相信你说的。林天是武道宗师，其余方面也极为厉害。林天完全没有必要骗他，骗洛家的钱财都没有必要。”林天轻叹道：“阿姨，洛家这些年蒸蒸日上，确实没错，但并非没有问题，只是你们没有意识到这一点。”洛冰凝脸色微变：“我本来应该会有弟弟。”林天摇了摇头：“你本来应该还会有弟弟或者妹妹，倒不一定是弟弟。”阿姨，别墅风水最近还调整过吧？徐英点点头：“对，两个月前调整了一次。”林天道。第一次不风水阵是让你们不能再有孩子，最后一次是让你们开始得病。徐英脸色变得非常难看。洛红川还算好，林天道：“冰凝有病在身，你们如果出事，他的病情很有可能也会加重。假如你们和冰凝都出事，洛红川的脸色也变得很难看了。”洛家洛老爷子年事已高，他还能活多久？他本就有病，若没有林天治疗，儿子儿媳离世，孙女也离世，他能承受得了这样的打击？洛家的财产大概率会到徐家。老公，我没想到会这样。徐英望向了洛红川，苦涩无比地道。风水大师是他弟弟介绍的。若说这是和他弟弟没关系，徐英自己都不相信。洛红川安慰道：“老婆，我知道这个事情和你没关系，我不会怪你的。”林天笑了笑道：“叔叔阿姨，你们也别太难过。那个风水大师还是有水平的。洛家这些年确实还算顺利。你们身体最近受了点影响，但风水大阵调整时间不长，问题并不大。至于孩子，我把风水调整过来，再给你们治疗。你们再要个孩子，没有问题。”洛红川神情缓和了不少。再要个孩子，冰凝分到的可就少了。洛红川开玩笑地道。林天笑了笑。我如果全力捞钱，应该不超过一年，资产就能超过洛家。没有洛家，我也能将冰凝养得白白胖胖的。洛冰凝娇嗔地道：“我才不要白白胖胖的，你这是要把我当猪养吗？”徐英望着洛红川：“老公，我们再生一个。”出现这样的事情，他觉得亏欠洛家很大。洛红川摇了摇头：“没必要了，有冰凝就足够了。咱们再生个，以后去幼儿园接孩子，别的家长肯定认为我们是爷爷奶奶。”徐英道：“可是。”洛红川摆了摆手：“没什么可是，咱们家又没有皇位要继承，只有一点钱。”家产到时全部给冰凝，老婆，你弟弟，我得让他从公司离开。徐英咬牙切齿，害我们全家，我报警把
。徐英寒声道：“我没有这样的弟弟，暗中谋害我们，谋夺我们的家产。我没有那么愚，还认他这个弟弟。”林天道：“阿姨，先处理那个风水大师吧。明天你把那个风水大师叫过来。明天是冰凝奶奶的忌日，叫他过来很合理。通过他先确定是不是这样，未必就是阿姨你弟弟的问题，也有不小可能是冰凝舅妈的问题。”徐英眼睛一亮：“如果这样，当然是最好的结果。”老婆，我看现在就打电话给那个风水大师，他如果在帝都，就让他过来一趟，不然你今晚肯定睡不着。”洛红川道。徐英望向了林天，林天，如果现在让那个风水大师过来，可能会比较晚。林天笑道：“我每天都睡得很晚，现在才八点多，对我来说还非常早。”徐英点点头，他拿出手机拨通了对方的电话：“吴大师，明天是我婆婆的忌日，有点事情需要你帮忙，你在不在帝都？”电话那头，吴大师眼睛一亮：“洛家有钱啊，他帮着调整过五次风水，每次一百万。”洛夫人，我正好在帝都。徐英歉意地道。那能否麻烦你过来一趟？这么晚还打扰你，真是不好意思。没事，我这就过来。一个半小时到。吴大师挂断电话，兴冲冲的开车出发。